Uh, I say kama kupenda ni sheria. Basi mimi nitakuwa tayari kuweza kuivunja hiyo sheria. Na kama kupenda ni matakwa ya mtu binafsi. Basi nitapigana kufa na kupona ili na mimi niwe mmoja wa matakwa hayo. Italia ndani ya moyo wangu na kulia nje uso wangu kwa yule ambaye nimpendaye hadi kile weke. Ajue jinsi gani uko mbali na viangaika juu yake na yote hii kwa sababu ya upendo nilionao kwake. Lakini kama moyo wake tayari una mmiliki mwingine. Ni heri tu nijiweke pembeni kuliko kufanya fitina ambayo mwisho wake huwa tatizo katika maisha haya ya kibinadamu yenye wingi wa fitina hizo. Sipo tayari kukukosa kwa sababu upo na mtu na sipo tayari kufanya fitina ili niweze kukupata. Acha tunikupende kadiri ya niwezavyo. Uliye naye acha we wako daima. Mimi nitabaki na ganzi ya moyo wangu. Msikilizaji najua huenda hujanielewa nini ambacho nimeanza kukizungumza hapa. Lakini nikwambie tu ya kwamba Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa hiki kisa. Mbapo mwisho wa siku utajua nini ambacho nakizungumzia. Haya ndio mapenzi na haya ndio maumivu ya mapenzi. Huwa anajiuliza sana. Kwa nini moyo huo unaumia? Pindi mtu anapoachwa na yule mpendaye. Moyo kosa lake nini? Kwa nini moyo huo unauma sana? Na hajakosea yule aliyesema kwamba maumivu ya mapenzi yanauma kuliko msiba. Yuko sahihi kabisa. Maumivu ya mapenzi atakufanya ukonde, maumivu ya mapenzi atakufanya ushindi kula, maumivu ya mapenzi itafikia hata stage ya kujua. Mapenzi. Mapenzi ni nini? Isiwe mzungumzaji sana. Karibu katika hiki kisa ambacho leo nimemoni kusimulia. Mimi msimulizi wako naitwa Anko J na patikana pale Instagram. Ukiingia Instagram, andika Anko J. Yaani ile Anko J iandike tu kwa Kiswahili, yani kwamba Anko J na hii ni simulizi mix. Karibu. Wini. Wini kwa nini unanifanyia mimi hivi? Hebu niangalie mwanzako. Na vilia penzi lako. Hivi Wini kweli upo tayari kabisa kusema hunitaki? Kwa sababu ya kale katoto. Kweli Wini ni kweli kabisa hunitaki kwa sababu ya mtoto wa sekondari? Serious? Anakupa anakupa nini yule? Mtoto mdogo anainuka maziwa. Atakupeleka wapi yule asiyejua kuoga? Asiyejua nini maana maisha? Kwa nini wini? Ebu niangalie vizuri tena. Niangalie vizuri wini. Hivi mimi naweza kukutenda kweli wini. Hadi utoe uaminifu wako kesi hicho juu yangu na kumpa yule mtoto mdogo serious Kwa nini unanitesa namna hiyo? Ona anavyokonda kwa mawazo tukufu juu yako. Ona chozi langu hadimu kuliona ninavyotirika kutoka kwenye mboni zangu. Ona sura yangu ilivyokuwa ndogo kwa ajili ya kusinyaa kwa machungu juu yako wewe. Why? Why wewe? Niangalie wini, niangalie. Usithubutu kuangalia chini wala pembeni hata kidogo. Niangalie hata kwa mavazi, niangalie. Kweli mimi ni wakuvaa hivi wini. Kweli kabisa unanikataa mimi kisa yule mtoto. Serious. Naam. Ni sauti yenye uchungu ilikuwa inamtoka kijana Ibrahim Singa kwenda kwa msichana mrembo aitwa Ewini Frida Gaula. Wakati huo Ibrahim alikuwa amemwomba Wini Frida watoke na kwenda sehemu moja tulivu sana kwa ajili ya maongezi. Huko akiwa anajipata vinywaji ndipo Ibrahim alipoanzisha maongezi hayo 
ambayo ilianza muda mrefu sana. Hadi hapo walipofikia kama machozi ya Ibrahim yangekuwa ni yanamwagika hivi sehemu basi yangekuwa ameshajaza hata lita tano. <sighs> Sikiliza Ibra. Tena naomba unisikilize kwa umakini mkubwa sana. Utoto wa Edison na ujua mimi sio wewe. Utamu wa Edison na ufahamu mimi na sio wewe mkurupukaji. Ulitoka huko na kuanza kukashifu watu. Hujui kuongea na mwanamke, si ndio? Hujui kumbembeleza mwanamke, si ndio? Bali unalialia tu. Hujui kuomba. Naona kama unalazimisha Ibrahim eh? Mm? Mimi ni mwanamke. Tena mwanamke shupavu. Nisie tisho na mavazi, nisie tisho na fedha, nisie tisho na mali, nisie tisho hata na sura ya mwanaume yeyote ule katika dunia. Mwanaume ni mpendai, ndiye mwanaume anayenijali. Mwanaume ambaye ni mwaminifu kwangu, ndiye huyo ninayempenda mimi, ndio huyo ninayemtaka mimi. Sio kwamba kila mwanamke utakayemuona basi anahitaji pesa. Sio kila mwanamke utakayemuona kwamba anahitaji mavazi yako, anahitaji pesa, e, mali zako ulizonazo, gari, sijui nyumba, no. Unaweza kuwa na vyote hivyo lakini mwanamke asihitaji. Mimi ni mwanamke ninayehitaji kujaliwa. Nahitaji uaminifu kwa yule mtu wangu. Haijalisha na kitu gani. Kwa hiyo ufukara wa Edison, mavazi yake, umbo lake, maisha yake na mpaka elimu yake kwangu si kitu ili mradi nimempenda na nipo tayari kwa lolote kwa ajili yake nipo tayari kumgaramikia kwa mavazi chakula elimu maladhi miundombinu na mambo yote umuhimu ambayo unayojua kichwani mwako na zaidi ya hayo Ibrahim ni kwambie kwamba nipo tayari kufa kwa ajili ya Edison maneno ya wini yalikuwa yanatoka kwa mpangilio kinywani mwake na kumfanya Ibrahim abaki kinywa wazi Wini alizidi kutiririka na hisia zake. Nisikilize Ibrahim, nikwambie kitu kimoja. Okay? Edison ambaye wewe unamuona ni mtoto. Yule ndio fahari ya moyo wangu. Fahari wa maisha yangu. Fahari wa maisha yangu. Fahari wa furaha yangu uko ulipo nadhani Mungu anakuangazia mwanga wa amani ili uione sura yangu ambayo siku zote naitunza ili uwe kama unavyoiona mwanzo ah my sweet nadhani upa salama macho ya wini yalikuwa yamefumbwa wakati maneno hayo yanamtoka na wakati huo mikono yake Alikuwa akifumbata hivi katika kifua chake kuonesha yupo katika hisi ya kali mno pinda na politaja jina la Edison. <sighs> Embo ono livyo kuwa wini. Ni kama na wewe umekuwa mtoto. Yule ni wanini wini? Eh? Nakuliza. Wewe yule wa nini? Atakupeleka wapi katika maisha haya ambayo kila neno ni fedha? Wini, maisha sasa hivi yanahitaji pesa. Una deti na mtoto mdogo kama yule wa sekondari? Atakupa nini? Eh? Atakuja kukudharau bure baada kumfanikishia mambo yake. Wini, njoo kwangu ili ujue thamani ya fedha. Thamani ya upendo. Thamani ya furaha, thamani ya pumzi yako, thamani ya elimu yako na thamani zote ulizonazo. Mimi ndiye ni kupendai kwa dhati wini. Mimi ndiye ni naejua maumivu yako wini. Mimi ndiye ni naejua unachokitaka wini. Mimi ndiye mwenye kila hali ya kukuambia kwamba na kupenda. Na mimi ndiye mwenye uwezo kukufanya chuchote kile kwa ajili yako. Na kuomba wini tafadhari. Kuwa na mimi. Yapo katika wakati huu wa mwisho mwisho wa hii dunia. Yapo na mimi nikifa, niende nikampe taarifa mzee Singa, baba yangu huko walipo ya kwamba nimekufa huku nampenda mwanamke wa furaha yangu. Mwanamke wa maisha yangu. 
mwanamke aliyeteka hisia zangu mwanamke aliyochukua moyo wangu na kukaa nao mwanamke pekee mwenye uwezo kunifanya niache yote na kumsikiliza yeye wini mimi nakupenda nakupenda wini alizidi kutema cheche zake Ibrahim Muda huo hata juisi aliyokuwa ameyegezea ilikuwa ni chungu kupita kooni mwake. Wini alitabasamu kwa tabasamu lililodumu kwa sekunde mbili tu na kisha kafungua midomo yake mipana na legevu yenye kila hamasisho la kumfanya mwanaume yeyote ule atake kuzibusu zile lipse zake. Japo zitawanyike kwenye paji lake la uso. <laughs> Sikiliza Ibra. Na safari hii naomba unisikilize kwa ubora kuliko kunisikiliza kwa makini. Maana kuna vitu vile kuna kusikiliza kwa ubora na kusikiliza kwa makini. Sasa mimi naomba unisikilize kwa ubora. Sawa eh? Nisikilize kwa ubora sana. Mapenzi si kwa sababu tu hapo ndo tuingie. Sio mmeelewa Ibrahim eh? Na mapenzi si kwa sababu ya ya yani kaumbiwa binadamu basi na mimi nijilazimisha tu kupenda. No. Mapenzi ni kama pete ibra. Kama ikutosha chana nayo. Na kama sio imara, hata ikikaa kidoleni itavunjika. Na kama umetengenezea madini dhaifu, itachaka mapema sana, tena sana. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kati yako na yangu. Hata tukiwa wapenzi Ibrahim, kwanza mapenzi yetu hayatutoshi. Hai, hai Mimi na mali naona mali. Nani msaidie mwenzie? Mwache maskini kama Edison wangu na yafaidi uwepo wangu. Nampenda sana Edison. Ibra. Nikiwa ndani ya penzi na wewe, kamwe halitodumu. Litakuwa kama lile pete iliyotengenezwa kwa madini dhaifu. Sasa basi nakuomba kakangu eh, nisikilize Ibra na kuomba. Sina hisia na wewe kabisa. Sawa. Lazima mapenzi hayo yatavunjika. Na hata nikijilazimisha kukupenda, Mwisho wa siku nitarudi pale pale kwamba sikupendi. Na mapenzi hayo yatachakaa. Yatachakaa tu kwa kuwa haya kuandaliwa maandalizi yaliyo bora kama inavyotakiwa. Mimi nilewa. Nilikwambia unisikilize kwa ubora na usinisikilize kwa 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 makini. Wini alizidi kumkatisha tamaa kabisa kijana Ibrahim katika mbio zake za kumpata mtoto yule ambaye waliishi na kukua pamoja katika jiji lile la Mwanza. Msikilizaji, I say, itoke ndo naambiwa maneno kama haya na mwanamke ambaye unampenda. Ndugu yangu, dunia mbona utaiona chungu? Wazazi wa Ibra ambao sasa hivi ni marehemu wote wawili, walikuwa ni rafiki wakubwa sana na wazazi wa Winifrida ambao sasa hivi hawapo katika dunia hii yenye shibe na shida wingi wa ubaguzi. Lakini wini Kwa nini unakuwa Unakuwa mwingi wa maneno na, 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 na mchacho kuelewa Ivi kweli Pendo langu unaliona kama madini ya siona ubora Kwa nini usinipe na fasi na mimi neka kuonesha kwa mba penze langu kwa kuni zaidi ya dhahabu Na ni zaidi ya Ibrahim hakumaliza kuongea Sauti ya mlio wa simu aliyokuwa nayo Wini ilianza kutoa mlio wa kuita na bila kusita Wini alifungwa pochi yake na kuitoa. Alitabasamu Wini baada ya kumsoma ambaye kafanya mlio ule wa simu kutokea na baada ya tabasamu lile alianza kubofia vile vitufi vya simu yake kwa ajili ya kuweza kujibu mapigo kwa yule aliyekatiza maongezi ya Ibra. Alipomaliza akaiweka simu yake mezani na kunyonywa macho yake tulivu kabisa macho yenye sifa ya kuitwa macho bwana. Macho yenye kila hali ya matumaini ya kupendwa na kupenda katika dunia hii. Macho legevu mithiri ya yule mtu ambaye anaumwa na sura ya kufa. Macho ya uviringo kama gorori na makubwa kiasi na yenye kupambwa rangi ya gari kabisa kutokea kwa mwanamke hapa nchini Tanzania. Msikilizaji, kama mpenzi wako na macho mazuri ndugu yangu tamba. Lakini kama na macho ya mwenzangu na mimi hapa kama nkoje. Basi ndugu yangu, wewe tulia tu kama mimi. Ukiwa na msichana mwenye macho yenye kahawia, we kama huyu bidada wini, basi unaambiwa aliyainua na kuyalegeza na alimlegezea Ibra kwa makusudi 
Na bila kusita alimomba samahani kwa kilichotokea kisha akampa ruhusa ya kwamba Ibra endelea kuongea bwana na kusikiliza. Msikilizaji, jicho la wini hata kama jakuomba hela utatuma tunayokutolea. Ana jicho zuri huyu dada. Ndo hivyo wini, ndo hivyo. Kwa mfadhaiko na unyonge mkubwa, Ibra alisikika katika ngoma za masikio ya wini, akizungumza ilo neno. Ibra ni kama mtu alijikatia tamaa. <sighs> wini. Mimi si mwenye dhambi kwa kusema na kupenda wewe. Eh? Ila... Mimi ni mwenye dhambi kwa sababu nimekupenda wewe. Pendo ambalo nitakuwa tayari kufanya chochote kile ili mradi tu kwamba uelewe ni kiasi gani mimi nakupenda wewe. Kiasi gani kwamba mimi nakuhitaji? Kiasi gani upo moyoni mwangu na kiasi gani unateka una fikra zangu wewe? Nakupenda. Aliongea Ibra safari kwa kiufupi zaidi na kunyanyua glasi yake ya juisi ambayo Ilikuwa mifuniko vizuri ili inzi na wadudu wengine wasipate kutembelea na kuchafua kimeminika kilichomo humo. Msikilizaji, yadi swaga zote hizi za Ibrahima, neno yote haya. Eti bidada wini anasema jamaa ju kubembeleza. Ka? I say nimeamini kama mtu akupende akupendi tu. Yaani swaga zote hizi eti na bado haju kubembeleza na lazimisha. Sio kweli. Basi kwa madaha na maringo, Winnie Frida alinyanyua uso wake mwembamba uliobeba pue ya Somali na nywele za Kiarabu. Huku rangi yake ya chokoleti ikingaa vizuri kabisa na kusababisha mwanga hafifu sura yake kupenya kwenye akili ya Ibra na kubakiza sura hiyo ambayo ilikuwa na utesa mtima na kuteketeza akili ya Ibra kabisa yani. Sura inayotesa maisha ya Ibra msikilizaji ni kwambie tu kwamba hii sura inatesa kila macho mwanaume atakayetupia jicho kwa huyu. Nye nye, huyu bidada alikuwa ni mzuri na kama angegombea Miss Tanzania basi angeshinda hata bila pingamizi. <sighs> Unajua nini Ibra? Mimi kwa sasa siwezi kukujibu swala lako kwa kweli na mengi ya kuweza kuyafikiria na na mengi sana ya kuweza kuyafanya. Umeniambia mengi yanayoweza kumfanya mwanamke yote dhaifu na asiye dhaifu kukuelewa na kukusikiliza ombi lako. Najua upo katika upo katika sije nisemaje. Ah, uh, nseme najua upo kweli katika hiko unachokiongea. Hivyo na mimi nitakuwa kweli na nitakachukujibu kwa naomba unipe tu muda kufikiria jibu sahihi la kukupa ili nawe uweze kuridhika na kujiona mwanaume ule bora katika hii dunia. Mbo niache mara moja niende. Alafu nikifikiri nitakupa jibu. Nadhani nitakutafuta. Alimwambia hivyo Ibra, huku macho yake wini, yakiwa hayana mgomo na kukwepa kwepa kwenye uso wa Ibra, ambaye baada kusikia hivyo, Ibra alivuta pumzi ndefu na kuishusha kama katoka kuchusha magunia mazito kariako. <sighs> okay. Sawa wini. Nimekubaliana na wewe na ninakuomba unipe taarifa ili nijue kukusikiliza malkia wa masikio yangu, pambo la macho yangu au heni wa akili yangu. Furaha ya Ibra hakumaliza tena sentensi yake simu ya wini ilikuwa ikitoa mlio tena. Mlio ule ulikuwa ni ujumbe mfupi umeingia. Akaangalia na kutabasamu tena hadi meno yake meupe na yaliyopangika kistarabu mdomoni mwake yakaonekana. Hakujua kama anazidi kumtesa Ibra Singa kijana wa watu. Hakujua kama kufanya vile wini, alizidi kufanya moyo wa Ibra uzidi kumpenda na hakujua kama anamfanya Ibra azidi kupanga mikakati kabambe ya kumweka mikononi mwake. Um <clears throat> Asante kwa kuniruhusu Ibra. Niamini kwa nitakachokiandaa kwa ajili ya kuja kukujibu. Nipe muda tu. Aliongea wini baada kujibu ujumbe ule aliotumia kwenye simu. Sauti yake nyororo na ya kubembeleza ilimfanya Ibra akae kimya bila kujua aseme nini baada ya maneno yale. 
Alikuwa akibaki akitazama tu wakati wini, ananyanyuka, anatoka pale kitini na kuanza kuondoka. Mwendo wake wa madaha wa kunyata uliofanya wanaume wote wa pale kugeuza shingo zao na kumwangalia yeye akielekea kwenye gari lake la thamani kabisa kupata kutokea nchini Tanzania. Umbo lake maridhawa na alilojipinda vizuri maeneo ya kiunoni liliweza kutengeneza namba nane matata ambayo kamwe uwezo kuipata maeneo yoyote duniani zaidi ya Afrika hasa Tanzania. Lile vazi alilokuwa kaliweka mwilini mwake wini. Dilo haswa liliufanya mwili wake huonekane kuwa unatingishika hasa maeneo ya nyuma alipokuwa kabebelea mizigo miwili iliyokuwa ipo kichokozi zaidi kuliko hata kuboha. Nye nye, Winifrida alipanda katika gari lake akaliwasha kisha akatitia eneo lile huku akimwacha Ibra akiwa anapiga mwayo mrefu kutokana na kuchoka kuongea mbele mwanamke ambaye kwa muonekano alionekana hana mpango kabisa na kuwa naye Ibra alikuwa kama analazimisha pendo alikuwa analazimisha penzi penzi ambalo tayari wini alilipeleka kwa mwanaume mwingine Mwanaume ambaye alimfanya wini awe na tabasamu kila kiona ujumbe wake unapoingia kwenye simu. Naam, ndio huyo kijana Edison. Unaweza kumuita Edi kama alivyokuwa anaitwa na wanafunzi wenzake wa kidato cha tatu, kama alivyoitwa na rafiki zake wa mtaani, na ndivyo hivyo hivyo alivyokuwa anaitwa na wazazi wake pamoja na mpenzi wake ni Frida. Na wakati simu inaita kwenye maongezi yao pale mgahawani ni Edison alikuwa anamtumia ujumbe wa kumuona Winifrida wa unane. Baada ya kupanda gari, Winnie alianza safari ya kwenda kwa Edison. Kama chuki inaweza kuzafura. Basi ningemomba Mungu aniongeze chuki ili fura hiyo isinitoke maisha ni mwangu. Lakini kama chuki inaleta huzuni na maumivu mioyoni mwetu na tunaowapenda basi Mungu ailaani chuki na kwa yeyote atakayehabatika kuwa nayo nawe alaaniwe si kwa matako yangu bali ya mwenye uweza wa yote katika hii dunia Chuki ndio mwanzo wa wivu na wivu katika maisha binadamu chuki hiyo hiyo ndio haswa inayopandikizwa katika mioyo ya watu na kufikia kuitwa uchawi Si uchawi wa kuroga bali nazungumzia uchawi kutokana na chuki iliyozama ndani ya bwao la moyo wako ambao ni kama umeumbwa na kitu kisichopokea maumivu bali kutoa maumivu. Na shindo kutaja kitu hicho kwani hata jiwe na hisi husikia maumivu pale unapolitumia kufanyia kazi nzito au pale linapopigwa na jua. Hata moto husikia maumivu pale unapojiunguza katika mwili wake. Moyo wa chuki sina cha kufananisha katika maisha haya. Moyo wa chuki ni zaidi ya chuma jinsi ulivyokuwa mgumu na ni zaidi ya sumu jinsi unavyoweza kuwa. Moyo wa chuki hata mwenye nao akijikata kwa kiwembe hutoa damu inayoweza kutoboa ardhi au yabisi na kamwe uweze kumjua mtu aina hiyo. Tuendelee bwana. Wazazi wa Winifrida. Bwana Eluteri, Gaula na Josefina Simanyi walifariki wakati Winifrida ana umri wa miaka 23 akiwa tayari amekwisha yele wa dunia na zaidi ana elimu ya kutosha ambayo ilimsaidia yeye na rafiki yake Ibra kupata mali za wazazi wao bila kudhurumiwa na baadhi ya ndugu ambao muda wote walikuwa naomba wazee wale wafe ili warithi zile mali Ikiwa ni majira ya saa sita za usiku Familia zile mbili zilizopendana sana, familia ya kina Ibra na familia ya kina Winifrida, walikuwa wanatoka kwenye sherehe ya watoto wao wapendwa na wakipekee kabisa. Winifrida na Ibrahim ambao walikuwa wanapongezwa kwa kumaliza elimu zao za chuo, wakati huo Winifrida alikuwa ndio kamaliza Oxford na Ibrahim kamaliza sheria katika chuo cha Dar es Salaam. Usiku huo ulikuwa wenye furaha kwa wazazi hao na watoto pia. Uligoka kuwa machungu yenye wingi wa huzuni kwa kila aliangalia kilichotokea. Siku zote familia hizi mbili zilipendana sana kuwaona watoto wao wakiwa pamoja na tena ikibidi wafunge ndoa. Hivyo, baada ya kutoka kwenye sherehe ile, walifanya makusudi kabisa kuachia gari waliokuwa wamekuja nalo wazazi wa Ibrahim, bwana Alisinga na Bihabiba Hamidu. 
Na baada ya kuacha gari hilo, wao walienda kupanda gari la wazazi wa Winifrida bila kujua wazazi wale walikuwa na maadui wengi kwa sababu ya mali walizokuwa nazo. Maadui hao walipanga kuiondoa familia ile yote kwa pamoja na wao warithi mali hizo. Maadui hao hawakuwaga wengine bali ni shangazi wa Winifrida au dada wa bwana Eluteri wakiongozwa kwa ukaribu kabisa na kaka wa Eluteri bwana Dickson Geula. Kila kukicha maadui hawa ndugu walikuwa na tabasamu na kujivika utu muhimu kwa familia ya bwana Eluteri lakini ndani yake walikuwa wanapanga jinsi ya kuiondoa familia na kuifutilia mbali katika upewa dunia hii yenye kila sababu ya kuitwa dunia ya wanyama na ndugu wa shetani. Siku hiyo ya sherehe walipata taarifa kuwa wazazi pamoja na mtoto wao wataenda kwenye sherehe hiyo kwa gari moja la familia. Hiyo ndo ikawa nafasi pekee kwao kutimiza lengo lao walilokuwa melipanga kwa muda mrefu. Lengo lililochukua takribani miaka miwili kulipanga na kulisubiri. Walichokifanya baada ya kupata taarifa hizo, walimwanda mtu atakayeharibu mtandao wa gari la wazazi wa Winifrida baada ya kufika kwenye sherehe ile. Baada kukamilisha mtu huyo jambo hilo, walimpa chake na kumwambia baada ya kazi hiyo wasionane tena. Mtu yule hakuwa na roho ya utu wala uoga katika maisha yake. Alichokifanya ni kwenda moja kwa moja kwenye maingesha magari, akalitafuta gari la bwana Bibi Gaula. Alipolipata, akakata breki za gari lile na kuanza kupotea lile eneo. Huku akibofia simu yake kumpa taarifa bwana Dickson ya kwamba kazi yake imekamilika. Bwana Dickson alipopata ujumbe ule, akausoma na kisha akaufuta pamoja na namba ya mtu yule akafuta kabisa. Bwana Dickson akasema Leo ndio mwisho wa nyodo za hawa mvua. Aliongea bwana Dickson akimuelekezea yale maneno dada wa Eluteri. Washenzi hawa. Na dada naye kwa kejeri na wingi wa majivuno yaliyojaa ufedhuri na udhandiki, udhandiki ule kisiri moyoni mwake. Akajibu na kumaliza kwa msonyo mrefu kweli kweli uliomfanya kaka wa Eluteri. Tabasamu lililokuwa linachuki iliyosubiriwa moyoni mwake na kutengeneza uzio ukatili pamoja na ubinafsi wa nafsi uliofinyanga akili yake na kutengeneza vimelea vya kifirani katika mwili wake. Basi bwana, waliendelea kuwa kwenye sherehe ile kama watu muhimu kabisa kupata kutokea katika familia ile. Lakini endapo familia zile zingelewa nini kilichopo mioyoni mwa watu wale wawili ambao wao waliwaheshimu kama ndugu na watu muhimu kabisa katika maisha yao? Sizani kama wangewapa hata uwezo kukaa nafasi za mbele katika kwenye huo ukumbi. Kwa upendo ambao ulikuwa hausemekane kutoka kwa Eluteri, alimuita kaka yake jukwani na kumpa fursa kusema chochote kuwa hasa wa hitimu wale. Na zaidi Eluteri alimsihi kaka yake awe chachwe familia ile. Hakuacha kumomba kaka yake itunze familia ile kwa upendo na amani endapo yeye angetangulia mbele za haki. Ilikuwa ni kama akikiona kifo chake hivi, yani namzungumzia baba wa Winifrida. Lakini kutokana na Mungu kuficha atakayeonekana mbele, Eluteri hakujua nini kaka yake Dickson anawaza na nini kitakachomkuta baadaye. Dickson ambaye ni kaka wa Eluteri, alikuwa akiongea kwa tabasamu pana na la kuvutia usoni mwake kana kwamba alikuwa hana kinyongo. Kumbe akili yake ilikuwa imejaa tope jeusi tope lililoficha aibu na busara utu na binadamu kinyume chake akili yake ilitengeneza wivu na chuki dhuruma na ukatili vilivyoenda sambamba na sura yake mbaya kweli kweli iliyomfanya kose hata mke he msikilizaji ndio unajua leo kumbe ukiona sura mbaya hadi mke unakosa inabidi nikajiangalie vizuri vizuri kwenye kio basi bwana tunenia story Dickson pale jukwani hadharani aliongea kwa dakika mbili au moja na nusu akawa amemaliza uhusia wake uhusia ambao ulivunja rekodi na siku ile kwa kutolewa kwa muda mfupi zaidi kwani hata yule msichana wa kazi ambaye alichukuliwa kama sehemu ya familia katika familia ya kina Ibrahim aliweza kuongea kwa dakika kumi. lakini sababu kubwa ya Dickson kuongea kwa ufupi ule ilikuwa ni kutaka sherehe malizike na familia ile ya mdogo wake iondoke na gari ambalo lingechukua uhai wao kama subra kwa Dickson, ilishavuta heri sana sasa imebaki heri ya shari ambayo imeutawanya moyo wa kaka yule mpendwa wa Eluteri.
Hayo ndo maisha. Wakati wao unampenda fulani kwa moyo na nafsi yako yote. Yeye huwa na kijiriba cha roho juu yako. Kijiriba hicho ndicho huzaki za za katika maisha yenu au ya mmoja wenu. Usimamini yote katika maisha haya. Jimini wewe na nafsi yako, wewe na maisha yako. Kamwe hata kivuli chako usikiamini kwani nacho huwa kinaenda kinyume kama muda ukibadilika. Maneno haya yalikuwa ni maneno ya mwisho katika tafrija ile fupi ambayo familia ya Luther na Ali iliandaliwa kwa watoto wao. Yale maneno yalikuwa ni kama kala moto kwa Dickson na dada yake. Kwani Luther alitoa maneno hayo kama kuwa hasa watoto wale, lakini pia yalikuwa yamewagusa sana Dickson na dada yake. Walibaki macho chini kama vile wamesikia habari chafu kutoka kwa wanaowapenda ambao wao walidhani hawana tabia hizo. Mara ya kwanza walidhani wameshtukiwa mpango wao. Lakini baada ya kuona Eluteri anawaita kwa furaha waende kupiga picha ya pamoja. Amani iliwarudia mioyoni mwao na walijongea pale jukwani kufanya kilichoendelea. Msikilizaji. Kama kifo Chanyani miti yote uteleza. Basi hii ni kweli bila kificho. Na kama Mungu hapendi jambo fulani litokee, basi hii nayo kweli bila hata kuuliza. Hichi kilikuwa ni kifo cha nyani, kwani licha ya bwana Eluter kujitahidi kulipunguza gari lake mwendo, lakini bado liliteleza kutokana na mteremko mkali uliokuepo eneo lile la barabara. Judi zote ziliishia kwa gari lile kuangukia midomoni mwa daraja. Na hapo ndipo injini kapasuka na kutengeneza kimfereji kidogo cha mafuta ya petroli ambayo nayo hayo hayakuwa na huruma ya kuacha kuwaka baada ya betra galilile kugusa boneti ya mbele na kutengeneza cheche zilizodondokea kwenye mfereji ule wa petroli. Hapo kama hukuwahi kuona filamu za Gaiboni basi ni nafasi pekee ya wewe kuweza kuona. Ule mlipuko uliotokea pale ni kama ule wa kwenye filamu za mapigano ya kivita. Hata wananchi wa waokoaji walipojaribu kuokoa masalia ya watu wale mbule majivu pamoja na thamani walizozivaa wale wazazi. Kama Mungu hapendi jambo fulani litokee basi halitokei. Kwa nini lisema haya? Unakumbuka na mwanzo nimekwambia kama Mungu hapendi jambo fulani litokee basi litokei. Hivi umeshajiuliza msikilizaji kwa nini nimeyasema hayo maneno? Nimeyasema ni kwa sababu familia Elutari yote ndio ilipangwa kuangamizwa lakini kwa sababu ya ukaribu wa zile familia mbili wazazi wale waliomo kuachia wale watoto gari ambalo walikuwa wamekunya nalo familia ya bwana Sanga na Bi Habiba Dereva akiwa kijana Ibrahim alikuwa nyuma ya gari la wazazi wake huko akili na mwili wake ukiwa kando ya mtoto aliyedhani ni maisha yake na mzungumzi wa Frida Yule mfanyakazi wa kinoyoni Frida yeye yeah, alikuwa katika gari nyingine tofauti na zile gari za wazazi Yaani zile gari za matajiri wake. Akile Ibrahim ilikuja kupagewa pale alipona gari iliyopanda wazazi wake pamoja na wazazi wake wini ilipopoteza mwelekeo huku ikiwa katika Kasimno na mwisho wake iliambulia kuangukia darajani ambapo bila zengwe ilidondokea kidevu na kuifanya boneti yake iweze kufunguka kwa nguvu na kugonga kioo cha mbele cha gari. Huku chembe chembe zile za kio zikikutwa kwenye fuvu la Habiba na bwana Eluteri waliokuwa mekana nafasi za mbele. Ni uchunguzi wa daktari ndio ulioonyesha hivyo, vyo vilivyoingia kichwani mwa wale wawili. Na yakasemekana wao waliaga dunia pale pale huku ule mlipuko wa ile gari uliochukua baba Ibrahim na mama Wini, waliokuwa nafasi za nyuma za gari lile aina ya Noah. Ni kilio kutoka kwa Wini na Ibra ndicho kilichofuata baada ya hali ile kuona imewatokea kwa wazazi wao. Wakiwa watu wa kwanza kabisa kufika kwenye eneo la tukio, walisikia sauti ya kike kilio kwa uchungu iliyochanganyikana na maumivu ambayo sidhani kama kuna ambaye aliyajua ni kiasi gani aliingia mwilini mwa yule aliyekuwa analia. Sauti ile ililia kwa mara moja na baadaye ilimezwa na mlipuko wa gari lile. Na hapo kulikuwa hakuna sauti iliyoendelea kusikika zaidi ya mabati ya gari iliyokuwa ikiendelea kuungua pamoja na miti pamoja na nyasi zilizokuwa karibu 
ambazo nazo zilikuwa kama zinafurahia hali ile kwa jinsi zilivyokuwa zinaushamirisha moto ule uendele kukua na kuwa mkubwa kuliko pale mwanzo Ibra na Wini walibaki wamekumbatiana kama watoto mapacha waliokuwa na muogopa muuaji aliyewaua wazazi wao mbele walishindwa kwenda kwa sababu ya moto mkubwa uliokuwa umezaga eneo lile msikilizaji ngoja nikwambie mwisho wa chuke siku zote huzaa visa visa ndo vinavyoonesha roho ya kuto ilojikita kwenye mioyo ya wanadamu kumchukia pekee mwenzako haitoshi kumfukuza mahali alipo bali kufanya visa ndo tiketi maalum ya kumuonesha au mchukia ya kwamba humpendi na kumuhitaji Roho ya mwanadamu ni pori zito ambalo limejawa nyama wa kila aina na visa ndivyo hufungulia aina za wanyama waliojaa kwenye moyo huo. Ni heri wafunguliwa wanyama ambao una uwezo wa kucheza nao. Kuliko ukifungulia wanyama mwitu ambao wamejaaliwa njaa na ucho kutafuna kila wanachokiona. Visa hujenga mtafaruku katika kila sakafu ya nyumba fulani. Ogopa sana mtengeneza visa kwa sababu amekwisha kuchukia mpaka kakomaa mwili. Yaani kakomaa huo mwili wa chuki juu yako anamoku kufanya visa. Tuendelee bwana. Ibra na Wini walibaki wamekumbatiana kama watoto mapacha waliokuwa na muogopa muuaji aliyewaua wazazi wao. Mbele walishindwa kwenda kwa sababu ya moto mkubwa uliokuwa umezaga lile eneo. Hadi moto ule unaanza kupotea. Ndipo walipotokea kaka na dada wa Eleuteri wakiwa na huzuni kubwa tena wenye majonzi na kilio kikubwa ndani yake. Walikuja huku wanakimbia na mwisho wake ulikuwa kwa yule dada kwenda kuwakumbatia Wini na Ibra. Huku yule kaka mtu aitakijidai kuehuka kwa kwenda mzima mzima kwenye lile gari lililokuwa bado linawaka moto. Hakuna limzuia zaidi ya kile tu za watu wachache ambao nao walikuwa katika msafara wa kurudi makwao siku ule wa saa nane. Kelele zile zilikuwa ni kama kelele za kumzuia lakini kwa kuwa alishajipanga ili kumpiga changala macho wini. Alielekea pembeni hadi kulipokuwa na gari lile. Huko sehemu hiyo ikiwa salama kabisa, yani haina moto ambapo utamdhuru. Kwa masa aliyodhani itamuingia vya kutosha moyoni mtoto wa kaka yake alianza kulio kwa uchungu huko kigalagala ile eneo kama mbwa aliyejikuna dawa inayomwasha kilio chake waweza kusema alikuwa hajui nini kinachoendelea saa chache zilizopita uso wake ulionesha wazi kuumia kwa tukio lile na yawezekana kweli aliumia kumua mdogo wake lakini kuumia huko yaweza kuwa ndio furaha ya amani ya moyo wake uliokuwa umejikimbilibikiza mtiririko wa chuki uliogandamana kama nta katika moyo wake hakika Haijuwae siri ya mwanadamu ni yeye na Mungu wake. Mwache Mungu aitwe Mungu kwa hii siri kubwa ambayo anatuficha mpaka leo. Kama angetupa uwezo wa kuona kwa macho yetu kilichomo ndani ya mioyo yetu, hakika nakwambia, wini angemsukumia baba yake mkubwa katika moto uliokuwa unaendelea kutawala katika lile eneo. Kaka unaenda wapi kaka? Sauti ya maumivu ilimtoka kaka wa Eleuteri. Aliyekuwa kapiga magoti mbele ya gari lilokuwa linatiketia kwa moto. Hakuishia hapo. Akaendelea kusema, "Kaka umenicha mzigo mkubwa kaka yako. Nitampa nini wini Frida ambacho atakifurahia kama wewe hutokuwepo? Ni nani kama mama? Ni nani kama baba mzazi? Kwa nini umeacha majukumu yako na kuondoka namna hii? Kwa nini umeondoka kabla ya siku kaka? Rudi mara moja na uongee nasi yale tuliyozoea ya kuyasikia kutoka kwako. Kaka kaka please usife kaka." Maneno ya uchungu yalifuatiwa na kilio cha kukauka kutoka kwa Dickson, kaka halali wa Eloteri ambaye alicheza mchezo na dada yao waweze kumuua bwana kaka yao ambaye alikuwa na pesa nyingi. Ni wa Samaria wema ndio waliokuja kumtoa pale alipokuwa kipiga magoti na wakamuondoa kabisa lile eneo akiwa kalegea utadhani mlevi alielewa pombe haramu kama ya changa. Unaijua pombe ya changa wewe, waulize wanayoijua. Nam. Mazishi ya wazazi wa vijana wale waliokuwa wameiaga dunia 
wakati wanatoka kusherekea tafrija ya siku ya watoto wao kumaliza chuo ilifanyika wilaya ya Nyegezi na karibu matajiri wa mwanza wote walihudhuria mazishi yale si matajiri hao peke bali viongozi na vibopa mbalimbali wa nchi Tanzania walishiriki kikamilifu hatua za kuweka mahala pale panapostahili majivu na mafuvu ya vichwa vya wajasiria mali wale Winguzito la huzuni lilitanda katika vichwa vya umatu wa watu waliokuwa mazishini. Lakini huzuni kubwa ilikuwa kwa vijana wao wa pekee, Wini na Ibra, ambao walikuwa wakilia hadi kupoteza fahamu kila wakati. Waliwapa kazi ya kuwapepewa kina mama na vijana rika lao. Na hakika walikuwa wameumia kwa vifo vya watu wale muhimu sana katika kubiringisha tairi la maisha yao. Shangazi yake na Wini Hakuwa nyuma, hakuwa nyuma kabisa kwenye swala zima la kulia hadi kujigalagaza kama binadamu anayeanza kupanda na ukicha. Lakini laiti kama Mungu angempiga mwanga kifuani mwake na kumuonesha anachoaza. Si wini wala Ibra na wananchi wengine wangeweza kumtemea mate kwa alichokuwa nakifanya. Na wengine wangeithubutu kumuondoa duniani ili akawasalimie kaka na wifi yake. Mungu aendelee kutufumbia haya. Kwani asipofanya hivyo ni dhahiri dunia tutaangamizana wenyewe kwa wenyewe na haiwezekana siku Mungu akifanya hivi ndio itakuwa mwisho dunia. Sitaacha kumsifu Mungu kwa kazi hii ya kuficha moyo binadamu. Mwezi mmoja ulipita tangu mazisha wazazi wa Ibra na Wini kufanyika. Si rahisi kusahau lakini inabidi maisha endelee. Hivyo ndivyo navyotambua. Baba mkubwa na shangazi wa wini. Wao ndio waliopewa mamlaka na majukumu ya mali zote za mdogo wao. Hiyo ni sheria iliyowekwa na familia nzima na hakuna ambaye alipinga. Wini mwenyewe aliona ni kawaida sana kwa yale yote. Hivyo hakuwa na mtu wa makuzi mbele wa wazee wale. Kwa upande wa Ibra kulikuwa shwari kabisa. Mali alikabidhiwa yeye kwani hata mirathi ilionyesha hivyo. Hakukuwa na matatizo kwake. Na hata kwa wini kulikuwa hakuna matatizo kwa miezi miwili ya mwanzo lakini matatizo yalianza kuchipukia kila siku iendayo kwa Mungu. Alikuwa ni shangazi yake alianzisha vuguvugu la chuki mbele binti wa Elute Riga ula lakini kama shangazi yule aliyekuwa kajaa mwili wake kama gunia la sukari angejua anamwekea chuki tajiri wake aliyemwajiri Sizani kama ngethubutu hata siku moja kujitapa na kujaribu kumfukuza wini kwenye nyumba ya wazazi wake. Msikilizaji, ilikuwa hivi? Sauti chachu kulikweli shangazo wini Frida ilisikika kisema. Wekinyago, unaelala mpaka sasa hivi na wakati wenza kuwote tumeshamka, una maana gani? Alizungumza shangazi mtu. Sauti hiyo. Ili mtumbuiza vyema kabisa Frida Frida chumbani mwake alipokuwa amejengesha kitandani kwake akipitia hadithi fulani kwenye simu yake kupitia mtandao wa kijamii. Ilibidi aulize, unaongea na mimi anti? Wini Frida aligeuka na kumuliza shangazi yake. Alishazoea utani na ndugu zake, hivyo hata aliposikia maneno kutoka kwa shangazi yake ambaye asubuhi hiyo alikuwa ndani ya bathe la marehemu mama Wini, hakuhisi kwa kwamba maneno yale yalikuwa yametoka bila utani. <laughs> Unaniuliza mimi anti? Mama yule kifutu alijibu mapigo kwa kujimananisha na poa yake jambo lililomfanya Wini ashangae kwa kituko kile cha mwaka. Unamwita nani kwa lugha yenu ya ya ya, ya, ya ujivuni? Unamwita nani? Alizidi kutambulisha chuki zake juu ya Wini. Yamekuwa hayo shangazi. Ilibidi Wini awe mpole na kuuliza kwa mshangao wa aina yake. Na si haya tu. Yanakuja mengine zaidi haya. Kaa mkao kula. Shangingi mkubwa wewe. Shangazi mtu alimaliza kwa sonyo moja matata ambalo wakina mama wengi wa Tanzania wamebarikiwa kuwa nalo. Akageuka nyuma na kurudi alipokuwa katokea kabla kuingia mule ndani. Wini alibaki anangshangaa tu, asijue ni yeye aliyefanywa kituko kile au kuna mwingine mule ndani. Ikabidi Wifrida nyanyuke na kuanza kutafuta huku na huko kama anaweza kuona mtu mwingine. 
lakini la hapakuwa na mtu mwingine zaidi yake kichwa kikagonga kingele hatari usomi nao unasaidia kungamua kifuatacho baada ya nyodo siku ikatitia huko na wake wale wamevimbiana kama mafahari wawili waliotoka kupigana pembe Maisha yalizidi kusonga huko kila mmoja kipanga yake. Wini akiwa akagongewa kengele ya hatari na shangazi yake na wakati huo baba yake mkubwa na shangazi yake wakiwa katika mkakati kabambe kabisa wa kutaka kumiliki mali zote za Eluteri. Hata pale waliposhindwa kupata hati zote za mali za mdogo wao. Waliamua kutaka kumtoa Wini kimabavu. Hawakujua wanacheza na msomi wa chuo cha lugha duniani Oxford nambaya zaidi rafiki yake wa karibu ni Ibra ndio kwanza alikuwa katoka kumaliza school of law alikuwa hajawahi kuitumikia elimu yake kama ni kitu basi naweza kuiita ni MTCD kwa jinsi kilivyokuwa kisafi lakini kilicho tayari kuchafuka kwa kazi iliyoumbwa kuweza kukufanya kwa kazi iliyoumbwa kuifanya wale ndugu wawili wakauvaga asubuhi hiyo kama kawaida Likazuka timbwili kati ya Win na shangazi yake ambaye siku hiyo alikuwa kavalia vitenge vya wax lakini vikiwa ni mali marehem. Akiwa kaenea kwenye sofa la watu wawili lililo sebuleni, shangazi yule alikuwa kama nasubiri Win atokee na kumuongelesha ili alianzishe. Win akamwambia shikamoo shangazi. Win alimsalimia shangazi kwa heshima zote na kujitua kwenye sofa lingine la pale sebuleni. Badala kuitikia salamu, mama yule mweusi na asiyependeza kwa mashauzi, alitazama pembeni na kunyonga mdomo wake kisha likasikika sonyo refu kama kawaida yake. Kwa wini ilikuwa ni kawaida, wala kujali alishazoea. Akakamata remote ya TV na kuanza kutafuta station yenye mambo yanayoyapenda. Akakwamia kwenye BET, station pendwa ya vijana wanaopenda burudani ya muziki. Unaona mimi nafaidi sana kuangalia eh? Au kwa sababu ni mali za babako. Kumbuka we ni baba yako tu. Sisi ndo ndugu zake. Tumbo moja toka nitoke. Lakini shangazi, kwa nini nimekukosea nini? Au unataka nini shangazi? Wini aliuliza huko macho yake akiwa katika huruma kama ujuavyo wanawake wanapoomba msamaha kwa watu wanaowajali. Mm, nataka uondoke hapa nyumbani. Nataka utoke kwenye nyumba ya kaka yetu mvua mkubwa wewe. Limemua baba yake lirithi mali. Tumeshakushtukia na utaondoka tu. Maneno hayo yakawa msumali wa moto kwa wini. Hakuwahi kumwambia baba yake mkubwa juu ya vituko vya shangazi yake lakini siku hiyo akaona liwalo na liwe. Akaenda mpaka chumbani chumba anachotumia baba yake mkubwa akagonga. Na uzuri baba yake huyo ndo alikuwa anataka kutoka kwenda kufuatilia biashara alizoziacha mdogo wake. Wini akasema, "Baba, mbona shangazi kawa hivi siku hizi?" Wini Frida aliuliza huku macho yake yakionyesha wazi ya kuwa atalia muda wowote kama hatobembelezwa. Wini hakujua hata huyo baba yake pia ni kitu kimoja na huyo shangazi yake. Wini hakujua kabisa kama babaki mkubwa na shangazi yake ni kitu kimoja. Na ndio walioweza kuwaua wazazi wake. Baba yake mkubwa akiwa ndani ya suti ya rangi ya maziwa lakini nayo ni mali ya marehemu mdogo wake yani baba yake na Wini. Alizidi kumpagawisha Wini kwa jibu lake akamwambia, "Ondoka bwana, hatukuhitaji. Hatuwezi kukana muuaji wa ndugu yetu kipenzi, hebu nenda zako." Alijibiwa hivyo Wini. Alijibiwa hivyo. Bwana Dickson akawa anafunga mlango wa chumba chake, chumba ambacho alikuwa anakitumia marehemu mdogo wake na mkewe. Baada ya kufunga alitengeneza koti la suti yake vizuri kisha akampita Wini huko akimsukuma kidogo kwa bega lake. Wini akayumba yumba kisichana kisichana pale ni kilegevu legevu akaukamata ukuta kama ngao yake hadi hapo Wini alishaelewa nini kinachofuata. Msikilizaji Njia ya kumshinda mbaya ni kwenda naye nyama kwa nyama. Lakini katika njia inayotambulika kisheria na siki nyume chake. Kisasi sio njia iliyo salama katika maisha haya leo ambayo kila neno ni kifo kama ukiwa. Maisha huzuni na yaliyojaa kwa nini huja baada ya kugundua kuwa ulifanya kosa kwa kulipa kisasi kwa mtu aliyekuaribia mwenendo wa maisha yako. 
Majuto hayo huwa ni mjukuu hasa pale utakapogundulika na sheria kuwa umelipa kisasi kisichokubalika na serikali ya udini. Mwisho wake ni kuwa wewe utaishia jela ukifo kama sheria itaruhusu. Hakuna kilichobora kama kumombea adui yako aishi siku nyingi na siku zote huwa hivyo. Adui huishi siku nyingi huku roho yake uadui kizidi kugandamana na gundi ya chuki hasa pale atakapoona umefanikiwa. Lakini anakuwa hana jinsi na hana cha kufanya. Hasa pale anapogundua alikutendia ubaya. Hapo unakuwa umelipa kisasi kilichobora kabisa katika maisha yako. Hata Mungu atakuongezea zaidi ili amnyongonyeze adui yako. Akili kumkichwa au akili zikacheza kwa binti huyu. Akatoka na kwenda moja kwa moja kwa Ibrahim Singa na kumpa mkasa uliomtokea asubuhi ya siku hiyo. Hakuwa na amani hata kidogo Winifrida. Nyumbani hakutaka kurudi bali alitaka kubaki kwa Ibra ili Ibra awe kama fareja yake. Mnamo mida ya saa kumi na moja, ndipo alipochukua jukumu la kurudi nyumbani kwao. Lakini alichokishuhudia machoni mwake hata moyo wake ulikataa kuweza kuamini. Gitini kulikuwa kuna askari wenye mbwa pamoja na silaha za moto. Na mbele yao kulikuwa kuna mabegi ya nguo zake. Alishindwa kuamini kama ni kweli yale anayoyaona ni yeye anafanyiwa au kuna kiumbe kingine ndicho kinachohusika na ule mkasa. Winifrida kabla hata hajachukua uamuzi wa kuuliza maswali yanayozunguka kichwani mwake, baba yake mkubwa Dixon alitokea huku kavalia mavazi ya kufanya mazoezi. Lakini bahati mbaya nayo hayakuwa ya kwake bali ilikuwa ni ya mdogo wake Eluteri Gaula Marhem. Chukua madudu yako nenda huko ulipokuwa umeshinda malaya mkubwa wewe. Ni sauti ya Dixon baba yake mkubwa ilisikika kwenye masikio ya Winifrida. Lakini baba, una baba wewe? Baba yako yuko kuzimu. Mfuate na umwite hivyo, lakini so mimi. Watakunipa uchuru. Unataka na mimi nife? Baba yule mrefu mweusi na mwenye uso wa pembe nne aliwaka bila kusogea pale alipowini na polisi aliyokuwa amewaalika. Nadhani yeye mwenyewe aliogopa mbu ambao muda wote walikuwa ulimi nje nje kama wameona nyama. Askari mmoja akasema, "We binti, chukua chako uondoke kabla hatujaruhusu meno ya hawa mbu yaingie kwenye makalio yako." Askari mmoja kati ya watatu alimpa onyo Winifrida huko akimnyoshea mbwa wale. Mbu ambaye alikuwa kakamatwa na askari mwingine. Kwa hiyo nenye askari, miacha kazi za maana na kuja kushughulikia kwa ujinga, si ndio? Hamoni aibu? Askari wote mmekuja kumuondoa binti mwelewa kama mimi. Hii Tanzania ina watu. Tena watu wa ajabu sana. Lakini anyway, acha nifuate maagizo. Winifrida alisema lakini hakuna alijaribu kumkanya wala kumfokea bali kukaa kimya na kushindwa ompe adhabu gani. Alipokusanya mabegi yake Winifrida na kulidhika na hali hiyo, aliwaangalia tena askari wale kwa zamu. Kisha akatikisa kichwa kwa masikitiko. <sighs> Mtapoteza ajira kwa huu jinga wenu. Amini minachowambia. Winifrida aliwaambia wale askari ambao sasa walitaka kuchachamana kumpiga wini. Webinti, usitutishe sisi hata kidogo. Tutakutoa roho yako hapa hapa kwenu. Shenzi wewe. Askari mmoja alimpa onyo Winifrida huko akiwa namfuata na mkono wake kaonyosha kwenda chini tayari kwa kurusha kofi. You all enter in wrong hall. Just wait and you will see. Naingia kwenye tundu lisilo sahihi. Nyi subirini mtaona. Maneno ya kijamii aliibuka kwenye kinywa cha bidada Winifrida ambaye badala ya kusubiri ajibiwe na wale askari, alikamata mizigo yake vizuri, akaanza kuondoka lile eneo. Lakini ni kama alikuwa kasahau kitu, akatupa mizigo yake na kuwarudia wale askari. <sighs> okay. Waambieni hao mabosioni wa ndani. Nitarudi baada ya siku tatu. Baada ya wao, ninyie. Alimaliza wini na kuirudia ile mizigo yake huko akiwaacha wale askari, wakimtukana na kumkejeli kama mwanamke aliyefumaniwa na mume wa mtu.
Safari ya wini ilisha nyumbani kwa Ibrahim, aliyekuwa kishi na ndugu wengine lakini wenye upendo na heshima. Wini hakuwa na moyo wa wasiwasi kwa kile kilichotokea. Ungedhani labda mwanadada huyu angedondosha machozi baada kufika kwa Ibra, lakini lahasha hata hakulia. yametokea iliyopaswa kutokea Sasa wameamsha mambo yaliyokuwa yamelala Winifred Gaula alitamka hayo maneno akiwa kasimama mbele Ibrahim Singa Ibrahim alitabasamu tabasamu la kifedhuri kisha kwa mapozi aliyojea ujivuni ndani yake alimkaribisha mwana dada yule akae kwa chini Kisha Winifred bila kuchelewa akaanza kumwaga utamu wote uliotokea aliporudi kwao Naweza kuingia kazini sasa. Ibra aliuliza huko akizidisha tabasamu la choko. Tabasamu lake lilionesha kufurahia kile kitendo cha wale wazee kumfukuza wini. Inonekana kama walipanga mtego hivi. Na kweli basi wale wazee walikuwa wameingia laini kwa kumfukuzisha wini pale nyumbani kwao. Ibra Hapana. Tuingie kazini. Lugha hii ya wingi nadhani ni bora kuliko ya kwako ya umoja. Wini alimjibu Ibra huko naye akichanua tabasamu mwanana kama mwamvuli wa kushukia ardhini ukiwa kwenye ndege na maanisha parachuti. Kama wale askari wa getini walivyopewa maelezo ya mwisho kabla ya Wini hajaondoka pale kwao. Siku ya tatu tangu Wini aondoke. Mze Dixon na dada yake walipokea barua ya wito kutoka mahakamani. Wakapagawa, wasijue nini wameitiwa, akili zilichekecha kichwa ni mwao, lakini hawakupata jibu. Ni kwamba wale askari walipuuzia maneno ya wini, hawakuambia mabosi wao maneno ya mwisho aliyoyaongea wini. Inaonekana wale maskari hawakuambia ukweli. Wini alitamka nini pindi alipokuwa anaondoka? Hiyo ikawa ni paswa kichwa kwa ndugu wale wa karibu wa bwana Elote Rugaula ambaye kwa wakati huo yawezekana alikuwa kapumzika kwa amani au bado roho yake ilikuwa inamsimamia mtoto wake afanikishe masuala ambayo yatamkabili. Barua ile ilionesha wanahitajika mahakamani siku mbili mbele zijazo. Lakini kabla hapo walitakiwa kuonana na wakili upande wa washtaka ili wapate kuelewa Nini kinachoa kabiri kwenye kesi watakayoenda kuisikiliza? Kesho yake walifunga safari hadi kwa wakili waliokuwa wamelekezwa. Huko walikutana na sura mbili. Moja Ibrahim Singa na nyingine ya Faustin Mkenge. Wakili alikuwa anafanya kazi zake kwa kujitegemea. Na ni wakili huyu ambaye mzee Elote Rugaula alimpa mamlaka ya kusimamia mali zake na familia yake pia. Karibu mzee wetu. Faustin Mkenge au Adivi. Au Adivi Mkenge kama kibao chake kilivyoandikwa mezani. Alimkaribisha bwana Dickson aliyekuwa kavaria suti nyeusi na nzito lakini iliyombana sana hadi kuonekana kama mateso kwake. Suti ambayo ilikuwa ni ya kwanza kwa marehemu Eluteri kuweza kuinunua. Baada ya bwana Dickson kukaa, akawa kampa upenyo mwanasheria Faustin kukiona kipande cha vazi kikiwa ndani ya vazi la Nigeria lakini ubayo vazi hilo ilikuwa ni kubwa kuliko mwili wake lilifunika hadi viatu virefu ambavyo hawezi kuvitembelea lakini livatu ili aendane na wakati vazi lile la rangi ya dhahabu lilikuwa ni la bigaula mke wa Elute Rigaula alipewa zawadi na mke wa Ujiango ambaye mumewe Alitengeneza uhusiano mzuri wa kibiashara na bwana Geula. Watu hawa wawili, bwana Dickson na dada yake, miili yao ilikuwa haiendani na miili ya watu waliorithi nguo zao. Bwana Eluteri alikuwa ni mwembamba kiasi, huku bwana Dickson akiwa kajazia sana. Japo shida zilikuwa haziishi kugonga nyundo katika maisha yake. Mbali na unene, 
na uembamba unaowatofautisha watu hawa vile vile Dickson alikuwa mfupi kuliko Eluteri ile sote luva ilionekana ipo sawa katika urefu labda kwa sababu ilikuwa ni ya kwanza kununuliwa na Eluteri nje hapo kama hilo sio jibu basi jibu lake ni kwamba bwana Dickson alienda kuikata suru lile ili ndani na yeye lakini bado uneno ukawa ni tatizo koti la suti na mapajani kulivyo mbana ni wazi lile vazi lilikuwa si halali yake na kama lingekuwa na mdomo lingeomba livuliwe Shangazi wa wini alikuwa ni mfupi kuliko mke wa Eluteri vazi lile la Nigeria likawa limemfanya onekane kama mwana mazinga ombwe wa Kiafrika kwa jinsi lilivyokuwa limemfunika na hata kiremba alichokuwa amekiweka kichwani na vipodozi vilivyokuwa vimejipodoa kabla hajaenda ofisi aliyokuwepo kwa wakati ule uwezo kukata hizi sifa nazo kupatia msikilizaji Bigaula au Mama Winifrida alikuwa ni mnene kiasi na kwa kuwa vazi lile hutengenezwa kwa hata wembamba kama betina wakilivaa wanaonekana wanene basi kile kifutu cha mama au shangazi wa wini kwa lugha rahisi alionekana ndani lile vazi vazi ambalo lilikuwa linamvaa hata mama wini na ndio maana mama wini alipopewa zawadi ile aliweka tu hakutaka kulivaa vazi lile kwa kuwa angeonekana kituko na mara nyingi mumewe alikuwa na mcheka sana akilivaa vazi lile hiyo ilimsababisha mama wini asilitie vazi lile mwilini mwake bali aliweka tu kama ukumbusho sasa shangazi yake wini alikuwa ndani yake otea nini kinachoendelea lakini tuyaacha hayo turudi pale panapotuhusu Uh, karibu mamangu. Faustin Mkenge mwanasheria alimkaribisha pia shangazi yake na Winnie akae kwenye kiti kimoja wapo kilichopo mwili ofisini na kukiacha kiti kimoja kikiwa wazi. Uh, nadhani bado tunamsubiri Winnie ambaye katoka mara moja kwenda kuongea na simu. Hivyo baada dakika chache atakuwa kashaweza kuru. Mwanasheria Faustin hakumaliza kauli yake. Tayari ni Frida alikuwa kafungua mlango ofisi ile na bila hata kusalimia alienda kuchukua nafasi iliyokuwa wazi na kutuliza makalio yake kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo umetuitia nini? Aliuliza bwana Dickson akimuuliza mwanasheria Faustin Mkenge baada ya kumpa baadhi ya karatasi azipitie kabla hawajaanza maongezi. Uh, huo nilokupatia ni wasi wa marehemu au bosi wangu bwana Eluter Gaula. Alianza kufafanua mwanasheria Faustin lakini Dickson akadakia, "Mimi huu hauniusu na sio mimi, hata dada hapa na ndugu zetu wote hautuhusu." <coughs> bwana Dickson akasemea mioyo ya watu bwana. Okay. Basi kama huo haukusu wewe basi sizani kama hayo mavazi yanakuhusu pia uliyoyafaa. Pili usiseme hata dada yako hayamhusu. Mwacha seme mwenyewe. Mwanasheria Faustin alizungumza huku akichukua karatasi ile na kumpatia shangazi yake na wini. Dickson akakaa kimya. Shangazi mtu akaanza kuiangalia ile karatasi. Huko sa nyingine akileta karibu kabisa na macho yake kama aangaliaye maandishi madogo au kitu kidogo kinachotakiwa kuangaliwa kwa karibu zaidi. Hapo mguu wa wini ukasogea kiuficho na kumkanyaga Ibra na kumfanya shindo kuvumilia na kujikuta kicheka lakini kicheko kile alikibadilisha na kuwa kikohoze kikali kilichofanya asishtukiwe kuwa alikuwa kicheka. Mwanangu, unadhani mimi na Naona basi. Mzee naona kitu hapa. Hata mioni yenyewe sina. Changaze mtu akaona sio tabu ya nini kuzuga unasoma wakati kusoma kwenyewe ni tatizo. Ikabidi ajitetee kwa kisingizio cha maoni. Acheni tu msikilizaji, ukitaka kudhurumu kwanza lazima ujipange. Sio ujui hata maana ya hati ya nyumba kwa Kiingereza, alafu unataka kufanya dhuruma. Utababaika hivi hivi. Ebu leta. Dickson alimpora karatasi ile dada yake na kuanza kuipitia kwa umakini. Huko ofisi nzima ikiwa kimya kabisa. 
baada dakika chache alikuwa kamaliza kusoma kile kilichoandikwa nadhani kijasho cha mbamba kilikuwa kinamtoka mgongoni na kuambatana kwenye mfereji wa uto mgongo na kushuka mpaka chini kwenye mstari wa neva <laughs> msikilizaji ukijua haki yako ni ipi unahitaji kwa wakati gani basi unaweza kuhamisha mlima kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine Kusimama kwenye sheria ni njia busara kuliko kupinda nje sheria. Maisha kudhurumiwa hata kile ambacho umekitafuta kwa jasho lako ya kupasa kuachana nayo na kwanza kuijua sheria kuwa ipo na itakusaidia kukotoa katika udhandiki ambao umejikita kwenye mioyo yenye chuki. Hakuna jambo zuri kama kuijua sheria na kucheza nayo. Na hakuna jambo tamu kama sheria hiyo ikaenda katika mstari ambao unatakiwa. Yaani bila kupindishwa fuata sheria. Haki yako mbona ipo huko? Ah. Well. Kwa hiyo sasa kwani kwani sasa kwani ndio kwani ah. eh. maneno yeso kamilika yalianza kubwabwajika kutoka kinywani mwa Dickson Gaula. Mm. Mzee, vipi kwani? Advocate au kwa kifupi ADV au kwa lugha yetu huko adhimu ya Kiswahili mwanasheria Faustin ilibidi muulize bwana Dickson huko akionyesha mikono yake kwa msistizo kwa swali lile Kwa nini kimeandikwa hapo kaka Shangazi yake na wini alimuliza kaka yake huku yeye katandaza miguu yake mifupi mle ofisini kama yupo kwake na shingo yake iliyojichimbia ndani huku weusi fulani wa kungao uliokolezwa na mpangilio mbovu wa vipodozi ukipambwa kwa mbwembo kweli kweli hata ungembe yule mama ni mchawi usingekataa hasa kwa wale wanaoweza kuhukumu kwa kuangalia um, kwanza wewe ni nani wa kuandika haya Dickson alikuja juu na kumuuliza mwanasheria wakati huo wote Ibra na Wini walikuwa kimya tu kijitazamia burudani ya ajabu iliyoshushwa na wao wenyewe Ah. Uh, samahani sana wazangu. Mimi naitwa Faustin Mkenge, kampuni yangu inaitwa Mkenge Free Advocate au MF Advocate. Ni kampuni ambayo watu wengi hutumia. Hutumia na sheria wa hapa kuweka mambo yao kisheria zaidi. Na bwana Eli au Elutery kwa jina lake lote alifanya hivyo hapa kwangu kama unavyoona. Kuna sahihi yake na muhuli wake pia hapo upande wa kulia. Kuna sahihi na jina la kampuni yetu pia kuna mwori wetu. Faustin Mkenge alimpa maelekezo na kujitambulisha kwa Dickson. Kwa hiyo, mnataka nini sasa? Shangazi mtu aliuliza swali la kibwege kabisa, la kibwege kwa kuwa mara lilizotaka kudhurumu zilikuwa zinajeleza kwenye karatasi ile aliyopewa. Kutokana na elimu yake ndogo iliyoisha kidato cha kwanza, hakuweza kusoma lugha ya Kiingereza, bali kusingizia kwamba eti hana miwani tatizo kubwa linalowasibu wadhurumaji wengi mno. Shangazi yake na wini, enzi za ujana wake alipata mimba akiwa kidato cha kwanza, hali hiyo ilimfanya afukuze shule aliyokuwa anachukua masomo yake. Wazazi wake walimfokia sana tena sana kwa hasira zake aliamua kwenda kuitoa mimba ile. Huko ndipo alipokutana na maswahibu yanayomfanya achukie watoto wa ndugu zake. Mimba alifanikiwa kuweza kuitoa. Lakini wakati wa kuchakachua chakachua wa kutumia tumia vitu vya ncha kali wakati wa utoaji wa ile mimba ncha zile kali zikagusa mfuko wa uzazi na kuutoboa. Hata daktari Poli aliyekuwa anamshughulikia hakujua alichokifanya. Yeli dhani amekwishamaliza kazi. Baada ya wiki moja shangazi yule alianza kupatwa na uchungu mkali sana wa tumbo. Akakimbizwa hospitalini huko akaambiwa kwamba mfuko wake wa kizazi umeoza. Ni wa kuutoa tu. Ugumba ukaanzia hapo na chuki juu ya toto ndugu zake ukazaliwa. Chuki hizo zikaenda kusababisha wivu juu ya mdogo wake Eli, yani Elutery, kwa nini ana mtoto na mali kuliko wao. Akawa kwanza kwenda kumrubuni kaka yake mkubwa ambaye naye licha ya kuwa na heli mkubwa tu, lakini Mungu hakumpa mtoto wala mali. Na hata mke pia hakumpa kwa kuwa alikuwa hana nguvu za kiume na wanawake walimkimbia kama wameona kimbonga. Kaka mtu akajiunga na dada mtu kwa ajili ya kumwangamiza mdogo wao Elutery unaweza kumuita Eli au baba wini. Mama. Uita mwanasheria wa Elutery 
huku akinua mgongo kutoka kwenye kiti chake cha kuzunguka na kwenye meza ya kiofisi ili kuwa mbele yake. <sighs> Mamangu. Karatasi hiyo ina maelezo yote. Mali hizo zote licha wewe kuwa na hati zake ya kadi za magari yake haziwezi kuwa mali zenu kama Winfrida Gaula hajetia saini yake kwenye huu mkataba. Mwanasheria Faustine na kulionyesha juu akimaanisha mle ndimo penye mkataba huo. Ebu tuone hapa. Bwana Dickson akataka kufuata lile faili. Lakini bwana Faustine akamsimamisha kwa kumonyeshia mkono kama afanyavyo mwana Osama barabarani. Akamwambia stop bwana. Hayo utayaona mahakamani kesho ukichukutwa. Dickson akawa mpole na kurudisha makalio yake taratibu pale alipokuwa mwanzo amekaa. Hakika yalimshuka. Lakini mimi sijawaitia hapa hayo. Nachotaka kuambia ni kwamba malalamiko ya mwanenu nimeyapata. Ndio maana nimewataka mji hapa. Mnaweza kuongea na mwanenu na kuyamaliza bila mahakama. Na pia mnaweza kwenda kutafuta mwanasheria hata hapa hapa wapo pia. Mkamweleza ni yenu na akawasaidia kuja kutetea yale yanayokabili. Kwa uchaguzi ni wenu. Mkamtafute mwanasheria ambaye atawapambania au kwenda kuyamaliza na huyu binti yenu Winifreda. Mkifanya hivyo msisahau kuja na vithibitisho vya umiliki wa mali mnazozililia. Kama mtamtafuta mwanasheria. Alizungumza mwanasheria Faustin. Alikuwa anatoa maelekezo yake vizuri kabisa na kuwafanya wazee wale wakae kimya kabisa. Chaguzi ni leno. Mimi nadhani nitaenda kutafuta mwanasheria aje kutetetea kwenye kesi vitisibitisho vyote si tunavyo. Hati miliki zote tunazo na kila kitu tunacho. Mstutishe na mikataba yenu hiyo. Mnatengeneza tengeneza mikataba hapa mnataka kukutotisha nyie vipi nyie. Dickson aliongea na kuungwa mkono na kile kipande cha mama kilichojitandaza kwenye kochi pekee mle ofisini. Sawa. So, Hamna tatizo. Ila nadhani Winifrida ana la kuongea kabla mjafika huko. Mwanasheria Faustin aliongea hayo huko akimgeukia Winifreda. Winifreda. Go on. Zungumza. <sighs> kwa kuwa nadhani huo ni mkataba wa uongo. Na kwa kuwa na kila kitu mikononi mwenu, basi sasa natakiwa kuonesha kwa hivyo mlivyo navyo haviwauso. Kadi za benki zote mnazo nadhani, si ndio? Naanza na hizo. Hamtotoa hata senti moja baada ya nyie kutoka hapa. Tutuone huyo mwanasheria wenu mtamtafuta kwa njia gani. Labda kama mtatumia akaunti zenu za benki zisizo na hata na fedha ya kuweza kununulia maji ya kandoro. Winifrida alimaliza na kutoa simu yake na kubofia namba kadhaa. Sekunde chache aliweka simu sekioni na kufanya licho kwa mikusudia. Ya yeah, hala. Funga hizo, funga zote hadi nitakaposema mzifungue. Amri ikatoka na kumfanya Dickson atumbue macho kama anakamuliwa jipo au kakabwa na jinamizi. Um Sijamaliza bado. Kule kwenye kampuni kampuni wewe ulio baba mkubwa. Oh. Sorry, wewe Dickson. Ah siwezi nikakuita baba mkubwa. Kwenye ile kampuni uliopo. Nakumbuka ulinikataza kukuita baba eh? Kusaza kwenye ile kampuni na hapo hutoruhusiwa kwenda tena kuanzia nilipokata hii simu. Na kama mmekuja kwa kutumia gari la baba yangu, nadhani mtakaporudi mtakuwa mnasaidiana kuliweka mahala pake tu. Hamtoruhusiwa tena. Kwani nyumba mnayoishi kwa kujitanua kama matausi vile eh? itabidi muondoke leo hii. Winifred alimaliza maneno yake na kumfanya shangazi yake kutoa jasho lililoharibu uso wake kutokana vipodozi alivyokuwa kavipaka kuanza kunchuja pamoja na jasho lile. Hata pale alipojifuta akajikuta anajipaka kitu kama rangi za jasho usoni pake. Yaani ni vituko mtupu. Tasa mwanangu, tutaishi vipi mwanangu? Shangazi wa Winnie aliamua kutoka pale kwenye kochi na kumpigia magoti wini huku akionyesha sura huruma. Lakini yale marangi yaliyokuwa yamejichujia usoni mwake hakika hata wewe ungecheka ndicho kilichotokea kwa kina Wini na Ibra. <laughs> Leo hii nimekuwa mwanao. 
Wini aliuliza huku bado kicheko kikiwa kimemwandama. Okay, anti, usijali ila nataka uniambie wale askari wanapatikana wapi. Wini alimuliza swali ambalo shangazi yake yule alibobwaja kama kawio kwa vocha. Akataja kituo walichowatoa na uongo mwingi waliotumia huko wakatumia na hongo ikawa imetembea katika kituo kile kama bwana mapesa kakitembelea kile kituo naambiwa kumbe wale maskari walikuwa wamewapa hongo na walikuwa wamewapa maneno ya uongo pia sawa anti sasa fanya hivi wewe na dickson niendeni nyumbani kisha kachagueni chochote mnachokitaka kama ni nguo beseni zote kama ni kitanda tv siju radio chochote kile kasoro tu msiweza kuvibeba tu hata hati za nyumba zote chukue ni kisha ondokeni. Tukutane kesho mahakamani. Na kama mnaweza bebeni hata nyumba muondoke nayo. Ila magari na vinginevyo vyote kama hivyo hamtoruhusu kuvichukua. Kwani kutakuwa kuna walinzi ambao wanavisimamia vitu vyote. Vingine vyote chukueni. Masaa manane mtapewa na wale walinzi. Zaidi ya hapo mtatolewa kama mbwa. Kazi ni kwenu. Wini alimaliza na kusimama kwa ajili ya kuondoka lakini shangazi mtu alimngangania miguu huko akilia kwa nguvu akiomba asamehewe kwa yale yote waloweza kumfanyia Wini. Widifrida alikuwa akiangalia juu lakini sauti ya mama yule ilipenya vyema kabisa mtimani mwake na kujikuta huruma ikimwingia. Mwema ni mwema tu siku zote. Kama mimi yanko jei, mimi ni mwema sana. Sijisifi ila wao ukweli kuna watu watabisha kama unabisha waendelea kubisha. Mimi naendelea bwana kusimulia. Wini hata alipomwangalia baba yake mkubwa Dickson, aliona wazi kabisa anaangaliwa kwa macho yanayoomba msamaha. Na alipomwangalia mwanasheria baba yake, aliona kitu kile kile. Lakini Winifred hakuwa tayari kufanya kile kwa wakati ule. Ikambidi afanye uamuzi mgumu wa kumomba shangazi yake aiache miguu yake aliyokuwa amekumbatia kwa mikono yake miwili. Akamwambia shangazi, "Naomba uniachie bwana. Mimi si mwaneno." Mnakumbuka? Wini aliongea kwa hasira huku akijaribu kujingoa kutoka kwa mikono ya shangazi yake. Mara galfu shangazi yake alimwachia na kuanza kubobwaja mambo ya ajabu huku akilia na kugalagala ndani ile ofisi. Alilia sana. Alilia. Elimu nayo ni kitu cha umuhimu sana maana kule unaweza ukajifunza hata kukaa na siri ndani ya moyo wako. Lakini kwa shangazi wa Wini kutikiswa tu kidogo akajikuta na bubwaja mambo ambayo kila siku kaka yake bwana Dickson Gaula alikuwa na msihi au makini asijakaongea Akasema yui tata we Eli ilitulizani tumefanikiwa kukuondoa ili tumiliki mali lakini hakuna kitu tulichokipata hapa duniani zaidi ya kuibika tu Tunaenda wapi kuficha hizi sura zetu sisi Tunaenda kwa nani na haya madhambi yetu sisi yui ile tata wewe tata tata wewe tumekuua sisi Shangazi kipande cha mtu alisikika kilia hivyo hali iliyofanya ofisi nzima kubaki midua. Isiamini kile ambacho wamekisikia ndani ya sekunde chache zilizopita. Anti unasemaje? Wini alitaka kuhakikisha kama yale maneno yalisikika kweli kutoka kwa shangazi yake au alikuwa na ota tu au labda kaisikia kwenye maigizo ya kwenye runinga. Tumekulaza mchangani eli wewe. Kisa mali na wivu. Tumekutoa duniani kesa hila zetu sisi. Leo natupigia makofi kupitia mtoto wako yui elewi elewi tulikuwa sisi. Changazi mtu ni kama alikuwa kaambiwa endelee kufunguka. Alizidi kubobwaje maneno mengi zaidi ya hayo niliyoyazungumza. Ebu jamaza mjinga huyu bwana. Ilibidi kaka yake ambaye ni Dickson amnyamazishe kwa kofi zitu la kisogoni. Msikilizaji Mapenzi si maneno matamu au utanashati wako au wewe ni nani katika hii dunia. Mapenzi ni kama ukuaji binadamu. Huzaliwa, hutambaa, husimama na baadaye hutembea. Hata mapenzi hupitia njia kama hizo. Kwanza humuona mtu unavutiwa naye. Mnakutana na baadaye mnakuwa wapenzi. Kuwa na maneno mengi matamu hayo si mapenzi kwa yule ambaye kayazoea kuyasikia maneno hayo. Mvuto au mali zako si kigezo cha kupendwa na mtu ambaye unadhani unatakiwa kuwa naye kimapenzi. Mapenzi ni hisia ambazo zinauteka ubongo wako kwa vitu vidogo vidogo sana. 
Mapenzi ni hisia ziutekazo moyo wako kwa udogo wa punji wa nusu ya sukari. Mapenzi si porojo dada au kaka zangu. Siju tumelewana? Basi tumelelee. We, nyamaze nini? Wakati tumefanya ujinga huu kweli. Wivu na chuki zisizo na sababu. Tu tumemua mdogo wetu. Tunataka tunyonu, tunataka nyamaze nini? Tumemua hadi ambao, tumemua hadi ambao, wanatia. Jambo tunacheka na kini thabita, tutafuna. Na njia peke ya kwacha kutafuna ni kusema tu kweli. Tumemua mdogo wetu na wazazi wa wini pamoja na ibra. Hamna ubishi katika hiri. Hamna ubishi. Sura mbae ule mama ilikuwa inamuangalia kaka yake huku chembe chembe za herufi fulani zikimtoka mdomoni na kutengeneza maneno ya ilioeleweka kwenye ubongo kila aliyepale ofisini. Kaka mtu ikabidi atulie tuli kama maja kwenye mtungi kama wale wengine ambao walikuwa wamekumbwa na butwala mwaka. Kwa nini mwao wazazi wangu? Kwa nini mmeuua wazazi wangu? Ni tendo la ghafla lilifanywa na Ibra kujikuta kamkwida bwana Dickson na kumbananisha ukutani. Winifred naye ni kama alikuwa kaamshwa usingizini na akajikuta akimkalia tumboni shangazi yake na kuanza kumtwanga mangumi. Alimkwarupua kwa makucha yake, sio ajua tena ugomvi wa wanawake. Mara anakuangua, mara anamfinya, mara mavibao, yani madivuru vururu. Basi bwana, ikawa ndo hivyo, yani tabu mtupu. Winifred akasema, "Kwa nini mmeondoa wazazi wetu? Umewakosea nini?" Winifred aliongea kwa uchungu mno huku akiendelea kuvuruga kichwa cha shangazi yake. Wakati huo mwanasheria Faustin alishindwa kwa muli ule ugomvi hivyo akakimbilia nje ile ofisi kwenda kutafuta msaada. Baada ya dakika zisizozidi mbili, alikuwa amerudi na vijana watatu ambao wanafanya kazi katika kampuni ile na kuanza kuwachomoa wale vijana wenzao kutoka katika miili ya wale wazee. Size ya kati hivi sio wazee sana. Ibra kasema, mjinga wewe. Ni Ibra aliyekuwa kakamatwa na watu wawili. Alitupa tusi hilo dogo huku akibembea na kujirusha rusha mateke yake angani ili ampate bwana Dickson usoni. Bwana Dickson akatoa mguno wa maumivu kama mbwa aliyepigwa jiwe la mbavuni. Bwana Faustine akafoka, mnafanya nini hiki ofisini kwangu? Mwanasheria Faustine alifoka kwa hasira baada ya vijana wale wawili kutolewa kwenye miili ya wale watuhumiwa wao. Ibra na Wini walikuwa wanapumua kwa kasi kama wametoka kukimbia mbio za mita tano. Wakati huo sura ya Bonadiki ilikuwa imevimba baada ya kupokea dochi la kiatu cha Ibra na shangazi mtu alikuwa kasimama na kujibanza kwenye pembe mojawapo ya ofisi ile huku nywele zake zikiwa timtim na uso wake kuvuja damu damu ndogo ndogo kutokana na kukwanguliwa. Ibra kasema, "Ha, wameua wazazi wetu. Au huoni hilo?" Alifoka Ibra kwa hasira akijibu swali la mwanasheria Faustini. Mwanasheria Faustini akasema, "Kwa hiyo, mkageuza ofisi yangu ndio uwanja wa mapigano, si ndio?" Aliuliza mwanasheria Faustini akatupa swali lingine lililokuwa gumu sana kwa Ibra. Ikabidi ina michini kuonesha kuwa kakosa. Tuseme tu kakubali kuwa kafanya kosa. Hawezi kubisha. Nitawacha umu ili muauwe vizuri. Alafu tuone kama mkono wa sheria utawasikiliza maelezo yenu. Achenu jinga nye vijana. Mwanasheria Faustin alimaliza na kurudi katika kiti chake. Si Ibra wala Wini, wote walikuwa pole na kufanya wale wale wasimulia kuwaacha na kutoka mule ofisini. Kazi kabaki mle ndani. Sheria na mambo mingine kafata, habari za kuchukua mali zikapotia ghafla. Mjadala mkubwa kawa juwe mawaja wa zasuwale vijana wawili. Hapa kwa kiufupi, washikaji walikuwa mejikamatisha buwana. Mwisho yote hayo ilikuwa ni Bona Dickson na dada yake kupelekwa mahakamani na kusomewa mashtaka inayowakabili. Kulikuwa hakuna chenga chenga za hapa na pale kwani hakuna aliyekataa kosa siku ya kwanza tu walipopelekwa mahakamani. Japo baadhi ya ndugu wa Bona Elutery walihamaki na kudiriki kukataa kata kata lakini ukweli ulibaki vile vile na hata hukumu ya vifungo vya maisha iliyotolewa kwa watu wale. Hakuna ambaye aliona ameonewa kwa sababu walikiri makosa yao. Mwisho wa ubaya ukao umefika tamati kwa wale wazee, sheria ikafanya kazi yake.
Miaka ikazidi kwenda. Miaka ilizidi kupotea. Huko urafiki ukaribu ukazidi kuchukua nafasi baina ya Frida na kijana Ibrahim. Mali zote za wazazi wa Frida alikabidhiwa wini kwa kutumia sheria za nchi na sio tena familia. Hata familia waliona ni sawa tu. Na kwa kuwa wini hakuwa na mtu mwenye makuu, alikuwa ni mstari wa mbele sana kwa saidia ndugu baba yake pamoja na mama yake. Hakuwa tenga kamwe. Aliwapa chochote unachokihitaji katika sehemu ya mali za wazazi wake. Hakuacha kuendesha mashirika aliyokuwa ameacha wazazi wake, alifanya kila kitu katika mpangilio uliovutia na kuwavutia wengine pia. Hayo ndio yakawa maisha mapya ya wini. Lakini kuna jambo likawa linamsumbua sana moyoni mwake mwanadada huyo. Licha kujaribu kuwa karibu na Ibrahim, hakuwa kuhisi msisimko wa mapenzi juu ya kijana huyo msafi na mzuri wa sura. Hakuwa hata mara moja. Ibrahim alikuwa ni bingwa wa kuongea maneno matamu na makali kwenda kwa wini. Kama ujuavyo mwanasheria. Kama ujuavyo mwanasheria lakini kwa wini alikuwa anaona maneno yale ni ya kawaida tu. Yali kwa haya msisimui hata kinyweleo kimoja cha mwili. Maneno hayo hayo ambayo Ibra alikuwa anayatema kwa wini. Akienda kwa mwanamke mwingine na kuyatumia basi mwanamke huyo anajiona kama malaika. Kila muda umpigia simu Ibra ili apewe hayo maneno. Hata mtoto wa rais mstafu wa Marekani ambaye alikuja Tanzania kujifunza Kiswahili alijikuta akimsasambulia nguo zake zote Ibrahim na kumpatia usichana wake kwa sababu ya maneno yake matamu kweli kweli. Ibrahim alikuwa ndani ya penzi zito na kimwana wini. Lakini kila alipotupa kete zake alikuwa kama anacheza kamali ya korokoro. Yaani anaambulia tabasamu la matumaini ambalo linamfanya endele kucheza kama vile. Hali ile ya kuambulia tabasamu na maneno ya matumaini. Yakawa anatengeneza maswali. Ina maana aongeayo hayamgusi moyoni wini au labla hayataki. Na maswali mengine kama hayo ndio yakachukua nafasi katika kichwa cha kijana Ibrahim. Majibu yake yakawa ni kujaribu kwa wasichana wengine. Akatafuta wanawake kwa wanawake, matajiri kwa matajiri, ili wasitamani pesa zake, ila wamtamani yeye. Wote aliowapata walikuwa hawalali usiku bila kusikia maneno ya Ibrahim. Alikuwa na maneno matamu sana kijana huyo. Ibrahim akana juliza sasa tatizo nini? Hiyo siku Ibrahim alijiuliza baada ya kutoka kuagana na mtoto wa rais mstafu wa Marekani aliyekuwa akimpigia simu ili asikie tu falsafa za Ibra. Ibra alijua kutumia ulimi kutengeneza maneno ya mapenzi. Lakini alikuwa hajui kuwa mapenzi ni hisia za mtu na si kupendwa kwa sababu ya ulimi wako kutema sumu na maneno ya kulevya wanawake. Mapenzi ni hisia. Ibra hakujua ya kuwa kuna wanawake hawaambiwi wala hawasikii mbele ya mpenzi wa ububu. Sasa bubu ana maneno gani matamu kutoka kinywani mwake? Hata hilo hakutambua. Hata swali hilo hakujiuliza. Na vipi wale waliosikia maneno na wanaangukia katika mapenzi mazito juu ya watu wao? Hata hilo pia hakuliona Ibrahim. Yeye akawa ni mtu wa kutengeneza misemo kila kukicha. Hakujua kwamba si wanawake wote hutekwa na maneno matamu. Japo asilimia karibia tisini hutekwa na maneno matamu. Kumi nzima hapo haipo. Na hiyo kumi yaweza kuwa Winifrida akawemo ndani yake. Hakujua hilo Ibra na hakutaka kulifanyia kazi bali kila siku alikuwa anatumia njia ile ile ilikuwa inashindikana. Msikilizaji, ukiona unamwaproach mwanamke anakukatalia, unamwaproach anakukatalia. Hebu tafuta mbinu nyingine sio kila siku hiyo hiyo ya maneno matamu tu. Peleka viji zawadi, mtoe auti mfanye iki mwisho wa siku mpe hela we mpe hela tu mpe pesa tu hata kukubalia mpe pesa natania <laughs> bwana kuna wanawake wengine wapendi pesa mm 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 amna si apenda pesa bwana bwana tuzinguaga tu tuendelee na story msikilizaji mapenzi hisia na damu kuelewana wengine hupenda mwenza wao Awe mcheshi na mwenye maneno mengi, yani awe na maneno mengi mengi kama Masai. Eh eh. Eh eh. 
wengine hupenda mwenza wao awe mcheshi na mwenye maneno mengi. Na kuna wanawake wengine hupenda waume zao wawe kila muda kununa, yani serious kikatili kweli kweli kama kwenye filamu. Hayo yote ni mapenzi na jinsi ya kuteka hisia za mwenza wako. Sasa inategemeana mwenza wako anapenda nini. Kuna mwanamke mwingine anapenda utani mwingine hapendi. Kuna mwanamke mwingine anapenda hiki hiki hapendi. Ibra alikuwa na maneno mengi sana matamu na yenye mafumbo au mitego tusembe hivyo. Maana wanasheria wanavyojua wana maneno na mitego sana hawa. Sema sisi wa nje sheria tunasema mafumbo na wao wanapendelea kuyaita mafumbo. Ila mimi nasema mitego. Kwani swali moja naweza kukuuliza mara mbili katika muda tofauti. Anaweza kukuuliza eti wakati marehemu anajipiga risasi wewe ulikupo wapi? Alafu akaanza tena kukupiga maswali mengine ya kero kama mie hivi. Akiona umeelekea anarudi pale pale mwanzo. Wakati marehemu anajipiga risasi wewe ulikupo wapi? Na wewe kwa kuwa ulishia kero na maswali unajikuta tu unaropoka. Ukirupoka tu tofauti tayari umeshampa pointi za kuzidi kukubana. Sasa hayo si mafumbo, ni mitego tu. Tuache wao hayo. Yawezekana sipo sahihi au nipo sahihi siwezi jua. Tuendele na yetu. Ibrahim akawa bingwa kutengeneza misemo kwa ajili ya wini. Lakini hakuteka hisia zake hata kidogo. Alisahau ya kwamba mwanadada yule mrembo alikuwa ni bingwa wa lugha. Hivyo maneno yale yalikuwa kama vile yanyongeza tu ya elimu ambayo alikuwa hataki kuisikia tena kwa kuwa tayari alikuwa kasha ipate kutosha elimu. Ibra akawa anajishangaa huko anajiuliza kwa nini? Na hata alipomfuatilia Wini hakuona kama na mtu mwingine. Alishusha pumzi ndefu ya kutikata tamaa. Kupenda anapenda na kujitahidi kuteka hisia anajitahidi sana tu. Na hata majaribio kadhaa alishayafanya kwa wanawake. Akajiona kama msaliti wa penzi lake. Akaamua kutulia bila kufanya majaribio. Bali kuendele kujaribu tu kuteka hisia za Wini. Wini Frida naye kwa kuwa alikuwa hana hisia za mapenzi kwa mwanaume yule waliokuwa pamoja. Akajiona kama hisia hizo hazikuipo tena kwa wanaume wote dunia hii ni uongo. Kulikuwa hakuna ukweli wa swala hilo alilokuwa amefikiria Wini. Kwani hatimaye alimpata yule aliyemshe hisia zake. Ni Jumatatu moja hivi majira ya saa 7 za mchana lakini ilionekana kama ni saa moja au saa mbili asubuhi kutokana na hali ya wingu lililotanda katika jiji la Mwanza. Hiyo ni baada ya mvua kubwa kunyesha siku ile na bado ilizidi kunyesha katika ardhi ya jiji lile hadi muda ule ambao wini alikuwa anatoka kazini kwake. Akiwa ndani ya gari lake Alimona mwanafunzi wa sekondari akiwa kajikunyata pembeni ya banda la kusubiria usafiri wa umma yani daradala. Alikuwa kaloa nguo zake na kuonyesha kuwa hali ile ilimtesa muda mrefu mno. Msikilizaji, hisia ndio nguzo pekee inayoendesha mioyo ya kila mwanadamu. Kama hauna hisia, amini wewe hujakamilika. Hisia za moyo ndizo chachu ya maamuzi ambayo hapo kabla hujawahi kuyahisia na kuyafanya. Acha hizo hisia zako ziendane na kukabiliana na moyo wako. Kubana hisia ni kuumiza nafsi ya moyo wako. Basi bwana msikilizaji, Wini alipomwona yule mwanafunzi wa sekondari, anapigwa na kaubaridi fulani hivi. Akashuka kutoka garini mwake na kumfuata yule mwanafunzi aliyekuwa pale peke yake kwenye kibanda. Wini akafungua mamvuli aliyokuwa kaubeba ndani gari lake na kisha akamfuata yule kijana pale kwenye kona aliyekuwa kajikunyata huko kachutama. Akamwambia kijana Wini alimwita yule mwanafunzi ambaye aliitika kwa kumwangalia usoni. Hapo Wini akakutana na sura nyeupe huku macho yakiwa ndani ya miwani ya macho. Hakusisimka kwa wakati ule bali alimuonea huruma kwa jinsi meno yake yalivyokuwa yanagongana kwa sababu ya baridi iliyokuwa inachukua nafasi wakati mvua ile ya dashalasha ilikuwa ikiendeleza tambo zake katika jiji la Mwanza. Nyanyoka. Twende kwenye gari langu lile pale. Mwanafunzi yule Hakuwa na mapozi ya kujivunga vunga. Mara moja kasimama na kwenda na Wini kwenye gari lake. Aliponyanyuka ule urefu wake uliomzidi kidogo Wini, ulionekana na kumfanya Wini anyoshe mkono kidogo kwenda juu. Ili amsugusugue kichwani kwa mwamvuli yule mwanafunzi aliyekuwa tepe tepe sababu ya kuloana mavazi yake. Mwanafunzi aliingia nafasi ya nyuma ya gari lile na Wini hakuchelewa kuanza kumpa huduma muhimu 
itakayoondoa baridi mwilini mwa kijana yule. Akafungua kiyoyozi cha joto kilichomo mule ndani ya gari. Na kesha kampa sweta fulani vya ambalo alikuwa nalo mule ndani ya gari. Kijana watu bila kuuliza akafungua vifungu vya shati lake la shule, akaliondoa. Hakuishia hapo, ile vesti aliyokuwa kaivalia ndani ya shati la shule, nayo na akaitoa na kubaki kifua wazi. Winifrida akiwa tayari kaingiza gari barabarani. Aliweza kushuhudia kifua kipana lakini kichanga na cheupe cha kijana yule. Kwa mara ya kwanza kahisi kusisimko kwa mwako kumwangalia tu yule kijana wa kiume. Alijikaza akiuana mke huko kimeza funda mbili tatu hivi za mate ya uchu. <sighs> Unakaa wapi kijana? Wini alimuuliza baada ya kijana yule mwanafunzi kuvaa sweta lililopewa na kuwa au heni kwa baridi ile kuweza kupungua. Ah. Mimi nipo hapa hapa nyegezi karibu na pale uwanjani. Unaitwa nani? Naitwa Edison. Edison kuku au? Hapana. <laughs> Mimi naitwa Edison Lake. Kwa nini upo pale hadi sasa hivi Edison? Nimekosa nauli ya kurudi nyumbani. Nimefukuzwa ada tangu sana. Nikatoka pale shuleni hivyo hivyo na mvua. Ndio nakaenda pale uliponikuta kwa ajili ya kuweza kusubiri mvua ipungue. Ndio nielekee nyumbani. Oh. Pole sana, una dio shilingi ngapi shule? Kuli na dio 30 kwa ujumla. Wini alitikisa kichwa kwa masikitiko baada ya kusikia mtu anarudishwa nyumbani kwa kuwa kakosa 1030 ambayo yeye anaichomoa kwa siku kwa ajili tu ya kujaza mafuta kwenye tanki la gari yake. Ama hakika kama hujui thamani ya kitu, Mungu hukuonesha bila wewe kujua kama ni Mungu ndiye kafanya hivyo. Wini alioneshwa na Mungu ni kiasi gani hiyo fedha anayochomoa mafuta watu wanahitaji kuliko yeye. Watu wanaohitaji nayo kuliko hata yeye. <laughs> okay. Pole sana. Bas tuende kwanza nyumbani. Alafu tabadili nguo na kupata chakula kisha nitakusindikiza hadi kwenu. Wini Frida aliongea huku akikata mitaa yenye gezi kwa kutumia gari lake. Edison hakuwa mbishi. Walipofika nyumbani kwa Wini, Edison alikuwa ni mtu kushangaa tu. Asiamini kama kuna binadamu wanaishi maisha matamu kama yale. Wafanya kazi nadhifu wa mule ndani pamoja na samani zilizozagaa kila pembe mwa nyumba ile zilimfanya amini hayo. Okay. Karibu Edison. Wini alimkaribisha Edison huku akiwa hana uhakika wa jina lile alilomuita Edison kama alipatia ula. Unaweza tukuniita Edi pekee atosha. Edison akamrahisishia mambo dada wa watu na Wini akajikuta mwenye tabasamu baada ya maneno hayo ya Edi. Okay. I think it will be better than to call you full alphabets of your name. Wini aliongea kwa Kiingereza bila kujitambua kutokana na ugaibuni kumkaa sana. Ah, uh, I saw that too. That's why I'm simplifying the things. Edison alimjibu kwa Kiingereza na kumfanya Wini akodoe macho na kutoa kuamini kama maneno yale yametolewa na kijana yule ambaye licha kuonekana fukara pia alionekana hamna kitu darasani. U, u, edi unasoma kidato cha ngapi? Wini alimuuliza Edison huko akimruhusu akae kwenye kochi lililokupa pale Sebleni. Hapana dada yangu limeloa. Edison alionyesha hofu ya kuloa kisha eti akae kwenye makochi. Oh no 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 just a seat so oh sorry I mean wake up to When alikuwa na jinga tangata sana kutokana na kutumia Kiingereza mahali pasipokuwa na uhitaji huo Alikuwa nakipenda sana Kiswahili hivyo kitendo cha kuwa na changanya changanya madawa ya lugha kilikuwa kimemkera sana Si yeye mtumiaji pekee ndiye kilimkera bali hata uliyomsikiliza hasa hasa wafanyakazi wake ambao 
Aliotoka kijijini na elimu yao ilikuwa ni yaunga unga mwana. Nipo kidato cha tatu dadangu. Alijibu swali la wini. Edison alipoka kwenye kochi kama alivyokuwa ameamriwa. Hmm? Kidato cha tatu naongea Kiingereza kilichotulia kama hicho. Na tena sio kidato cha tatu kilichokamilika. Ni mwezi wa pili huo. Hivyo umeingia kidato cha tatu mwezi uliopita, si? Na istoshe kwa hiyo nembo yako ya shule inaonekana wazo nasoma shule ya kata ambazo shule hizi za serikali. Eh? Ambapo serikali zetu hizi zimezipa kisogo kabisa hizo shule. Sasa wewe umewezaje kuongea Kiingereza hivyo? Wakati unatoka shule ya serikali tu. Winifred aliongea maneno mengi lakini ukweli ulibaki pale pale tu kwamba Edison alikuwa ni kidato cha tatu. Ah. Ndio hivyo dadangu. Kiingereza ni lugha tu ambayo kikazania sana unaiweza. Haya bwana. Hongera kwa kujua mapema Kiingereza. Winifred alimpa hongera huko akinyanyuka na kuanza kuondoka pale Sebleni kwa lengo la kwenda chumbani kwake. Huku nyuma akampa upenyo Edison ya kutathmini vizuri uzuri wake ambao alikuwa na utazamaga tujuju hasa usoni tena pale anapoombwa na wini mwenyewe ya mtazame usoni. Hatua kama tatu, wini ni kama alikuwa anashtukia kuwa kijana yule anamtazama. Wini akageuka na kumshtukiza na kweli alikuta macho Edison ikimwangalia umbo lake hasa lile kuanzia kiunone kushuka chini. Hey, naona tabia za mtani Wini alimuliza Edison ambaye baada ya Wini kugeuka na kumona, yeye alirudisha macho yake chini ya haraka na kujifanya alikuwa hajamwangalia. Uh, um, uh, Edison akawa na jinga tangata bila kutamka neno, mara Wini akasitisha safari yake na kurudi kwenye kocha lililokuwa mo mwanzo, huku uso wake ukiwa umekunja maana kwa ghadhabu kule kweli. Edison akawa mtu wa kumchungulia mwanadada yule kwa jicho moja moja tu la kuibia. Na kuleza wewe. Una tabia za mtani? Jicho. Uh. Edison alitamka neno hilo huku akionesha kwa kidole cha shahada jicho lake. Wini akawa katulia, sijui nini kijana yule anataka kuongea. Baba yangu aliniambia Jicho linaponza mwili. Jicho linaweza kuwa. Jicho ni silaha kali sana. Jicho hutambua, jicho hukosea, jicho pia husema ukweli. Jicho langu limeona. Jicho langu limekwaza. Mama hakukosea neno. Hichi ni kiungo tete. Jicho sio kama mkono. Japo jicho hugusa kitu chochote kile. Linaweza kuona nono, likadhani ubwete. Jicho langu limeona. Jicho langu limekwaza. Samahani dadangu. Jicho langu limekukwaza. Nikiwazacho ni ukungu. Ni fikratu kuzipendeza. Jicho langu mimi limeona. Lakini jicho langu limekwaza. Jicho hili ni silaha. Leo mwili na uponza. Jicho la umbo kiufasa kuliko viungo vyote. Nakuomba msamaha. Nipo chini kama funza. Jicho langu limeona. Jicho langu limeniponza. Naomba unisamehe. Edison alimaliza shairi fupi ambalo alilitunga papo kwa hapo na kumwimbia Winnie ambaye muda wote alikuwa kama haamini kile anachokisikia masikioni mwake na kukiona. Alikuwa kimya kwa muda mrefu akitafakari ujio kijana huyu matata. Kwanza alimsisimua kuanzia kwenye gari wakati anakuja nyumbani kwake. 
ikawa ni mara ya kwanza kusisimka baada ya kuona kifua cha mwanaume huyo. Sasa kasisimka akili yake yote ambayo ilikuwa haijawahi kusisimkiwa kwa maneno ya kuyasikia mara zaidi ya milioni tano huko na, na ushe kutoka kwenye vinyo vya wanaume mbalimbali. Lakini weje kwa kijana huyu asisimke? Wini akajisimia nimepatikana. Wini alijua zile kichwani. Baada ya mawazo yale machache kupasua ubongo wake, hakika alipatikana kweli kweli. Hata alipomwangalia mara nyingine kijana yule, aliyekuwa akipiga magoti huko akijinamia kisubiri hukumu yake, alijihisi kutaka kumkumbatia lakini akashindwa. Inoko kae. Nakuja sasa hivi. Wine Frida alikata shauri na kuondoka lile eneo la Sebleni haraka kabla hajafanya uamuzi wa ajabu mbele ya yule kijana aliyemokota mjini. Edison alishisha pumzi ndefu sana iliyokuwa kaibana kwa sababu ya uoga. Hakujua kama tayari alikuwa kamteka ubongo na akili mwanamke yule. Hakujua kama tayari kinono alichokiona kwenye jicho lake. Naweza sema jicho la bahati. Tayari kinono hicho kilikuwa kimekubali kuwa cha ubwete kwake. Edison akarudisha mwili wake kwenye kochi na kukaa ili kumsubiri mwanadada yule. Hivyo ndivyo mapenzi huanza kujengwa. Mapenzi ni kama kutengeneza chai. Unaenda hatua kwa hatua, utatenga sufuria motoni, utatia maji. Utasubiri chemke, utaweka majani ya chai na baadaye utamalizia sukari. Sukari ndio kila kitu kwenye chai ya Tanzania. Na asema Tanzania kwa sababu nchi nyingine hasa China huwa hawaweki sukari kwenye chai yao. Hunywa tu chai kama ni kahawa. Na mapenzi hapo hivyo Yatengee muda wake na kuyapa nafasi ya kilini. Tia hisia za mapenzi ya kilini baada ya kuyekea muda. Subiri mtu mwafaka aje kwa ajili ya mapenzi hayo. Usikurupuke kumwagia majani ya chai kwenye maji ya siochemka kwa sababu ya kichemka ya tafuruma. Ya tamwagikia motoni. Utapoteza kiasi cha chai yako uliokuwa mitenga. Labda tu kwambie kitu kimoja. Moyo ni kiungo gari naweza kusema kuliko vyote katika mwilo binadamu. Moyo ukisimama basi ujue na maisha yako ndio yamesimama. Lakini mikono ikisimama haimaanishi kuwa ndio umekufa au macho au mdomo, hivyo moyo ndio kila kitu katika mwilo binadamu. Lakini moyo na uzungumzia mimi ni huu unaomaanisha hali fulani. Kuna mioyo ina hali ya ukatili na mingine hali ya huruma au moyo wa kutoa basi kama Mungu kakuumbia moyo wako katika hali fulani, heshimu hali hiyo. Moyo ndio kila kitu katika maisha binadamu, heshimu hisia zitoka nazo katika moyo wako kuliko kichwani mwako. Msikilizaji, basi bwana, baada ya kumpata mtu unayedhani unampenda, weka vionjo kwenye mapenzi yako, weka sukari katika mapenzi yako, lakini hakikisha sukari hiyo isizidi wala kupungua kwani itakuwa ni kero ndani ya mahusiano. Kila mara wewe ni wakupiga simu na kuanza kuongea misemo ya mapenzi na hao kama vile mhenga. Haileti ladha hasa kwa yule aliyezoea kuyasikia maneno hayo mengine kama kuku katoka kutaga. Mapenzi ni kama muunganiko wa punje moja ya mchele ambayo inatengeneza wali jikoni. Mapenzi ni kama punje moja ya sukari ambazo ukiziweka kiasi fulani kwenye chai, huifanya chai uwe na ladha ya kipekee. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa wini. Yapo kuwa alikuwa haamini kwamba ipo siku itatokea kasisemkia mwanaume lakini alijiweka tayari katika mapenzi. Akutaka kuzama ndani ya mapenzi ambayo hayakuwa sahihi kwake. Sasa kakutana na huyu kijana wa kidato cha tatu Edison Lake. Ni hatari unaambiwa. Karibu huko Edi. Edison alitoweka katika mawazo aliyokuwa kayazama kichwani mwake kwa sauti ya wini iliyokuwa imemshtua ili mshtua kweli kweli kutoka mawazoni. Akaenda moja kwa moja huko mesini ambapo ni maalum kwa ajili ya kuweza kupata chakula au kifungua kinywa. Alipofika chumba kile Edison akakuta meza imeandaliwa ipasavyo kila aina vinywaji laini. Alishuhudia pale mezani. Kila aina kifungua kinywa aliweza kukitia machoni. Kila aina makorokocho ya kula yalikuwa na mtazama pale alipoya tazama. Akatikiswa kichwa chake kuonesha kuwa kakubali ya kwamba kuna watu wanajua kutumia fedha kukujenga mili yao. Alipoangalia kwenye meza ile ambayo yeye aliweza kukijua kwa haraka haraka ni juisi tu ambayo ya embe ilikuwa ipo kwenye boksi lake na maziwa fresh pia ilikuwa kwenye boksi lake. Vingine vyote vilikuwa ni vigeni kwake. 
akaambiwa karibu Edi. Winnie alimkaribisha tena kijana Edison wa kidato cha tatu, lakini Edison bado alijiona kuwa hayupo sawa hasa katika hadhi na mavazi ya chini aliyokuwa ameva. Yalikuwa yameloa. Oh. <sighs> Alafu juu umenisaulisha kutokana na shairi lako lile la jicho. Nilikuwa nataka nikakuchukulia nguo chumbani ili na wewe Uzivae lakini ukaanza utani wako. Aliongea wini huko akiona tabasamu mwanana usoni pake. Akatoka pale mesini na kuelekea chumbani. Tena alipotoka alikuwa kakamata nguo za kimichezo, yani track suit, na kumkabidhi Edison na kumuonyesha sehemu ya ufichoni atakayoitumia kuyaweka au kuyeva mavazi yale mwilini. Baada dakika mbili Edison alirudi na kuungana na dada yule. Edi, tumia chochote hapo jisikitu huko nyumbani. Wini, aliongea huko bado tabasamu libetawa la usoni mwake. <sighs> Lakini hivi vitu mimi sevijui. Suwezi kufitumia dadangu. Nataka chaitu. Edison, alijititea maana kuna wengine wakikaribisho na wapenzi wao kama hivyo, basi kila chakula watagusa. Matoke yake huwa ni kuchafuka kwa tumbo na baadaye kwenda kuchafua mali watu. Edison hakutaka aibu kama hiyo kabisa, hakutaka hiyo aibu. Okay, basi kunywa hii juice au haya matunda, yanaitwa strawberry. Uh, unachovia humu kwenye vanila. Aliongezea hivyo tu. Basi Edison akachukua box iliyokuwa na juice na kumiminia kwenye glasi moja wapo kati ya nyingi zilizokuwa zimeletwa pale mezani. Mhm. Sasa unakunywa juice peke yake. Dadangu nimekwambia nataka chai umenipa hivi. Sijui hata kimoja hapo zaidi ya hii juice. Edison alimjibu Winnie huku akiweka glass juu ya meza baada ya kupiga funda moja la kistarabu kweli kweli. <sighs> okay, basi chukua na haya matunda. Sitaki useme nayo pia huya juu. Wini alimsogezea sahani moja wapo baada ya kuifunua. Yalikuwa ni matunda ya matufaa yakiwa yapo sita. Unajua nini dadangu? Nite wini, naitwa ni Frida Gaula. Nite wini tu inatosha. Sawa nitafanya hivyo. Ehe, niambie ulichokuwa nataka kuniambia. Mama yangu anahitaji hivi vitu kuliko mimi ninavyovihitaji. Mama yangu yuko nyumbani kitandani. Mwezi wa tatu huwa hawezi kunyanyuka wala kujigeuza. Awezacho yeye ni kuongea tena kwa shida. Kula kwetu ni kwa shida. Na maisha kwa ujumla ni ya shida. Sasa napoona unajezea mimi hivi vitu wakati tangu asubuhi sijui mama yangu kala nini. Sijui anaendeleaje na mvua kubwa ilionyesha. Na kuna pata mashaka na hali yake huko nyumbani. Tafadhali naomba ni vibebe. Nikampatie mama yangu. Nitakula naye huko kwa furaha kubwa sana kuliko nikiwa hapa. Hapa utakuwa na lazimisha tunile. Ni chai pekee ndio ambayo inaweza kaingia mbele ni mwangu na hisi baridi. Hivi <sighs> kwa nini wewe kijana anapoongea maneno yake akiwa serious ananigusa sana moyoni mwangu? Wini Frida alijiuliza Wakati maneno yale yule kijana alikuwa amemgusa mno kumoyo. Alijiuliza uni Frida. Na hapo alikuwa tayari upo kwenye gari lake anaelekea na poshi kijana Edison na mama yake. Nimesikia story kama hizi. Kwa ngapi? Kwa nini huyo anisimu, yani anaisisimua akili yangu namna hii? Nataka kupenda nini? No. Not this one, please God. Please. Dadangu kata hapo, nyumba ya kwanza ndo nyumbani. Wini alikatishwa mawazo yake kwa sauti ya Edison, ikimwelekeza pa kupita ili aweze kufika kwao. Wini akafanya alichoelekezwa na sekunde kadhaa alikuwa kasimama nje ya nyumba ambayo alikuwa anaishi kijana Edison pamoja na mama yake. Ilikuwa ni nyumba ndefu lakini haina ubora kabisa mabati hata milango yake. 
ilionekana wazi ni nyumba ambayo haijafanywa karabati kwa muda mrefu. Licha hayo, pia katika ukuta wake wa mbele kulikuwa kuna alama kubwa ya X kwa chini yake ile ndiko bomoa. Ilikuwa ni nyumba ya kupanga, lakini kwa wale watu wa hali ya chini sana. Edison akagonga mlango mmoja wapo na hapo msichana mmoja mwenye umri kati ya miaka 14 na 16 hivi alifungua mlango. <laughs> Mama anaendeleaje? Edison alimuliza binti yule wakati huo Winnie alikuwa nyuma yake akifuatilia kwa makini kila jambo. Yupo vile vile kama siku zote. Alijibu ule binti na hapo Edison alimwomba ingie ndani na kufuatiwa na Winnie ambaye alikuwa amekamata mifuko miwili mikubwa ya supermarket na mfuko mwingine mmoja alikuwa nao Edison. Licha ya nyumba ile kwa nje kuonekana chakavu lakini ndani wanapoishwa kina Edison kuliko ni pasafi kuliko Winnie alivyodhani. Hali ya hewa ilikuwa ni safi japo mama wa Edison alikuwa ni mtu wa hapo hapo kitandani. Macho ya Winnie yalitua kwenye mwili wa mama Edison na kushuhudia hali aliyokuwa nayo mama yule. Mipira ilipita puani na sehemu nyingine zikuwemo kupitisha taka au chakula kasoro mdomoni. <sighs> Edi, huyu ni nani uliyekuja naye? Mama Edison alimuuliza mwana Edison kwa sauti ya chini mno. Ni rafiki yangu. Kanisaidia leo. Edison alijibu huko anamkaribisha Winnie aje pale alipolala mama yake. Umemsaidia mwanangu. Mama Edison aliuliza huku akiwa na kipapasa papasa kichwa cha Winnie na tabasamu likiwa limetawala kweli kweli. Winnie akasema ndio mama, una tatizo gani lakini? Winnie alimjibu yule mama kwa heshima na kuuliza kwa unyenyekevu uliojaa huruma ndani yake. Usijali mwanangu. Kwa kuwa umemsaidia mwanangu Edison, umenisaidia na mimi pia. Najua hadi mwanangu kakubali. Kuwa kasaidiwa, ni kweli alikuwa anahitaji msaada. Asante sana binti yangu. Mama Edison alizidi kumshukuru wini. tena alimshukuru sana na kumpa kila aina ya pongezi. Winifrida alika nyumbani kwa kina Edison hadi muda wa usiku. Alipokula na kunywa nao na baada ya kapewa mkasa mzima uliomtokea mama yake hadi ukamfanya paralyze sehemu kubwa ya mwili. Wini aliahidi kuwasaidia kadiri ya uwezo wake atakavyoweza. Kitandani kwa Wini baada ya kurudi nyumbani kwake siku hiyo hapa kukalika kwa raha. Aligalagala huku na huko huko kukumbatia mdoli mkubwa aliyopo kitandani mwake. Sura ya kijana Edi na kile kifua alichokiona kwenye gari wakati wanaenda kwake Vyote vilikuwa vinajurudia rudia kichwani mwake kama mechi ya mpira inayorudia goli lake. Maneno ya mashairi ambayo aliongea Edison yalikuwa kipita pita kichwani mwake na kuacha mwangwi. Hakusita kuikumbuka ile sura iliyokuwa imevikwa mawani ya macho iliyokuwa inamwangalia wakati anaenda chumbani kwake. Hapo Winifred alitabasamu na kujikuta mwenye hamu ya kutaka asubuhi ifike ile kimbilie nyumbani kwa kina Edison ili akutane naye. Hmm. Lakini nikienda atakuwa yupo shule. Alijiwezea yeye mwenyewe kwa maneno hayo bin dada Winifred. Ila itaenda na kukana mama yake hadi arudi. Winifrida alizidi kujipa kichaa kwa kuongea peke yake usiku ule wa saa saba. Mamuzi hayo si kama yalimpo usingizi, bali yalinogesha akili yake na kuifanya ibaki na muwaza Edison kupita maelezo. Hakutaka kukubali kirahisi ya kuwa katokea kumpenda kijana kwa siku ile tu ya kwanza aliyomwona. Na hakutaka kukubali kuwa hampendi ule kijana. Mabishano hayo baina ya moyo na ubongo yaliisha baadaye tena baada ya kubebwa na usingizi mzito mno. Mapenzi bwana. Yaache tu aitoe mapenzi. Asubuhi ya siku iliyofuata. 
Winifred alikuwa ni mchangamfo labda kuliko siku zote alizowahi kuishi na wafanyakazi wake. Alipika nao, alifua nao, alikula nao kama ndugu zake. Alikuwa na furaha iliyopitiliza mbele ya familia nzima aliyokuwa anaishi nayo. Kukamilisha furaha yake, alipomaliza kazi za nyumbani, aliwabeba wafanyakazi wake wote na kuwapeleka kwenda kufanya manunuzi ya vitu vya ndani na pia kununulia mavazi mapya wafanyakazi wake ambao walikuwa watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume. Ndani ya duka la nguo, Winnie Frida alikuwa akimchagulia nguo mwana na kijana wake Edison. Hakumchagulia Edison tu, bali na mama yake bila kumsahau yule binti ambaye alipewa taarifa ya kwamba hukana mama yake Edison kwa muda mwingi kuliko hata mtu mwingine. Na uzuri wa binti yule alikuwa kamaliza darasa la saba, lakini hakuweza kuchaguliwa kuendelea na shule sekondari hata ya kata. Hivyo huyo ndiye akawa msaada mkubwa sana wa Edison na mama yake. Msikilizaji, labda tungoje ni kwambie. Katika kila mdomo kuna kuwa kuna heshima yake itokayo ndani yake. Busara ya mwisho kabisa inaonekana kupitia kinywa chako. Neno busara ni neno dogo sana, lakini ni kubwa sana katika utendaji wake. Kama mdomo wako usipoonesha busara, basi tambua hata mavazi ambayo yanaitambulisha busara yako kuwa ya aina fulani. Haitoonekana kwa sababu ya mdomo wako. Unaweza kuvaa mavazi nadhifu yanayopendeza katika kila macho kila mtu, lakini mdomo tu ndio kakutambulisha maana ya mavazi yako. Ndio maana nimesema busara ya mwisho inaelezwa kwa mdomo na sio kitu kingine. Busara ni muhimu katika kinywa chako, kifanye kinywa chako kuwa kitambulisho cha ukivaacho au ukifanyacho. Basi tuendelee na simulizi. Baada ya wini kumaliza manunuzi mbalimbali ya siku nzima, aliwarudisha wafanyakazi wake nyumbani. Wafanyakazi ambao siku hiyo walikuwa wamepambwa na tabasamu la ajabu soni mwao. Walishindwa mshukuru vipi tajiri wao, lakini kusema asante ilitosha kwa wao kuamini ya kwamba wamemshukuru sana bosi wao huyo Wilfrida. Baada ya kuwarudisha nyumbani, Wilfrida akabadili mavazi yake tena kisha kutoka nje tayari kwa ajili ya kwenda kakina Edison. Mvulana mdogo aliyeteka hisia za mtu mzima, lakini mrembo kupindukia, hayo yote ni mapenzi tu. Umri ni namba. Usidanganyike na namba katika mapenzi. Endapo ungekuwa hakuna namba hizo, sizani kama kungekuwa kuna kujiona mkubwa au mdogo. Mapenzi hayaangalii namba ambayo ndio umri wako. Mapenzi ni hisia za moyoni zinazoundwa kwa fikra pevu baina mioyo miwili. Halijalishi uliyempenda na miaka mingapi, haijalishi uliyempenda ni mdogo au mkubwa kwako. Hisia za mapenzi ni kitu kingine kabisa. Vicheko vya dezo vilitawala nje ya nyumba ya nyumba ya kina Edi. Baadhi ya wapangaji walikuwa wakicheka kwa sauti za kishangingi kana kwamba wanamsuta mtu au labda wapo uswailini wanasuka na nywele zao. Lakini haikuwa hivyo. Kila walipotazama gari matata iliyokuwa imeingishwa karibu na nyumba walioipanga, wivu na kimsonyoto fulani hivi viliwachacha mamioni mwao na kujiona kama wao ni vinyesi mbele ya mwanadada aliyeingia ndani kwa kina Edi muda mchache uliopita. Licha ya wanadada wale mashangingi kusalimiwa kwa furaha na wini, lakini bado zege la wivu lilichachama na kujenga ukuta mpana mioni mwao. <laughs> ah, ah, ah. Mwanamke, kujishongondoa tu kwa kakatoto kadogo, si bala ile. Sauti ya shangingi mmoja ambaye alikuwa amejichubua mpaka rangi yake na ikawa kama yechungwe kuivilia kama ya damu hivi. Sauti hiyo ilipenya vyema kabisa katika masikio ya Wini na kujikuta akaanza kujisikia vibaya kwa maneno yale ya wale mashengingi. Hakuna kitu kibaya kama mdomo. Wini Frida alishtushwa ghafla na mkono mama yake Edi uliomgusa begani ukienda sanjari na sauti iliyokuwa inatoka kwa chini sana. Mdomo unaweza kuponza mwili. Nadhani unalifahamu hilo mwanangu. Vile vile mdomo huu 
unaeleza vyema kabisa tabia zako kuliko kiungo kingine chochote cha mwili. Kupitia mdomo unaweza kumjua mwenye wivu na mkorofi. Kupitia mdomo unaweza hata kumua adui. Lakini mdomo huu kama unautumia vizuri ndio unaoweza kukupa kila unachokihitaji. Usifadhaike na midomo michafu ambayo haina staha pindi ifungukapo na kutoa neno. Huu mwana mvumilivu na kuona katika macho yako ambayo yanaeleza moyo wako pia. Sizani kama utayapa kipaumbele haya unayoyasikia. Acha midomo yao iendelee kueleza tabia zao. Hakuna mpambano wa kuku unaoishi bila kupatikana mshindi. Heshima itapatikana baada ya mapambano. Alirimaliza mama wa Edison na kukohoa kidogo kabla hajautoa mkono wake kwenye bega la Winifrida Gaula alijikuta kidabasamu baada ya maneno ya faraja ya mama Edison. Winifrida kajihisi mwenye bahati mbele ya maisha yale ambayo kamwe hakufikiria kama yatafikia sehemu na kumpenda mtu fulani kiasi kile. Akajinyenyekeza kwa mama Edison na kujihisi ni kama mama yake ndiye kafufuka. Akazidi kujihisi faraja kubwa mno moyoni mwake Winifrida. Akalala juu ya miguu ya mama yule. Huku huko nje wale mashakupe walizidi kutoa maneno machafu yasiyofaa. Maneno machafu yasiyofaa kusikilizika katika kila sikio la kila aliyelemeka. Mama Edison naye hakuwa mchoyo wa faraja kama mama wengine waliokuwa na mioyo mipesi juu ya wanawake matajiri kuwapenda wana wao. Mama Edi akawa anachezea nywele ndefu za wini kwa kuzirudisha nyuma ishara ya upendo wa kweli kwa anayetambua kwa uso hilo. Ndani ya dakika 15, Wilfrida hakuwa tena katika dunia hii ya wapambe na wambea. Alikuwa katika dunia nyingine iliyopelekwa na usingizi mzito akiwa pale pale miguuni mwa mama Edi. Hakika alikumbuka faraja ya mama yake kuliko kitu kingine. Wilfrida alikuwa kashikwa na usingizi eti jamani Lu. Mida ya saa tisa alasiri Edi alikuwa kashafika eneo la nyumbani kwao na ni wazi uwepo wa gari la wini nje ya nyumba anayoishi ulimpa picha nyingine ya furaha moyoni mwake. Kijana Edison alikaza mwendo ili afike ndani ashuhudie kile ambacho kinaendelea ndani kwake. Muda huo tayari wale wapambenoksi walishaka ukwa na mate na kuingia kwenye vyumba vyao vya kulala. Wale wa kulala walilala na wale wenzangu na mie kuangalia filamu za Kiswahili wakawa ndio muda wao wa kujiburudisha huku mikanga ikiwa haibanduki milini mwao. Edison akajongea hadi mlangoni kwao na kisha kwa utaratibu mkubwa mno alifungua mlango na kuingia ndani. Hapo alikutana na ishara ya mama yake akiwa kaweka kidole cha shahada mdomoni akimaanisha asipige kelele. Edi alipomtazama alimuona wini akiwa kalalia kochi alilolivuta hadi pale karibu kabisa na kitanda cha mama Edi. Kisha alidalia miguu ya mama yule ambaye alikuwa hawezi kunyanyuka wala kutembea hasa katika sehemu ya kiuno na kushuka chini. Lakini hiyo ilikuwa si sababu ya kumkataza Winnie Frida silale pale kwenye miguu yake. Edison alitabasamu na kisha akaingia chumbani kwake na kubadili nguo kabla hajarudi tena sembleni ambapo mama yake mara nyingine hujipumzisha hasa mida ya asubuhi mpaka jioni. Edi alimuliza mama yake kama tayari umekula. Na mama akajibu ya kwamba Winifrida tayari kareta chakula ambacho ameshakikula muda mrefu sana. Edi alitabasamu na tena kisha akamwomba mama yake ruhusa ya muamshe wini. Mama akampa ruhusa na kwa ustarabu alianza kumtikisa wini ili aweze kuamka. Ah, Edi, umefika saa ngapi? Winifrida aliamka na kumuliza swali hilo Edison aliyekuwa kapambwa na tabasamu. Ondoa shaka. Sasa hivi ndo nimefika. Kwa hiyo bado ujala. Ndona kuamsha wetu wote. Sawa. Njoo basi. Leta chakula. Wenye Frida aliongea huko kinyanyuka. Lakini Edi alimkataza na kumwambia asubiri. Japo chakula kililetwa na wini, lakini Edi akajidai yeye ndiye mpishi na kuanza kukiweka mezani. Aya sasa karibu dada. 
Edi alimkaribisha Wini na kumfanya Wini kunja sura mbele ya uso wa Edi wakati huo kampa kisogo mama yake. Asante. Wini alijibu na kugeuza kocha lilokuwa kakalia mwanzo na tayari kwa kujumuika na Edi katika meza ya chakula. <coughs> Tunataka kumsahau na mama hapa hapa. Hebu tujione kwanza uchoyo umetujaa tu. Wini aliongea baada ya kuanza kunawa. <laughs> Niendelee ni tu wanangu. Mimi napenda kuona jinsi mnavyokula. Nafarijika sana kuona hivi. Mama Edi aliongea huku kijaribu kupamba uso wake kwa tabasamu mwanana kweli kweli. Wini kabla hajala chakula kile ambacho kilikuwa ni mtori, pilau na mapochopocho mengine ya kishuani. Akachota chakula kiasi kwenye kijiko chake na kumlisha mama Edi ambaye hakuwa na ajizi juu ya hilo, alitonoa mdomo na chakula kile kikapita. Chakula hichi nacho ulipika wewe mwanangu? Mama Edi aliuliza baada ya kumeza kile chakula. Ndio mama. Wini alijibu kiheshima mpaka basi. Ungependa unaambiwa na ungejifunza mengi wewe mtoto wa kike kama ungebahatika kuona heshima aliyokuwa nayo Wini kipinda anayoonesha kwa mama yake na Edi. Hata kama mwanaume alikuwa hana nia kuoa, atakuoa watu. Unajua mwanaume ile akoe, hebu wapende ndugu zake. Ujua na wake wengine bwana, huwa anajisahau sana. Yaani anaanza kumchukia mama wa mzaa chema, yani mama wa mume wake ndugu wa mume wake anaanza kuachukia aise ndugu yangu ndo utaisikia kwenye bomba tu Kwani kuna chakula kingine ambacho mmesha kula Edison aliuliza huko kia chakula Ndio Wesu umechelewa Tumekula chote hapa hapa Tena kitamu hicho Mama Edi alijibu huko kitabasamu Kwa hiyo mama mnakula chakula bila mimi kunibakizia. Eh, ndio. Hata kesho kileta upate. Mama Edi alizidi kumtania mwanae Edi huku Wini akiwa mwenye tabasamu kwa kuona kile kinachoendelea. <laughs> Mone kwanza. Uchoyo tu umekuzidi. Eh, ndio ukome. Unajicholesha kurudi nyumbani kwa nini? Ah, sawa tu. Basi mwanangu kesho nitakubakizia sawa Mama Edi akaigizia kama mama anavyopaswa kufanya. Edison alijikuta akitoka pale alipokuwa kaka na kumfuata mama yake pale kitandani na kumkumbatia. Si kwa sababu aliyapenda yale maneno ambayo mama yake alikuwa anamwambia la hasha. Edi alijisikia uchungu baada ya kukumbuka mama yake yule mzima, mama mpigania haki zake hadi akafanywa hila na kupoozeshwa mwili wake baada ya kuhudungwa sindano ya sumu. Ni hadithi ambayo ni ya kusikitisha juu ya mama huyo ambaye ndiye mzazi pekee wa Edi. Labda tunikusimulie. Ilikuwa ni miaka mitatu iliyopita huko nyuma. Edi akiwa kafaulu kuingia kidato cha kwanza ndipo alipopata janga baya la kuondokewa na baba yake. Baba yake Edi alikuwa ni mtu maarufu sana nchini Tanzania na nchi jirani kutokana na kazi ya kutibu magonjwa sugu mali na utajiri wa fedha ulikuwa umesheheni sana katika maisha yake mzeleki Kumbuka Edison anaitwa Edison Lake Lakini ni hila zile zile zilizofanyika kwenye familia ni Frida na Ibra ndugu wa baba wa Edison walipanga kumwangamiza mzee yule na walifanikiwa kwa asilimia kubwa baada ya kumtumia majambazi ambao walimkamata nje nyumba yake usiku wa saa nne tu Mzee yule akiwa anatoka kazini kwake maskini ya Mungu Amekusha fika nyumbani kwake kabisa, alipiga honi ya gari ili mlinzi afungue. Akiwa anasubiri mlinzi afungue ndipo majambazi watatu walipotokea. Huku akiwa amekamata bastora zenye kiwambo cha kuzuia sauti. Wakavunja kio cha gari kwa risasi moja tu. Na kisha wakamchabanga risasi mbili za kifuani baba yake na Edison, na moja akamaliza kwa kumpiga nayo kichwani. Hapo hapo, uhai ukamtoka yule mzee, na jambazi wakatokomea haraka kutoka lile eneo. Ni kitendo cha dakika mbili tu hadi mlinzi anamaliza kufungua geti ili tajiri wake aingie mule ndani. Tayari babake Edison alikuwa mfu. Hapo ndipo shurube ya maisha ilipoanza. Mm. 
msikilizaji ngoja ni kwambie kitu kimoja nafasi ni jambo pekee ambalo mwanadamu anatakiwa kucheza nalo kuliko jambo lolote katika maisha yake si uzungumzi nafasi ya kukaa kwenye daladala au nafasi ya kwenye ndege na zungumzia opportunity kwa Kiingereza yani kupata jambo au kitu na kukitumia vizuri na vyotakiwa ni vyema kujua nafasi yako katika maisha na usiwe mtu wa kutaka kuchagua nafasi bali itakayotokea ichukue na ifanye kazi Uspende kuchagua bali tumia nafasi zinazojitokeza tunaita fursa ikitokea fursa ikamatie sasa basi tuendelee na story na, ku, na, na kukumbusha jinsi ilivyokuwa kwenye familia Edison miaka mitatu nyuma Edison ambaye alikuwa kafaulu shule za vipaji maalum ikiwa kwake ndio basi tena mali zikae kwa chini ya ndugu na kuna ambaye alikuwa na jali mke na mtoto wa mzeleki. Kazi ya mama Edi ilikuwa ni walimu wachekechea katika shule moja ambayo ilikuwa ni ya kimataifa. Fedha fulani alikuwa nazo zikawafanya wasogeze maisha yao kiasi fulani. Baada ya kufukuzwa kwenye nyumba aliyokuwa naishi na marehemu mumewe. Mama Edi akapanga nyumba huko Uswailini na kuendelea na maisha huko akimsihi mwanae kuhusu elimu zaidi na kupunguza gharama akaamua kumhamishia mwanae katika shule ya kata iliyopo pale Mwanza. Maisha yakaendelea hivyo. Sasa katika ile shule ya chekechea ambayo alikuwa anafundishia mama huyo, alikuwa na urafiki mkubwa sana na mwalimu mkuu wa shule ile. Mwalimu yule mkuu alielewa shida za mama huyo kuliko mtu yote katika dunia hii. Mama Edi siku zote alikuwa ni mtu kumomba ushauri mwalimu yule. Naweza nikasema ndicho kilichomponza kwa ni siku moja baada ya kumomba ushauri mwalimu yule mkuu akashauriwa atafute mwanasheria ambaye ataweza kusimama kwenye chombo cha haki na sheria kumtetea hadi mali zake zitakaporudi. Sio ushauri mbaya katika dunia sasa, lakini ushauri huu ndio ule umsababishia mama Edi awe mtu wa kulala kitandani asubuhi mpaka asubuhi. Mama Edi akaamua kufanyia kazi ule ushauri na kweli akampata mwanasheria mzuri tu ambaye anajua haki na jinsi ya kuitetea. Hatimaye mama Edi akapanda kizimbani na kuanza kutetea mali zake. Alijitahidi kwa nafasi yake na alikuwa anaelekea kushinda kesi ile, lakini mioyo ya binadamu imejaa chuki na masimango yasiyoelezeka. Mioyo ya binadamu ni zaidi ya pango lenye giza alafu kuna chatu mkubwa awezae kuona kwenye giza kuliko kwenye mwanga. Na bila huruma, moyo wa mtu ulivyokuwa katili unaweza kukutumbukiza huko ili upotee kabisa katika uso huu wa dunia. Wale wale ndugu waliompora mali mama huyu ndio hao hao walimtafutia majambazi na kumdhuru mama huyu. Sasa basi usiku mmoja kabla ya kesi kuisha mama Edi akiwa na furaha isiyosemekana baada ya kuambiwa kesi ile anaweza kashinda aliingiliwa na majambazi ambao hayakuiba chochote zaidi ya kumchoma tusindano shingoni na kutokomea pasipojulikana. Hata mama Edi alipojaribu kupiga kelele sauti kutoka bali ni damu pekee ndizo zilizokuwa zinamtoka masikioni puani mdomoni. Ni Edi ndiye aliyesaidia kupiga kelele baada ya kugundua wale majambazi wameondoka. Mama wa watu hata pale alipofikishwa hospitalini alikuwa kama zezeta tu. Alikuwa pepesi macho wala kuongea au kutikisika. Mbaya zaidi hata yule mwanasheria wake alikutwa hana vidole wala macho. Hiyo ni baada yeye pia kuvamiwa na kuwawa kikatili namna hiyo. Miezi na miezi ikapita bila mama huyu kutoka kitandani. Edi alikuwa ni mtu wa mihangaiko katika hii dunia kama vile hana kile nzuri. Licha ya hayo yote, hakuacha kwenda shule japo kwa wiki mara tatu. Walimu na wanafunzi wenzake walijua ni kiasi gani kijana huyu anaumia kwa sababu ya mzazi wake. Kamwe hawakuwa wachoyo wa fadhira wala watu wa maneno maneno ya kukatisha tamaa mama na wazazi wote ni zaidi ya unavyofikiria heri ukose fedha na mali zote za hii dunia lakini uwe na mama na baba furaha na amani yako itapamba katika maisha yako yote unaambiwa watu hawa ni sawa na Mungu wako wazazi ni sawa na moyo wako wazazi ni sawa na damu katika mwili wako wazazi ni sawa na maji katika maisha yako ya kila siku wanafunzi na walimu walitambua hilo kamwe hawakumbugu dhiki jana huyu aliyekuwa mwenye upeo mkubwa kufikiri kuliko baadhi ya wanafunzi wengine wa shule ile aliyokuwa nasoma 
Hatimaye mama Edison hata kazini kwake akasimamishwa kwani alikuwa si msaada tena. Ilipaswa ifanyike hivyo kwani ile ni shule ambayo inahitaji kuendeshwa na walimu au wafanyakazi wanaohudhuria kazini kila siku. Utakiwi kulaumu uongozi wa shule kwa hilo hakika hawakumwacha hoe hae tu walimsaidia kwa kila kitu hadi pale mama huyu alipoanza kuchezesha macho na mikono yake sindano iliyochomwa ni wazi iliathiri kiasi kikubwa mno cha ubongo wake na ndio maana upande mmoja wa mwili wake ukao umepoza msikilizaji na mimi sasa hapa nkoje ndo napata jibu kwa nini Edison siku ya kwanza alipoongelewa Kiingereza na bidada wini Frida na yeye pia Edison alijibu Kiingereza Kumbe Edison alisoma shule za private na alifaulu shule za vipaji. Sema baadaye baba yake alivyofariki, mama yake ndio ikabidi amhamishe kutoka shule za gharama akamleta shule za serikali. Kwa hiyo Kiingereza kwa Edison ilikuwa ni kama kunywa tu majani, alikuwa ni mtelezo tu. Sasa ndo nimeelewa Edison kumbe ametoka kwenye familia ya kitajiri. Wanadamu. Basi bwana, ngoja niendelee kukukumbusha kilichomtokea mama yake Edison kuweza kupalala hizi. Basi mwaka mmoja ukatimia. Mama yule akiwa pale pale hospitalini. Alikuwa ni mtu kufanya yote hapo hapo. Waaguzi walifanya kazi ya maana kama kazi yao ilivyowaambia. Hawakuwa watu wa kumtenga mama huyu. Kwa ni leo wa huyu na kesho ni wako. Ndio maana wanasema maisha ni malaya. Baada ya kwa yule yanaenda kwa mwingine na kisha atakuja kwako. Huwezi jua Mungu kapanga nini katika maisha yako. Hivyo ndivyo waaguzi wale walivyoamini na kazi kweli waliifanya. Kazi hiyo kubwa iliyoifanya waaguzi ndio ilimpa Aweni Edison Lake na kumfanya aende kufanya mitihani ya kuingia kidato cha pili. Alifaulu vizuri sana sana licha ya matatizo hayo yote aliyomkumba. Ndugu wa mama huyo hawakuwa na muda hata wa kuja kusema pole. Wote walishia tu kutumbua mali za baba Edi. Wote walijiona tayari dunia imeegemea upande wao. Hakuna aliyekumbuka hata kumpelekea mabaki ya chakula mama huyu ambaye alikuwa ni mtu mwenye moyo bora kuliko mwanamke yeyote waliowahi kuishi nao. Hata wake zao hawakuwa na moyo mwema kama mama huyu, lakini hilo kwao lilipita tu. Ni kama mioyo yao ilikuwa ina tobo katikati, yani hayo yote yalipita katika tobo hilo na kupotea. Hawakuhisi maumivu yoyote, inasikitisha eh? Lakini Mungu aliandika hayo na yemitimia. Miezi sita mbele ndipo mama Edi aliruhusiwa kutoka hospitalini na kuanza kupewa huduma zile akiwa nyumbani kwake ambapo napo alihama na kuhamia huko ambapo wanaishi sasa hivi. Hiyo yote ni katika kuokoa gharama za maisha. Walibakiwa na kiasi kidogo sana kwenye visanduku vyao vya fedha vinavyotunzwa na benki. Kidogo nyumbani kukamfanya mama huyu kuanza hata kuongea lakini bado mwili ulikuwa umepoza kama kawaida. Mama Edi akawa kapoteza mali pamoja na uwezo wa kufanya kazi baada ya kujiingiza katika kudai haki zake. Huo ndo ukawa mwisho wa matumaini ya kurudisha mali zake. Edi Naweza nikaongea na wewe hapa nje mara moja. Ni Winifrida alitoa ombi kwa Edison ambaye alimwangalia mama yake kabla ya kuchukua maamuzi ya kunyanyuka na kutoka nje akiwa na wini. <sighs> Mimi nitaolea. Tutoke hapa nyumbani na kwenda kukaa nyumbani kwangu. Kama utapenda lakini Winifrida alimwambia Edison kwa sauti ya kukwama kwama kana kwamba alikuwa anaogopa kitu fulani hivi. <sighs> Ni mapema sana dadangu. Edison aliongea lakini aliona uso wa Winu umebadilika na kuwa kama vile kalamba ndimu. Edison, nilikukataza kunita dada. Hata mlendano umenita hivyo hivyo, umeniboa. Wini aliongea kwa kufoka na kufanya edi ya cheke badala ya kumshangaa au kunona. <laughs> Kumbo kinono na kwa mzuri hivyo. Nimekuona mara ya pili kinona. 
Edison alitania huko kwa kitabasamu zaidi ya pale mwanzo. Ilikuwa yapata kama risali moja na nusu jioni wakati haya inatokea. Na kungine wapi umeniona mimi nimenuna? Wini alimuuliza Edi kwa sauti ya chini na akiwa kalegea kweli kweli. Masikini ya Mungu, hakufahamu kuwa anaonesha udhaifu mbele ya mwanaume yule mdogo kabisa. Um. Jana wakati nipo kwako. Nilipokuwa nakutazama wakati unaenda chumbani kwako. Ulikuwa umenuna pia. Edi alijibu kwa ufupi na kumfanya Winnie acheke kwa haya kabla hajainua uso wake na kurudi katika kile kilichowaleta pale. <sighs> kwa hiyo unakubali kuhama hapa au hautaki? Sauti ya mwanadada Winnie ilipenya vyema katika masikio ya Edison. Um. Nitakupa jibu kesho basi. Kwani lazima niongee na mama yangu. Siwezi nikasema bila kujadiliana naye. Naomba nijadiliane na mama alafu kisha nitakujibu. Edi aliongea huku akiwa namtazama wini kwa macho yake makavu yaliyokuwa hayajavishwa mawani kwa wakati ule. <sighs> okay, sawa. Basi ngoja nikamwage mama na mimi nenda nyumbani. Kesho nitakuja kusikiliza mlicho mmoja. Wini alimwambia Edi na kisha kaingia ndani ambapo alimwaga mama Edi na kutoka nje ambapo napo alimwachia Edi pesa kiasi cha fedha akapanda kwenye gari lake wini na kisha akatia gia kutoka katika lile eneo Mama huyu dada kaniomba atuhamishe hapa na kwenda kukaa kwake Sijui unaonaje kuhusu hili mama Edi alianza kuongea na mama yake katika sauti ya kuomba zaidi. <sighs> Mwanangu. Ndio mama. Mapenzi yanaweza kukusababisha ukafanye jambo la ajabu sana. Ambalo unaweza ukashangaa na nusu ya hii dunia. Mapenzi sio kitu cha kitoto pale inapokukumba. Kwa sababu ya mapenzi, unaweza kujikuta ukihamisha hata bahari na kuipeleka pale ambapo mtu mpendaye anataka iende. Kimya kilikuwa kikubwa katika mwili wa Edison wakati mama yake akiongea hayo maneno. Mwanangu. Ndio mama. Hayo unayoyafanya au haya anayoyafanya huyu binti yanasukumwa na mapenzi manzito ambayo anayo juu yako. Nashukuru mapenzi hayo alionayo juu yako ndio ambayo kaya hamishe na kwangu pia. Alizidi kuongea mama huyo huku akiwa na tabasamu mwanana usoni mwake. Lakini mwanangu ninachokuhasa mwanangu. Chunga sana kutendewa kitu kwa sababu ya msukumo wa moyo. Huwa anapenda kuongea Kiingereza. Pale na posesitiza jambo fulani kwa sababu Kiingereza kimeshiba kimesemo zaidi ya Kiswahili. Sura mama Edi ilibadilika na kuwa yenye kuonya zaidi kuliko hapo mwanzo. Msikilizaji, ngoja nikwambie kitu kimoja. Furaha ni hali ambayo inamkumba mtu kwa sababu ya jambo fulani. Ni furaha pekee ndio inayoweza kumfanya mtu kuishi miaka mingi bila kusuasua katika mambo yake. Furaha tamu huja baada ya huzuni na huzuni mbaya huja baada ya furaha. Maisha ni kama shilingi. Shilingi idondokayo kwenye sakafu iliyojengwa kwa saruji nzito kweli kweli. Huwezi jua sarafu hiyo itadondokea upande gani. Ndivyo maisha yanavyoenda. Huwezi jua kuwa utadondokea kwenye maisha na furaha au maisha yenye huzuni. Yapaswa kuwa tayari kwa hali yoyote katika maisha yako, lakini furaha ndio njia kuishi kwa amani na kwa upendo. Kuwa na furaha tuendelee sasa. <sighs> Mwanangu Edison. Once the heart is starting to understand what's another heart needs. 
the understanding heart starts to forget the past heart needed. Pale moyo unapoanza kuelewa moyo mwingine unachokihitaji. Moyo huo unaanza kusahau moyo wa zamani ulichokihitaji. Maneno hayo yakamfanya Edison ainamishe kwanza kichwa chake chini kuyatafakari na uzito wake. Sisemi baada wewe kuanza kuelewa moyo wa huyu binti utaanza kunisahau mimi? Hapana. Hapa namaanisha kwamba usije ukasahau mioyo ambayo kwako ili kuongoza katika maisha yako kwa kuwa tayari unaye kiongozi mwingine. Ni jambo jema na la manufaa kwetu sisi sote kutoka hapa na kwenda na poishi wini sina kipingamizi katika hilo kwa nini mwanamke mwenye upendo wa kweli kuwa mwenye shukrani kwa Mungu kwa bahati hii uliyopata mwanangu alimaliza hivyo mama Edi na kumwacha mwanae hana la kusema <sighs> siwezi kukosao mama yangu au yeyote aliyenifikisha mpaka hapa siwezi kumsahau. Hamna mtu kama ninyi katika maisha yangu. Nitaheshimu na kutunza daima. Naomba usikasirike mama yangu kwani sasa kidogo tunaweza kusaidiana na kurudisha kile ambacho ulikikosa kwa muda mrefu. Tunaweza tukasaidiwa katika hilo mama. Edison aliongea baada ya kimya kifupi kilichokuwa kina nafasi ya muda mchache uliopita. Edi mwanangu life give you an opportunity to live and not the choice maisha yanakupa nafasi ya kuishi na sio machaguo unaonekana mwenye kufanya machaguo katika maisha yako na sio kutumia nafasi uliopewa ni wazo umechagua kusaidiwa na huyu binti na sio kumpa nafasi ya kukusaidia hiyo ni mbaya mwanangu tena mbaya sana. Kwa ni mwisho wa siku utakuwa kama mtumwa katika maisha yako. Usichague bali chukua nafasi. Na jinsi ya kuchukua nafasi mwanangu ni wewe kuto kujijengea kuku, tabia ya kuonekana mwenye uhitaji wa msaada zaidi wa mtu. Ridhika na hapa ulipo mwanangu. Kisha ndipo ufanye uamuzi wa kwenda palipo bora zaidi ili hata kama kule pakiwa pagumu urudi pale ulipotoka Take an opportunity leave your choice my son The choice is an exam but opportunities are the best answers of your exams Think twice and make your choice in this Kimya kikatanda tena baada ya maneno hayo huyo mama Msikilizaji usijisaulishe kwamba mama yake Edison ni mwalimu eh? Alikuwa ni mwalimu bwana. Kwa hiyo Kiingereza kama hiki ni kawaida kabisa kwake. Kiufupi Edi hakuwa kielewa kama anamfuata Winnie Frida ili asaidiwe shida zake au anamfuata Winnie Frida ili apate nafasi ya kupumzika kusaidiwa. Hilo ni tatizo kubwa katika maisha ya wengi hasa vijana wa sasa. Kamwe usiwe mtu kutaka msaada zaidi, bali kwanza yapasa kujikubali kwamba wewe si mhitaji wa misaada ya watu bali unahitaji kupumzika kupewa misaada. Usiwe mtu kupokea bila hata kufikiria utalipa nini kwa ni malipo yake, huwa ni utumwa katika maisha yako wewe mwenyewe. Zingatia hilo. Sasa tuendelee. <sighs> Mama. Tunahitaji kutoka hapa na kwenda kuishi kwa wini. ili tuweze kupata maangalizo ya karibu ya zaidi. Na zaidi mimi katika kusoma kwangu pia. Na kuomba mama yangu. Siwezi kwenda kinyume na maneno yako. Niachukua nafasi na si kufanya chaguzi. Kama itakuwa magumu hata huko, basi tutarudi hapa hapa. Na kuomba sana mama yangu. Maneno ya uhitaji yalimtoka kijana Edison na kumfanya mama yake ashindwe kusema hapana katika hilo. Bali alimkubalia mwanae hasa aliposikia mwanae anaongelea elimu yake. Us 
sijali mwanangu wewe. Sina kinyongo na huyu binti. Ana roho nzuri kuliko hata unavyojua. Na ninajua nakupenda sana. Usitupe moyo wake hata kidogo. Mpe moyo wako na kama usiruhusu moyo wake kwende kwa mwingine. Hapo ndipo utakuwa umeshinda mapigano ya mapenzi dhidi ya mapigano ya hisia. Tutaenda na umwambie nashukuru sana kwa chochote anachokifanya juu yetu. Edison Lake alijikuta akimkumbatia mama yake baada ya kuambiwa hayo maneno na hakusita kudondosha chozi la furaha kwa sababu ya ruhusa hiyo aliyokuwa amepewa. Nam Ilikuwa ni furaha pekee iliyotawala katika familia mpya ya Frida. Aliokaribisha Edison na mama yake katika nyumba yake ambayo ilikuwa ni kubwa na pana. Si wini pekee ndiye aliyokuwa katika furaha hiyo, bali hata mama na kijana wake kila muda walipambwa na tabasamu katika nyoso zao. Sauti za vicheko zilisikika kila moja katika nyumba ile ya wini. Ni siku nzima ilikuwa ni furaha tu. Hakuna ambaye alikuwa na huzuni katika moyo wake. Tayari Edison na mama yake walikuwa wamehamia katika nyumba ya Wini huku ile nyumba walipotoka wakiiacha ile familia yule mtoto ambaye alikuwa nakaa na mama yake Edison. Waleta kila kitu kule na kwa Wini walikuja kuanza maisha mapya. Walimwamini Wini Frida kwa muda mfupi sana na walipaswa kufanya hivyo ili kufanikiwa safari nzito ambayo anayo Edison Lake hasa katika elimu. Lakini kwa upande mwingine hawakupaswa kufanya hivyo. Ni heri wasingekutana kabisa na wini kwa sababu yeye ndiye chanzo cha mambo mengine kabisa kutokea. Maisha ni kama sarafu inayodondokea kwenye sakafu inayoumbwa kwa saruji nzito kule kweli. Wini. Shukrani sana kwa huu karimu wako. Sina cha kukulipa katika hili. Edi aliongea wakiwa sebuleni na Wini alikuwa anapata chakula cha usiku. Wakati huo mama yake alikuwaepo chumbani anohudumiwa na wafanyakazi wa nyumba ile. Um Usijali Edi. Wewe jisikie tu nyumbani na uwe huru. Ukitaka chochote nipo kwa ajili yako utapata tu. Maneno hayo yakamfanya Eddie atabasamu na kujiona mwenye bahati kubwa kwa wakati ule. Aliendelea kula chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa. Muda wa kulala ulipowadia, kila mmoja alienda kulala katika chumba chake. Ni chumba cha wini ndicho kilichokuwa taabani kwa usiku ule. Hakipumzika kwa sababu ya mwana dada huyo, hakuwa melala kwa sababu ya kumfikiria Eddie. Alikuwa na muwaza, alikuwa na wazua jinsi ya kumnasa ndege wake huyo Eddie. Aligalagala kitandani huko akiwa hoi kwa hisia kali alipokuwa akimfikiria kijana yule mdogo kwake. Wini Frida alikuwa kazama katika dimbu la mapenzi na Edison. Edison pekee ndiye aliyepaswa kumtoa katika dimbu lile lenye tope zito la maumivu ya mapenzi. <laughs> Yamani Edi Na kupenda kiu kweli. Jo basi unipoze haya maumivu yangu. Aliongea kwa masikiti kwa makubwa sana wini. Kana kwamba Edison alikuwa na msikia huwa na mwona. Binti ule alikuwa kwa ukubali ukweli kwa mba na mpenda Edison na niye peke Edi ndia atakayempa fura mpya. Ah. Sijui nifanyaje jamani. Naogopa kumwambia. <laughs> Alinongona peke yake na mawazo hayo yaliendelea hadi usiku sana tu ambapo alipobebwa na usingizi mzito kweli kweli. Zikapita wiki mbili tangu Edison na mama yake wahame katika nyumba ya Frida. Walikuwa na furaha kila wakati na kulikuwa hamna ubishi kuwa maisha yao yalikuwa ni mazuri mno kwa sababu ya uwepo wao pamoja. Licha ya kukaa wote kwa pamoja kwa siku zote hizo. Sio wini wala Edi aliyefungua kinywa chake na kumweleza mwenzake kuwa anampenda japo hisia hizo sasa zilikuwa wazi katika mioyo yao. 
kila walichofanya na kila walipokutana macho yao yaliongea lugha moja pekee ya mapenzi walitazamana kila wakati pale walipopata wasaa huo lakini hakuna ambaye alimwambia mwenzake anachokihisi mwili wake hadi pale siku moja ni Frida alipomomba Edi wakaonge nje ilikuwa yapata majira ya saa tatu za usiku baada ya kumaliza kula ndipo wakatoka na kwenda kibarazani ambapo wini alianzisha maongezi huko saa nyingine akikwama kwama kutokana na aibu za kike mbele mwanaume huyo Edi Siri nzito ya moyo mwanamke hufungwa kwa aibu yake Si rais mwanamke kuitoa siri kubwa ambayo moyo wake umeibana kwa muda mrefu Lakini mambo ya moyo wapo ugumu anakuwa hana siri tena Mwanamke kaumbwa na moyo mwepesi sana katika kutunza siri hasa ambayo inaweza kumtesa hisia zake Alianza kuongea hivyo binti ule mrembo lakini hakushia hapo akaendelea. <sighs> sipo tayari sili hii kunitesa. Na sipo tayari kukuficha kilichopo katika moyo wangu kwa sasa. Naomba nielewe nitakachokuambia Edi. Alimaliza wini Frida kwa ombi dogo sana ambalo Edi hakulipa nafasi na badala yake alianza kuongea yeye. Siri. Aliongea Edison kwa sauti ya chini na kisha akamtazama Uni Frida Usoni huku binti ule asijue nini ambacho kijana alitaka kuongea baada ya neno hilo la Siri alipolitamka. <sighs> siri ya moyo ni moto. Uchochewa hisia. Moyo huka kushoto na uraisi pia kuweza kuumia. Damu pia ina joto. Penzi limeningia. Siri ndani yangu mimi hadharani naiweka. Jibu hili liwivalo moyo wako ndo sindano. Hili nilitumbualo ni maumivu ya jino kwa kila nilisemalo. Hakika kwako ni neno. Siri ndani yangu mimi hadharani naiweka. Najua chozi la penzi kwako limekudondoka. Nitakuwa ni mshenzi mpumbavu atacheka hisia za paswa enzi hata kama zimechoka. Siri ndani yangu mimi hadharani naiweka. Nani chozi hulifuta? Inabaki kuwa siri. Na sasa nakufuata moyo nitausitiri. Najua ninachopata lakini siafikiri. Siri ndani yangu mimi hadharani naiweka. Haya nayosema mimi kwa kwewe yanasikika. Usije kuwa mnyimi, haya yakakuchomoka. Ya kutokayo kwa ulimi kichwani hufikirika. Siri ndani yangu mimi hadharani naiweka. Najua unanielewa ila ukweli nakupa. Ni kweli sijachelewa na sina wingi wa pupa. Kwako ninakuwa dawa, moyoni sitokutupa. Siri hii ninakupa na kupenda sana wewe. Ni shairi ambalo alipomaliza Wendy Frida alikuwa anamtazama yule kijana kwa macho legevu huku akiwa haamini kama anaambiwa yale maneno. Alijikuta anamfuata kijana yule machachari na kumkumbatia kwa nguvu akisindikizwa na maneno machache. <sighs> Nakupenda sana Edison. Naomba ni wewe wako daima. Maneno hayo yalikuwa ni ukurasa mpya wa mapenzi baina ya hawa watu. Kilichofuata hapo ni kubadilishana ndimi zao huku kila mmoja akiwa mgeni katika tendo hilo ambalo lilisisimua kila kiungo cha mwili wao. Hakika walikuwa wanapendana mno. Hilo lilithibitika baada ya wao kuingia chumbani. Msikilizaji, kabla sija kusimulia ya huko chumbani, ngoja ni kumbi kitu kimoja. Kama amani ndio msingi wa maisha ya kila mwanadamu. Basi nitaitafuta amani hiyo kwa udi na uvumba, kwa upanga na hata bunduki. Nitahakikisha naipata amani. Lakini swali, vipi nikihitaji amani ya moyo? Je? Nahitaji pesa kuitafuta? 
nahitaji panga au bunduki ili naipate jibu lake ni hapana njia pekee ya kuipata amani ni kuruhusu moyo wako ujawe na furaha furaha pekee ndio inayoleta amani ya moyo kama hauna furaha basi ni wazi amani yako itakuwa nusu kwa sababu huna uhakika kwa nini huna furaha basi tuendelee kusimulia aliyokuwa huko chumbani maana kuna watu wametega masikio yao wanataka kujua nini kilichoendelea huko chumbani msikilizaji ni kwambie tu ya kwamba ulikuwa ni usiku mpya kwa wili wale yani wini Frida na Eddie usiku ambao hakuna mbaya ingeweza kuusahau kiraisi mno miili yao ilikubali kuwa pamoja kwa kuungana na kukitesa kweli kweli kitanda kwa dakika kadhaa zenye kila hali ya kuziita dakika za raha na starehe iliyokuwa na kifani nasema haya kwa sababu miili hii hapo kabla ilikuwa haijui ladha ya mapenzi toka kwa mtu ambaye inampenda kwa mwili na moyo wote usiku huo ulikuwa ni usiku wa watu waliopendana mapenzi kati ya wini na kijana Edi yakafunguliwa kwa namna yake Edi Mhm Nikwambiaje lakini Mhm Sijui hata nikwambiaje lakini naomba kitu kimoja tu Aliongea kwa sauti nyororo kulikweli ni Frida hiyo nyororo yani mororo akiwa amemkumbatia kijana Edison Nipende daima Usiogope huu mwili wangu au hali yangu ya maisha nilionayo. Hivi ni vitu vya kawaida sana. Haviangaliwi katika mapenzi. Nadhani unalijua hilo. Palipo mazao yaliyostawi na kumea vyema. Hakika hapo kuna mkulima bora. Na palipo na mkulima bora hapo ndipo kuna mazao mazuri. Una maana gani kwa maneno hayo Edison? Na maanisha wewe ni zao linalomea vizuri na hakika wastahili mkulima bora na si mwingine bali ni mimi <sighs> Mimi ni mkulima bora sana kwa Queen Frida Sitacheza na mazao yako Nitayatunza kadiri ya uwezo wangu Sitajali ukubwa wa zao linalonichezea kifua changu kwa sasa bali nitajali kujali hisia za kipekee Sitaliumiza zao hili kwa kukimbilia zao lingine Bali nitalikumbatia zao hili hadi pale Mungu atakapoamua kulichukua. Hakuna ambacho kitatutenga kwa sasa. Na kwa idi hivyo wini. Maneno hayo yalimfanya Wini ashoshe pumzi ndefu na kukaa kimya kwa muda bila hata kuongea. <sighs> Edi. Mhm. Unajua mimi mimi, mimi, mimi nimesomea lugha. Lakini haya unayoongea ni zaidi ya lugha kwangu. Sio kama sije kuyasikia kama haya, la hasha. Ila kwa elimu yako na umri wako, sikudhani unaweza kuona maneno mazito kama hayo. Hatimaye baada ya kime kifupi Wini aliongea hivyo. Hakuishia hapo, alizidi kutirika bila dawini. Sijui ni kutunuku heshima gani kwako inayoendana na haya ambayo nayefikiria. Hakika umebarikiwa. Na njia pekee ya kufika mbali zaidi ni wewe kusoma. Ya. Yeah. Sina budi kusoma. Na naomba uongozo yangu imara katika kunifanikishia hili. Nitafurahi sana kama nitafikia kiwango cha elimu ambacho wewe na wengine wanacho. Edi aliongea. Aliongea. Na itaratibu aliupitisha mkono wake kwenye mgongo wa Wini. Alipopasa mgongoli kwa utaratibu mno na kwa mahaba mazito mno. Wini akawa nasisimka. Wini akawa nasisimka kama mweo aliyepigwa jiwe la kichwa. Oho, si wakaja kushtuka wapo katika dunia nyingine kabisa. Dunia yenye raha hisia na kifani. Dunia yenye kila amshamsha hisia za mwili hadi moyo. Dunia ambayo kwa hakika ilikuwa na utamu uliopitiliza utamu ambao hata ungepigwa risasi za miguu bado singehisi maumivu walikuwa kishiriki tendo la ndoa kwa mara nyingine tena ah sio tendo la ndoa wajafunga ndoa wa. walikuwa na shiriki tendo la ngono kwa mara nyingine tena na huo ndio ulikuwa ukurasa wa kwanza kwa wapenzi hao waliopendana kweli kweli 
Najua kuna watu wanataka niwasimulie. Niwaambie tu kwamba ile endelee kwa chumbani hayasimuliki. Yaani ni mambo matamu ambayo hata kwa kuyaelezea siwezi. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Winnie na Eddie kuficha mapenzi yao yaliyochipua kwa kasi katika mioyo yao kwa licha kujificha na kujibana. Lakini mkubwa ni mkubwa tu. Mama yake Edison aliujua ule uhusiano mapema kuliko hata wao walivyotegemea. Ndani ya wiki moja tu mama Edison tayari alikwisha fahamu nini ambacho mwanae na Winnie wanakifanya. Licha ya kutokuwa na uwezo kusimama toka pale kitandani lakini aliweza kuona macho ya wawili wale na kutambua nini kinaendelea kati yao. Hakusita kuwashauri kutokana na hayo ambayo wameanzisha wili hao. Wanangu. Katika hii dunia ya mapenzi, hasa dunia yenu ya utandawazi. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo ninyi kama vijana mnapaswa kuyazingatia. Mapenzi si kama nyinyi mnavyodhani yalivyo. Mapenzi ya sasa ni donda, tena donda ndugu ambalo likipona linajitokeza tena sehemu nyingine. Maneno hayo yalimtoka mama yule wakati mama yake na Edison. Winifred na Edison walikuwa hapo chumbani kwake kwa huyo mama kumpatia chakula. Mama, kwa nini unaongea hayo? Hakuna kitu ambacho nilikuwa nakiogopa katika maisha yangu kama jicho la mtu mzima. Hasa mama na baba yangu. Walikuwa kikuangalia tu, wanaona hadi utumbo wako umelisha nini siku nzima. Nadhani nimerithi jicho la namna hiyo. Unaweza kumficha kila kitu mtu ambacho kipo moyoni mwako, lakini uwezo kumficha mtu kile kilicho katika paji lako la uso. Mama yule aliongea hayo na kumfanya Winifrida aina mishe kichwa chake chini kwa aibu. Edison. Nimekuzaa mimi wewe wa mtoto. Huwezi kunidanganya hata chembe. Na kujua ukiwa na hasira, na kujua ukiwa na furaha, ni na kujua ukiwa katika hali yoyote ile, upo katika mapenzi mazito. Naona kwa macho yangu. Mama yule aliongea huko akiona mtazama mwanae Edison mtoto wake wa kumzaa. Edison alitabasamu kwa aibu na kutikisa kichwa kushoto kwenda kulia na kulia kwenda kushoto akimwangalia mama yake. Mama. Katika maisha yangu nimesoma kidogo sana hadi sasa hivi. Lakini ukiniuliza ni mwalimu yupi ambaye huwezi kumwacha kumtaja maisha yangu yote, nitakujibu ni mama. Kama nikifika chuo ukiniuliza ni profesa yupi ambaye siwezi kumfahamu nitakujibu ni mama Edison aliongea hayo huko akimwangalia mama yake kwa upendo kisha akaendelea <sighs> Mama ni zaidi ya walimu wote wa hii dunia Mama ni zaidi ya maprofesa na madaktari unaojua wewe Mama huyu ambaye wengine wanamdharau leo hii ndio wa kwanza kukwambia sema baba Ndiye aliyekuambia sema mama. Huyu ndiye aliyekuwa hawezi kulala pale ambapo anashikwa na homa kale. Hata hiyo usiku wa 8. Huyu huyu ambaye wengine na wanamsonya baada ya kufanikiwa. Ndiye aliyekuokoa pale ulipotaka kutumbukia kwenye maji ya moto wakati unajifunza kutambaa. Na huyu ndiye aliyekuwa wa kwanza kufanya utembee. Alikushikilia ili utembee na alikuachia ili uende peke yako. Ulipojaribu kudondoka alikuwa ili usumie. Hamna naweza kufanya hayo. Awe mwalimu wa profesa au mwalimu wa kawaida. Mama ndiye profesa wa kwanza kwa Kwini. Na ni profesa wa pili pia, na ni profesa wa tatu, profesa wa nne ndio hao wengine. <laughs> Nam, yalikuwa ni maneno ya Edison safari hii aliongea huko akigeuza macho yake kwa Wini. Mkono mama yake ukashika kichwa chake. Edison akamtazama mama yake na kukutana na tabasamu zito ambalo mara chache sana Eddie analiona. Sister ile hizo sifa sasa mwanangu. Mama Eddie hakumaliza maneno yale. Wini alikuwa amedakia na yakaanza kushusha falsafa zake. 
kutokana mama. U mwenye kustahili sifa hizi na zinastahili kwa mambo yote, yani kwa mama yeyote ule katika dunia. Wewe mama hata mwanao wa kutenda vipi? Akirudi na kukumba msamao utamkumbatia haraka sana. Pale atakapotaka kudondoka, haijalishi ana miaka mingapi, utamkimbilia na kumdaka kama ulivyofanya wakati unaanza kumfundisha kutembea. Pale utakapona hatari mbele yake, unakuwa wa kwanza kumuonya mama huyo. Kwa nini hustahili sifa hizo? Wini alimuuliza mama yule lakini hakumpa nafasi ya kujibu. Akaendelea. Mama, ni kwa sababu upo kitandani. Yaani huna uwezo wa kumnyanyua Edi? Hapana, si kweli mama. Una nguvu ambazo hakuna ambaye anaweza kukudondosha. Una nguvu za kuweza kuhamisha mlima Kilimanjaro uje Mwanza. Siri yangu hizo ni busara zako. Siri ya nguvu hizo ni maneno yako ya kujenga. Siri ya nguvu hizo ni yale uliyopitia hadi sasa hivi. Bado na staili yote aliyoyaongea Edi mama. Alimaliza wini na macho ya mama yule yalikuwa hayaamini kile alichokuwa anakiongea wini kilikuwa kinatoka mdomoni mwake au la. Aliwambia njoni hapa wanangu. Maneno hayo yakawafanya wote wasogea lipo mama yao. Akawaambia nikumbatieni. Mama yule aliongea hayo na wote walicheka kwa furaha na kumlalia mama yao kwa upendo mkubwa mno. Lakini mama, hujatuambia maana ya maneno yako. Aliongea wini huku akivuta machozi ya furaha wakati anyenyuka kutoka kifuani mwa mama Edi. <laughs> Mimi ni mtu mzima. Nafahamu sura zilizopo katika mapenzi. Mmekuwa kama vipepeo au ndege angani ambao wapo katika upendo. Mmekuwa kama watoto kucheza cheza kila mnapoona hamna macho ya watu. Mimi nawaangalia tu. Mama yule aliongea na kumfanya Wini azidi kuona aibu. Amna mama. Wini alijikakamua kuongea japo bado aibu ilikuwa imemtanda katika uso wake. Mama yule hakutaka Wini ajitetee. Akawa kamkamata mkono wake ishara kumfariji. Haijalishi upo na nani katika mapenzi yako. Mapenzi si moto wala maji. Ila mapenzi ni moto na pia ni maji. Ukiingia vizuri utajisikia sana kama pale unapoota moto wakati wa ubaridi au kama pale unapokunywa maji baridi kwenye joto kali lakini ukiingia vibaya ni sawa na moto uliokuchoma mwilini au umezama ndani kina kirefu cha maji mama yule mwenye ulimi uliojabu sana na raha kusikiliza aliongea hayo huku bado kaukamata mkono wa Frida Gaula ambaye alikuwa kimya kimsikiliza mama huyo akaendelea Sikulaumu kumpenda mwanangu wala simlaumu yeye kukupenda wewe kwa sababu hayo yote ni machaguzi ya mioyo yenu huwezi kukataza moyo pale ulipodondokea lakini unaweza kukataza macho kwa kile unachokiona kuwa na mwanangu wala usiofu kuhusu mimi nimeridhia kwa moyo wote lakini kumbukeni jambo moja tu mapenzi si moto wala sio maji ila mapenzi ni moto lakini pia ni maji kwa jinsi mtakavyoingia ndivyo itakavyokuwa. Ukiingia vibaya itakuongoza. Ukiingia vibaya itakuzamisha mapenzi. Ukiingia vizuri utapata joto zuri la mapenzi. Na ukiingia vizuri mapenzi utayaona matamu kama maji unapokunywa. Kweni huru na mshauriane yaliyo mema hasa kuhusu elimu. Mama Edison alimaliza na kumfanya wini na Edi watulie kimya. Wasijue nini cha kuongea na badala yake wakabaki tu wakimwangalia mama yao akijitahidi kuutafuta usingizi msikilizaji mapenzi kati ya wini na kijana Edi yaliendelea kuwa moto kweli kweli kila kukicha haikuwa kificho tena kwa sababu nyumba nzima kuanzia wafanyakazi wa ndani mpaka wa nje waliweza kuutambua uhusiano huo licha ya kuutambua Hawakuwa nyuma pia kushiriki nao katika kujenga kwa sababu ya jambo pekee ambalo kwao waliliona ni bora. Ni Wini kuwa na furaha. Wini alikuwa na furaha kila mara. Kiasi kwamba alikuwa na wajali wafanyakazi wake labla kushinda hata nyakati zote za maisha yao. Kwa njia hiyo pekee, ilitosha kuwa kwa wafanyakazi wale kuendelea kulijenga pendo lililomea katika maisha ya Wini. 
waliendelea kulijenga lile pendo. Kupande wa Edison, mambo yalizidi kuwa mazuri kwake. Masomo yalikuwa yanaenda vyema kwa sababu sasa mama yake alikuwa katika mikono salama na inayoaminika. Alizidi kufanya vyema katika masomo yake kila kukicha. Na zaidi alianza kunawiri na kuwafanya walimu na wanafunzi wenzake waanze kujiuliza ni wapi alipopata faraja mpya. Na si kuuliza swali hilo tu bali wapo wanafunzi wa kike ambao walianza kumsumbua sumbua kijana huyu kwa sababu ya fedha alizokuwa nazo na uzuri ambao hapo mwanzo ulikuwa umefichwa na makunyanzi ya umasikini. Watoto hao wa kike hawakupewa nafasi katika maisha ya Edison. Mwanaume huyu alikuwa ndani ya furaha kubwa aipatayo kwa Winifrida. Alikuwa anapata furaha. Mama wa Edison alikuwa ameanza taratibu kupata matibabu ya kuweza kumfanya nyanyuke kitandani. Hospitali aliyopelekwa ilitoa tumaini jipya juu ya hali ya mama Edison na tumaini hilo ndilo likazidi kunyumbua nyuso za furaha walizokuwa nazo wale vijana, yani Frida na Edison. Ibrahim Singa, mwanaume mwenye kila kitu katika hii dunia. Kazi nzuri kutokana na makampuni aliyokuwa ameachiwa na wazazi wake, mwili mzuri, elimu nzuri na pesa za kutosha. Yeye alikuwa hailewi mabadiliko ya Winifrida yalitokana kwa sababu gani? Hakuwa yule Winifrida ambaye alikuwa nakubali kutoka na yeye muda wowote ule amtakapo. Na wala hakuwa yule Winifrida aliyempigia usiku wa manane na kuanza kuongea naye. Winifrida wa sasa alimuumiza sana Ibrahim Alimuumiza moyo pamoja na akili. Ndipo Ibra alipomwa kufanya uchunguzi na kutaka kujua sababu ya wini kuweza kubadilika. Haikuchukua muda sana. Na wala haikumpa tabu kwake kutambua kilichokuwa kinamzuzua Winnie Frida kiasi kile. Na mbaya zaidi, alijikuta kicheka peke yake pale alipogundua kwamba kuna kijana wa kidato cha tatu ndiye aliyembadilisha Winifrida. <sighs> This is crazy. Aliongea peke yake Ibrahim. Alipokuwa anatoka nyumbani kwa Winifrida baada ya kuupata ukweli kwa mlinzi wa getini ambaye alimwambia mengi yaliyopo na yale ambayo hayakuwepo. Yote ni katika kumfanya Ibrahim amwamini na kumpa kiasi fulani cha pesa. Mlinzi yule alifanikiwa kukamata pesa, lakini tayari alikuwa amekwishatengeneza donge katika moyo mgumu wa Ibrahim Singa. Donge ambalo liliambatana na uchungu mkali mno, uchungu ambao labda maumivu yake yalizidi yale ya kuchanwa kwa kiwembe kipya. <laughs> yani kitoto cha darasa la kwanza ndicho kimembadilisha huyu mwanamke na kusahau kabisa kuhusu mimi. Ama kweli dunia ni hada. Ila ulimwengu ni kama alitaka mtu atokee na amalize ule msemo. Lakini hakutokea hadi pale alipoingia ndani gari lake tena gari la thamani na kutokomea kutoka pale. Siku nyingine tena Siku hii labda ilikuwa ni ya kipekee kwa Ibrahim. Nasema ni ya kipekee kwa sababu ndio siku ambayo Winifrida alikubali kutoka naye na kwenda eneo fulani na kuanza kuongea naye mengi sana juu ya maisha yao. Lakini hasa Ibrahim alikuwa akitaka kuanzisha mahusiano na Winifrida. Na katika wakati huo msikilizaji, tayari Ibra alikuwa anamjua vema sana Edison Lake. Alimjua kuanzia sura, maisha yake na hadi shule mpya aliyokuwa amehamishiwa ili kuweza kujendeleza kimasomo. Bwana Ibrahim alikuwa uso kwa uso na mrembo wa haja, mrembo kweli kweli na si mrembo wa nakshinakshi za vipodozi, bali alikuwa katika ngozi yake ya asili kabisa. Msikilizaji, kama unamiliki mwanamke ambaye ana uzuri wa asilia, big up mwanangu. Chukua tano hiyo hapo. Maana ona akiwa siku hizi bwana, he ndugu yangu. Haonaga uzuri asilia kabisa baadhi yao. 
wengi wao washazoea mpaka waonekane wazuri basi lazima bwana wajiongezee mambo mambo fulani sio mbaya kujiongezea urembo lakini kuna ule urembo alisia ah ule ndo uji mwanangu asikwambie mtu <laughs> aha mwana sheria wangu huyo wini aliongea kwa bashasha kede kede wakati anaenda eneo lililokuwa amemkaa Ibra na Ibrahim alinuka na kumlaki wini na kisha kumkumbatia kidogo wakaketi kila mmoja kwenye kiti chake Bono na nifanye hivyo wini Alikuwa ni Ibra baada ya salamu na utani wa hapa na pale kuchukua nafasi yake kwa muda dakika chache ilibidi aulize hivyo. Ah, vipi tena Ibra? Aliuliza Wini huko bado tabasamu lake mwanana likiendelea kurindima katika uso wake. <sighs> Unautesa moyo wangu Wini. moyo wangu umeufanya kuwa garika sasa baada ya kuwa nyakati tamu za mavuno ya tukayo shambani aliongea kwa ufupi Ibra huko akimwangalia Wini kwa macho makavu mno lakini hakuna badiliko lolote likitokea wakati akihisi maneno yake Wini. Hivi kwa nini unaingiza njiti iliyowashwa kwenye petroli? Angali wajue ni hatari kwa maisha yangu. Kwa nini wini? Kwa nini? Akaliacha swali hilo likilia hewani. Wini akamtazama yule bwana kwa macho yake legevu mno. Akacheka cheko la chini chini huku akitikisa kichwa chake kushoto kwenda kulia na kulia kwenda kushoto. Nini tatizo lako Ibra? Hm? Usio mtu amesema angali lugha laini ipo. Na unaweza kuitumia nikakuelewa vyema tu. Wini aliongea kwa taratibu na wakati huo juisi aliyokuwa ameiagizia ilikuwa imetua mezani kwake. Um, mimi sina lugha ngumu wini. Lakini kitendo cha wewe kuingia katika mahusiano na Edi ndicho kinachonifanya nitamke haya mbele yako. Kwa nini wini? Kwa nini? Naam. Maneno hayo yakamfanya Wini Frida cheke zaidi. Na kisha akamwangalia Ibra kwa macho yale yale ambayo kamwe hayakuwa kijeleza maana yake mbele ya Ibra. <laughs> Ibra kakangu. Ya kupasa kunipongeza kwanza kwa hilo. Aliongea wini na kumsha mshangao wa haja kwa Ibrahim. Kwa kupongeza? Kwa lipi hasa wini ya nini kupongeza ni wewe kwa kuwa na kijana Edi mimi ni kupongeza? Kuwa na mtoto katika mapenzi ndo ni kupongeza? Hapana. Si kwa kuwa na mtoto katika mapenzi. Bali kupenda. Imenichukua nusu ya maisha yangu kuja kupenda. Nashukuru Mungu nimependa. Swala la udogo wa edi au umri it does not matter. Age is just a number. Ina maana hujae kunipenda wewe si ndio? Hapana Ibra. Nakupenda di sasa. Nakupenda sana tu. Lakini Nakupenda kama ndogo au kama kaka yangu tuseme hivyo. 
wewe sio sawa na Edi kwa jinsi ninavyompenda Maneno hayo ilimchanganya sana Ibrahim lakini alijipa moyo na kuendelea kutema maneno yake mwanana kabisa kwa binti mrembo ni Frida Lakini wini Edison atakupa nini yule mtoto mdogo Hana pesa kama mimi Na wala hana chochote ambacho kitakuweka juu kithamani Wini kuwa na mimi mpenzi wangu na kweli kukutunza na kukuthamini kwa kila kitu kwa kila hali Nisikilize Ibra Nasema hivi hata kama ungeniaidi dunia yote we mali yangu sipo tayari kuona wewe kwa sasa Na hata daima siko tayari Si kwa sababu usihitaji mali zako no bali sina sababu za kukuhusudu kwa sababu kipenda choroho ni thamani ya moyo upo hapo ibra wini alimuuliza mwanaume yule lakini hakumpa nafasi ya kujibu swali lake akazidi kukomelea maneno yake aliyokuwa amekusudia na yasema haya yote toka ndani ya mtima moyo wangu na ule siongopi kwa sababu sipo hapa kwa hilo. Na kushauri tafuta mwingine. Kwa sababu wanawake ni wengi tu. Wanaopenda vidani vya dhahabu, wanaopenda hereni, mikufu, wanaopenda magari ya kutembelea. Lakini mie wini hapana. Alijitazama binti ule wini kama vile anajishusha thamani kisha kaendelea. Wini ni lofa fulani hivi ila Edison mwana wa Lek ndiye chaguo la Wini Frida Sura ya Ibrahim ikabadilika zaidi baada ya kumsikia Wini akimtamka hayo maneno lakini alijikuta kiacha mdomo wazi pale alipesikia maneno ambayo Wini alizidi kuyatamka <laughs> Edi upo wapi kijana wewe ninavyokuhusudu ni kama chai ya rangi uswailini. Ungejua usingetokea katika maisha yangu lakini sina jeans. Maisha yangu yote na kukabidhi. Kwa wapi kipenzi changu? Uko wapi na kuuliza? Potele mbali, hali yako kifedha lakini ipo siku tutafurahi pamoja. Maneno hayo yalikuwa ya moto kweli kweli. Yalikuwa na mtuka wini ambaye alikuwa kafumba macho yake na hisia kali zikatawala kichwani mwake. Hakika binti huyu alikuwa kazama kwenye dimbu zito sana la mahaba kwa kijana Edison. Ibrahim aliumia sana. Ibrahim aliumia. Ibrahim baye alikuwa haamini kile anachokiona na kukisikia. Alijikuta mwenye kutikisa kichwa kwa masikitiko na asijue ni vipi anaweza kumshawishi mwanadada yule aelewe kile kilichokuepo moyoni mwake. kweli nimeamini ya kwamba hasidi chakula chake ni asidi na uzuri wako wote huo wini unampenda kijana kijana wa manati kama edi huone kwamba hakufai yule kijana hebu tazama ulivyo mrembo utaweza kweli siku akikwambia acha mali zako zote twende ukashike jembe Tazama nyole zako laini juu ya kichwa chako na thifu kabisa cha kupendeza. Kitaweza kweli kuweka kuni mkiamua kwenda kuishi kijijini kwao. Tazama kuwe kimanga ulionayo wini. Macho yako ya kigoroli na midomo yako ya kitoto. Itaweza kweli kuhimili moshi kwenye jiko la chakavu. Hm? Ibrahim aliongea maneno ambayo ama hakika yalikuwa kama kituko mbele wa Frida aliyekuwa ndani ya penzi nzito la kijana Edison. Ibra 
Alizidi kumfungua kichwa wini, lakini haki kufunguka Atheran. Winifrida. Tazama rangi yako ya kimirinda. Eh? Shape yako ya kisambusa, tumbo la kibamia, shingo ya kitausi na miguu ya kimataifa. Je? Vyaweza kuhimili safari ndefu ya kwenda na kurudi kutoka shamba? Vyaweza kuhimili vumbi la nchi yetu? Angalia juu ya maisha bora wewe. Usije kujutia baadaye. Muda ndio huu. Mwili wako haupaswa kuingia kwenye maisha kama kaburi ingali bado uko hai. Penda aliye nacho ili uzidi kuwa nacho. Kwani si nacho hana thamani. Unajishusha hadhi yako wewe. Alimaliza Ibra na kumwangalia wini kama anaelekea kwenye mtego wake. Mhm. Edi hatoki wala simtoi kama moyoni mwangu. Hata machoni pangu. Sishangai kwa nini? Lakini nashangaa kwa sababu nimempenda kabla hata jeniambia lolote lile. Amejaa moyoni mpaka roni mwangu. Kila tuna la damu linapoungana na jingine. Kutengeneza mzunguka kamili wa damu. Bas, ni jina la editor. Ni editor yuko roni mwangu. Na shino kutumia uma kwa sababu nimekubali umaskini alionao Edi. Hmm. Edi mwana wa leki. Ama kweli we ni lek. We kwangu ni ziwa. Nimezama ndani yako. Na sihitaji kukumbuliwa na yeyote ule. Na kupenda na nakuthamini kuliko hata jicho langu. Angalia thamani yake kwangu. Hmm? Tafadhali Ibra. Mimi pia ni mwanadamu nimezaliwa. Udhaifu wangu wote upo kwa Edi. Sawa? Ni sawa na ule wa mwenda wazimu kwa uchafu. Heri kuwa vyovyote vile kuliko kukosa Edison Lake. Maneno hayo haya kumfanya Winifrida simame na kuondoka. Lahasha. Ni kama hakumaliza maongezi yake. Aliendelea kukaa na ndipo nafasi ya kuongea aliichukua Ibrahim Singa. Nashangaa sana wewe. Kwa nini mgumu kuweza kunielewa? Chacho roho yangu yazidi ile ndimu juu yako. Wewe? Nilitegemea rehema kubwa sana kutoka kwako. Tamu zaidi ya chochote kile kutoka kwako. Pendo langu kwako limenikoroga bongo yangu na kuniacha nusu uji. Na nini mazako tu? Zinaweza kunisitiri. Sina jingine juu yako. Ilo nomba niwe wako. Nipo tayari kutoa chochote kile na nipo tayari kuwa vyovyote vile kwa ajili yako. Safari hii Wayne alimtazama kijana Ibrahim kwa huruma yenye uchungu. Kisha kabinua midomo yake, aliona kishua kwa rangi nyeusi kwa mbali. <sighs> Nasikitika na kukushanga sana Ibra. Kwani naona hujanielewa? Eh? Uchungu wa mwana ahujui ni mzazi. Kote ile mbali matatizo kimaumbile. Mimi na Edi ni sawa na ulimi na mate. Penzi langu kwa Edi ni sawa na sehemu moja wapo ya kiungo changu. Damu yangu yote imejaa Edi tu. Hivi Ibra. Hadi hapo hujanielewa tu. Kwa sikuitaji. Sikutaki wewe kuwa mpenzi wangu. Penzi alilazimishwa Ibra. Penzi ni kama pete. Kama ikutosha tena nayo. Ibrahim alivuta pumzi na kuzishusha kitakatifu. Macho yalikwisha anza kumuiva na kunyongonyea kama kuku aliyejua kuwa anataka kuchinjwa. Hali ya kukata tamaa tayari ilikwisha anza kujionyesha dhahiri machoni pake. Alibaki akimtazama mtoto wini kwa jicho la huruma na unyenyekevu wa kikondo. Huku machozi kwa mbali yakianza kumtiririka lakini alijikaza kisabuni kijana Ibrahim akisubiri tamko lenye nguvu kutoka kwa wini. Pengine alifikiri ya kwamba majibu yaliyojibiwa yalikuwa ni danganya toto kutokana na walipotoka yeye na wini. Wini. Tuacha utani. 
tuzungumze kwa kina juu ya swala hili. Tuache lugha za Kiswahili Kiswahili ingawa utani hujenga undugu. Wini, mwanzo nimeelemewa sana juu ya penzi lako. Penzi zito lisilopimika katika mzani. Penzi lenye kila aina ya bashasha. Penzi takatifu lenye baraka na neema zote kutoka kwa wazazi wetu. Penzi litakalozidi kukugeuza wewe kuwa malkia. Wapenda nao. Sijui ni kupenda wa gani wewe. Ili uweze kunijaza moyoni, ili uweze kunika katika roho yako. Sijui nifanye nini. Sijui ni nene maneno gani ili uweze kunielewa. Maneno yako awali ni sumu ya roho yangu. Wini. Maneno yako ya awali ni sumu ya roho yangu. Ingawa naelewa kwa wini huwezi ni tia kapuni. Samani wini. Sema nimekuelewa. Baada ya maneno yenye chachu kutoka kwa Ibrahim, wini aligeuza shingo yake ya kitausi taratibu na kumtazama kwa kinyaa kijana nadhifu na mtanashati, si mwingine ni Ibrahim. Sauti nyororo mithiri ya ute wa yai kapasua kinywa chake. Umemaliza. Ibrahim hakujibu lolote ila sura ya uchovu ilijichora. Taratibu wini aligeuza sura yake hadi bega la kushoto na kufanya kitendo ambacho kamwe Ibrahim hakuwaza kuwa atakuja kufanyiwa na wili. Wini alitema mate kwa kinya, akasema nitatapika. Alinena hivyo kwa dharau. Ibrahim ilibida mulize, wini, nini umefanya? Kwa mshangao Ibrahim alimuliza wini, wakati kimshangao kajikuta na donosha chozi, hakika alikuwa na fadhamu na umeule. Yo hii wa kunitemea mate mimi? Kwa kosa gani yani? Kwa sababu nimekupenda wewe. Ni kwa sababu mimi ni pete. Isiyo kutosha. Wewe? Kweli wewe unanifanyia haya mimi? <sighs> Siamini kabisa. Aliongea kwa masikitiko Ibrahim. Wini alitabasam na kumungale tena Ibrahim. Wini akiwa na tabasam pana sana. Akatikisa tena kichwa kwa masikitiko akumambia pole sana Ibra. Pole. Pole na kunia uruma we. Paka nasike kinyea kutokana na shombo chafu ya maneno yako. Ibra ilibida punguze mungkali. Baada kugundua ni maneno yake ya liumfanya wini afanyi kile kitendo. Akaka kime na kumsikiliza muna mkia yule. Ibra, nilewe sasa. Mimi sikupendi kabisa. Tena unapoteza muda wako bure tu. Kutaka mimi ni mpenzi wako. Sikupendi na sina haja na wewe. Nikupendi kwa nini sasa? Pesa? Ha? Wini, hakusubiri ajibiwe swali hilo. Alizidi kumnyambua Ibrahim. Nisikilize Ibra. Sina haja na pesa. Kwanza siku zaliwa nazo. Ila jina Edi nimezaliwa nalo na lipo damuni kila kuna potokia mdundo mmoja wa moyo roho ulipuka kwa sauti za edi 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 nyingi mno alafu wanawake wengi sana siku hizi au vipi bro ibra pesa ndo tatizo lao mbona upo nyuma sana ibra toka lini sifuri ongeza sifuri ikawa nne toka lini mali ongeza mali ukasaidia maskini hiyo ni kuwa bana wasio na kitu kama edi wangu kukosa msaada jumela Ibra alinamisha kichwa chini na ni wazi alikuwa anaanza kukata tamaa hasa kwa maneno yenye nguvu kutoka kwa Winifrida. <sighs> Najisikia vibaya sana. Neno wini linapotoka kwenye mdomo wako. Mbaya zaidi mimi ni kama dadako lakini unataka kimapenzi. Au we shetani nini? We shetani mahabe? Sipendi kusikia unamsema vibaya Edi. Sijui maskini, mara sijui kijijini, mara sijui na nini. Spend kabisa sauti yako. Naweza hata kutapika ukiendelea na wewe ujinga. Ama kwa hakika Ibra alikuwa akakutana na kisingi cha mpingo. Na safari hii nadiriki kusema kwamba Ibra alikutana na maneno makali kuliko kipindi chote cha maisha yake. <sighs> Wewe 
ni Kwa nini unanifanyia mimi hivi? Hebu niangalie mwanzo wako na viulilia penzi lako. Hivi kweli upo tayari kabisa kusema unitaki kwa sababu ya kale katoto? Kweli wini? Ni kweli kabisa unitaki kwa sababu ya mtoto wa sekondari? Atakupa nini yule? Kijana mdogo anainuka maziwa. Atakupeleka wapi yule sijio kuoga? Kwa nini weni? Hebu niangalie mimi, niangalie vizuri. Niangalie tena. Hivi mimi kweli naweza kukutenda kweli weni? Hadi utoe uaminifu wako kiasi hiko juu yangu na kumpa yule mtoto mdogo. Kwa nini unanitesa namna hiyo? Ona anavyokonda kwa mawazo tukufu juu yako. Ona chuzi langu wa dimu kuliona linavyotiririka kutoka kwenye mboni zangu. Ona sura yangu ilivyokuwa ndogo kwa ajili ya kusinyaa kwa machungu juu yako. Niangalie wewe. Usithubutu kuangalia chini wala pembeni hata kidogo. Niangalie ta mavazi. Kweli mimi ni wakufu. <sighs> mimi wakufa hivi weni. Kweli kabisa. Unanikata mimi kisa ule mtoto. <sighs> ni sauti yenye uchungu ilikuwa inamtoka Ibrahim bila hata kutambua kwamba maneno yale Winifred alikuwa hataki kuyasikia. Sio tu hataki kuyasikia, bali kuyaona na kuyagusa. Yalikuwa ni machafu kuliko uchafu wa wa Tony. Naona unihelewi Ibrahim. Nisikilize sasa Ibrahim. Tena nisikilize kwa umakini mkubwa sana. Utoto wa Edison na ujua mimi na sio wewe. Na utamu wa Edison na ufahamu mimi. Si wewe mkurupukaji. Uliyetoka huko na kuanza kukashifu watu. Hujui kuongea na mwanamke? Hujui kubembeleza bali kulia tu? Na hujui kuomba bali unalazimisha, si ndio? Mimi ni mwanamke. Tena mwanamke shupavu, nisitisho na mavadhi, fedha, mali na hata sura ya mwanaume yote ule katika dunia. Mwanaume ni mpendaye ndiye mwanaume anayenijali na kuwa mwaminifu kwangu. Ufukara wake, mavazi yake, umbo lake, maisha yake na elimu yake, kwangu si kitu. Ili mradi nimempenda na nipo tayari kwa lolote kwa ajili yake. Nipo tayari kumgaramikia mavazi, chakula, elimu, maradhi, miundo mbinu na mambo yote muhimu unayojua wewe kichwani mwako. Na zaidi hayo, nipo tayari kufa kwa ajili ya Edison. Maneno ya wini yalikuwa yanatoka kwa mpangilio kichwani mwake na kumfanya Ibrahim abaki kinywa wazi. Wini alizidi kutiririsha hisia zake kwa kijana huyu Ibrahim. <laughs> ah, Edison Lake, fahari ya moyo wangu. Fahari wa maisha yangu, fahari wa furaha yangu. Uko ulipo nadhani Mungu anakuangazia mwanga wa amani ili uione sura yangu ambayo siku zote na itunza ili iwe kama ulivyoiona mwanzo. <laughs> My sweet Nadhani upo salama huko ulipo. Macho ya wini yalikuwa mifumbo wakati maneno haya yanamtoka na wakati huo mikono yake ilikuwa kaifumbata katika kifua chake kuonesha yupo katika hisia kali mno. <sighs> Embo na ulivyo kuwa wini. E kama na umekuwa mtoto. Yulo wa nini wini? Eh? Na kuliza wini. Yulo wa nini ule? Hata kupeleka wapi katika maisha haya ambayo kila neno ni fedha. Hata kuja kukudharau bure. Hata kuja kukudharau bure baada ya kumfanikishia. <laughs> Njoo kwangu hivi. Njoo kwangu ili ujue thamani ya fedha. Ili ujue thamani ya upendo. Ili ujue thamani ya furaha. Thamani ya pumzi yako. Thamani ya elimu yako na thamani zote ulizo nazo. Mimi ndiye ninayekupenda kwa dhati wini. Mimi ndiye ninayejua maumivu yako wini. Mimi ndiye ninayejua ambacho nakitaka wini. Mimi ndiye mwenye kila hali ya kukwambia kwamba nakupenda. Na mimi ndiye mwenye uwezo wa kufanya chochote kwa ajili yako. Na kuomba wini, kuwa na mimi japo kwa wakati huo mwisho wa hii dunia. Japo na mimi hata nikifa niende kumpa taarifa mzee Singa, baba yangu huko alipo na kumwambia kwamba nimekufa huko nampenda mwanamke wa furaha yangu mwanamke wa maisha yangu mwanamke aliyeteka hisia zangu mwanamke aliyochukua moyo wangu na kukaa nao na mwanamke pekee mwenye uwezo wa kufanya ni acha chochote na nimsikilize yeye alizidi kutema cheche zake Ibrahim muda huo hata juisi aliyokuwa ameiagiza 
ilikuwa chungu kuweza kupita kooni mwake. Wini alitabasamu kwa tabasamu lililodumu kwa sekunde mbili tu. Na kisha kafungwa midomo yake mipana na legevu yenye kila hamasisho la kumfanya mwanaume yeyote atakaye kuzibusu au japo zitawanyike kwenye paji lake la uso. <sighs> Sikiliza Ibra. Na safari hii naomba unisikilize kwa ubora kuliko kunisikiliza kwa makini. Mapenzi si kwa sababu tu yapo ndio tuingie. Na wala tu si eti na wala si kwa sababu yameumbiwa binadamu basi na mimi nijilazimisha kupenda. Mapenzi ni kama peta Ibra, mbona nikwambia mara ngapi? Nimeshakwambia hili hapo hapo kabla. Kama itoshi, kama peta ikutoshi, acha na nayo. Na kama sio imara hata kama ikikaa kidoleni hiyo peti itavunjika na kama umetengenezea madini dhaifu hiyo peti itachakaa tena itachakaa mapema sana sana. Hivyo ndivyo itavyokuwa kati yako na yangu kama tukiwa wapenzi. Kwanza mapenzi yetu hayatu yaani hayatutoshi. Mimi na mali na wewe mali. Nani msaidi mwenzie? Mwache maskini kama Edison wangu naye afaidi uwepo wangu. Nampenda sana Edison Ibrahim. Nikiwa ndani ya penzi na wewe kamwe alitodumu. Litakuwa kama lile pete iliyotengenezwa kwa madini dhaifu. Na kuomba kama kakaangu Ibra. Sina hisia na wewe kabisa. Lazima mapenzi hayo yatafunjika. Hata kama nikijalazimisha sana kukupenda, mwisho siku nitarudi pale pale ya kwamba sikupende. Na mapenzi hayo yatachakaa kwa kuwa hayakuandaliwa. Hayakuandaliwa maandalizi yaliyo bora kama inavyotakiwa. Sijua nila Maneno yalikuwa ni mengi sana wakati wa Frida na Ibrahim. Na wakati wanaendeleza maneno hayo, ujumbe mfupi ukaingia kwenye simu ya Winnie Frida. Mwanadariu alitabasamu baada ya kugundua ni Edison ndiye aliyetuma ujumbe ule. Lakini tabasamu lake halikuwa tu kwa sababu ni Edi, bali liliongozwa na utamu ujumbe ule. Uhaligani faraja yangu pumziko la moyo wangu fikra za kichwa changu tamu yangu isiyo na uchungu usalama kwa kudra za Mungu amini ulipo hamna hata ukungu najua hilo na ndio tegemeo langu natamani kukuona na mpenzi wangu nipo salama pia mke wangu usidhani nimesahau kukujuza yangu nipo njiani narudi kwangu najua umefurahia neno la mwisho yani hilo kwangu si ndio Ujumbe kama huo hakika ungemfanya mwanamke yote tabasamu peke yake. Ndivyo ilivyotokea kwa Winnie Frida. Alitabasamu hasa mstari wa mwisho. Siku zote Winnie alikuwa akimsisitiza Eddie aseme kuwa narudi kwake, na sio kwa Winnie au kwa mtu fulani. Winnie aliamini kuwa pale nyumbani kwa Eddie, hivyo hapaswi yeye kusema kwamba narudi kwako au nyumbani, bali aseme kwamba narudi kwangu. na kuja kukufuata mpenzi. Alipomaliza akaiweka simu yake mezani. Akanyonya macho yake tulivu kabisa. Macho yenye sifa ya kuitwa macho. Macho yenye kila hali ya matumaini ya kupendwa na kupenda katika dunia hii. Macho legevu mithiri ya yule mtu ambaye anaumwa nusura ya kufa. Macho viringo kama gorori na makubwa kiasi na yenye kupambwa rangi ya gali kabisa kutokea kwa mwanamke hapa nchini Tanzania. Macho yenye rangi ya kahawia aliyeinua kumuelekezea Ibra na bila kusita Winifrida alimwomba samahani kwa kilichokuwa kimetokea kisha akampa ruhusa kuendelea kuongea ah, ndio hivyo wini ndio hivyo kwa mfadhaiko na unyonge mkubwa sana kijana Ibra alisikika katika ngoma za masikio ya wini akizungumza hivyo mimi si mwenye dhambi kwa kusema nakupenda wewe ila mimi ni mwenye dhambi kwa sababu nimekupenda wewe pendo ambalo nitakuwa tayari kufanya chochote ili mradi tu uelewe kiasi gani nakupenda kiasi gani nakuhitaji kiasi gani upo moyoni mwangu na kwa kiasi gani umeteka fikra zangu aliongea Ibra safari hii kwa kiufupi zaidi na kunyanyua glasi yake ya juisi ambayo ilikuwa imefunikwa vizuri kabisa ili inzi na wadudu wengine wasipate kutembelea na kuchafua kimiminika kilichomo humo
Wini akamtazama mwanaume yule. Na kabla hajamjibu lolote, simu yake kaita tena kwa mlio kama ule wa mara ya kwanza. Ulikuwa ni ujumbe mfupi kutoka kwa Edison Lake. Akaufungua na kwa tabasamu lile lile, akabonyeza vitufe kujibu ujumbe ule. Ujumbe wa Edison ulisomeka hivi, na kusubiri wangu wa moyo. Penzi ni doa usinipe jaka moyo. Ni pelote tena bila hata echoyo. Usichelewe kuja na piga mwayo. Na shindo ni kwambia kipi kizuri. Ila sitafanya mapenzi yawe shubiri. Yetu yawe yetu tufanye yawe siri. Wanafiki wa nje waambulie sifuri. Na imani penzi litakuwa takatifu. Ndoa yetu itapitia dini zetu tukufu. Tutafuata ushauri kuhusu uaminifu. Hakika kati yetu hakutokuwa na machafu. Kumbuka kati yetu hamna mkamilifu turekebishane tusipopitia panyofu. Maneno ya nje tuyakimbie kama wafu. Tusiwangalie mapenzi kwetu yawe upofu. Na kusubiri. Aise, ujumbe wa Edi ulishe hivyo na wina kajikuta kijibu na kuja. Huku tabasamu laki wini Frida likizidi kulindima katika uso wake. Haka mtazama Ibrahim na kumomba rathi tena. Kisha katumia nje hiyo kumuaga. Unajua nini Ibra? Mimi kwa sasa sifezu kukujibu swala lako. Kwa kwa ni na mingi sana kuyafikiria na mingi sana kuyafanya. Uminimbia mingi na yaweza kumfanya muna mke yote dhaifu na asie dhaifu kukwelewa na kukusikiliza umbe lako. Najua upo kweli katika kile ambacho na kiongea. Yani uko unazungu mzo kweli. Hivyo na mimi nitakuwa mkweli kwa nitakacho kujibu. Naomba tu nipe muda kuweza kufikiria jibu sahihi la kukubatia. Ili nawe basu uridhike na kujona mwana ume ulie bora katika hii dunia. Sa, naomba niyachi mara moja niende. Halafu nikifikiria cha kukujibu, nita kutafuta, nita kupajibu. Winifrida alimuambia kijana Ibrahim. Huku machu ya kia kiwa hayana mgomo na kukwepa kwepa kwenye usu wa Ibra. Ibra mbae, baada kusike hivyo, alivuta pumzi ndefu na kuzeshusha kama vile katoka kushusha magunia mazito kariyako. Naam. Licha ya kugundue kwa mba hana chake, kijana Ibra alijikuta kimbrusu ni Frida enda na popa hitaji huku kimsistiza kwa mba mpe jimu mapema pale takapo fikiria. Wini Frida alinyanyuka taratibu na kuanza kuondoka kingamia. Macho kiwe memuiva kwa sababu ya kuangea. Minenguo ya kiuno chake na mimengenyo ya jungu lake lili mfanya kila mtu kutuwa pongezi kwa mumba. Ibra alibake kishangea hadi kudondosha udenda, udenda wa uchu. Huku akijutia baati yake. Alitikisa kicho kwa huzuni. Alitikisa kicho kwa uchungu kijina Ibra huku akimsindikiza wini kwa macho ya tamaa. Haka fikiche macho yake na kusema, E mola, nime kukosea nini kiumbe wako dhahifu na usubiru tukufu wako. Alitikisa kicho na kujishika tama kwa unyonge na wakati huo wini Frida alikuwa mikwisha toweka kabisa katika pepo za macho ya watu waliukwepo ni olile. Safari ya wini ilishia shule na posoma Edison ambapo hapa kuwa mbali sana na pale ambapo ilipokuwepo. Break ya gari ilifunga mbele ya Edi na Edison ya lista basamu kwa tabasamu ambalo hakika lilinakishua kwa furaha na amani tele. Kio cha gari ambacho kilikuwa ni cheusi tupu kilifunguliwa na wini ilitua uso wake mwanana na kumuita Edi kwa furaha. Kijana wa watu wakaelekea upande mwingine wa gari na kisha kaingia. Akaweka begi lake la madaftari kwenye viti vya nyuma na kisha kamgeokeo ni Frida mbae. Alikuwa mekaa nyuma ya usukani. Wini alikuwa kimtazama bila hata kongia ni nololote. Kone kikufata kila siku itakuwa hivi kivipi jamani mkiwa wangu na wewe sijakuelewa Edi aliongea kwa utani huko akishika mashavu mwanana akimwona huyu ni Frida <laughs> Eni hata buso mna si ndio Ah usijali Edi alikuwa haraka sana kutimiza kila neno ambalo alihisi Wini alikuwa anahitaji kuliko kitu chochote kile Akashika shingo ya Wini na kumvuta kwake kidogo kisha kambusu busu nyevu kulikweli, yani busu la ulimi. 
Winifrida alikuwa kama kicha pale ambapo alikuwa akipata romance kutoka kwa Edison. Hakika msichana huyo alipatikana kwa Edison. Na si kama Edison alikuwa hampendi, la hasha. Kijana yule alikuwa chizi mara zaidi ya wini. Umeona wini alivyompenda Edison? Sasa Edison alimpenda mara mbili yake wini. Alikuwa hajiwezi bila Winifrida na Winifrida alikuwa hajiwezi kwa Edison. Hakika umebarikiwa. Ujuzi umepewa na jinsi mwenye mbawa na pani ikiwa nimechachawa. Sijui pa kutoa na sihitaji kutoa. Raha umenipatia, mwili wangu umezisikia. Maneno hayo yalimtoka Winifrida baada ya ndimi zao kuweza kuachana na Edison alijikuta kidabasam baada ya kusikia maneno yale kutoka kwa Winifrida. <laughs> na wewe umeshaanza kuwa mtunzi wa mashairi eh? Basi nitabadilisha, sitatumia tena mashairi kwa sababu tayari umeshajua. <laughs> Ndio maana yake, nimeka karibu na waridi. Wacha tunamini nokie. Ukibadilisha nitakufuata. Nitakufuata huko na kwenda mpaka niweze na mimi. Aliongea wini kwa furaha huku akipasha mashine ya gari lake moto na kuliingiza barabarani tayari kwa safari ya kurudi wanapoishi. Msikilizaji, zikapita siku kadhaa. Hatimaye wiki na mwezi ukakatika bila Ibrahim kupata mwaliko wote kutoka kwa wini. Kila alipojaribu kuwasiliana na mwanamke yule, aliambulia majibu ya kuwa bize na mara hana nafasi kwa sababu ete kazi zimembana. Ibra alikuwa akishusha pumzi ndefu na kama mapenzi ni moto basi huyu yalikuwa yanamuunguza ndani kwa ndani. Ibrahim alikuwa kama chizo wa mapenzi mbele wa Frida lakini Winnie yeye alikuwa katika hali hiyo kwa mtu mwingine kabisa na mzungumza Edison Lake. Hakuna asiyependwa katika hii dunia. Lakini hamna anayejua ni nani anayempenda au anapendwa na nani. Na mara nyingi katika hili unakuta yule unayempenda yeye hakupendi na yule anayekupenda wewe humpendi. Mwisho wa siku unajikuta umeoa au umejiingiza katika mapenzi na mtu mbaye. Ukwai kufikiria kuwa ipo siku utampenda au atakuwa mpenzi wako. Hayo ndio mapenzi na ndivyo jinsi yalivyo. Lakini kama umependa pale ulipopendwa Yaani moyo wako umedondokea sehemu ile ile ambayo ulikuwa umeipanga. Hapo sasa ndipo tunapaita ubavuni. Huyo ndiye wangu wa ubavu. Maneno kama hayo yanasikika kwa wale ambao wanapendana na wameshibana. Hilo ndilo lililopo kati ya Winnie na Edi. Walikuwa wameshibana na kulikuwa hakuna cha kuwatenganisha zaidi ya kifo. Wao walinena hivyo kila walipokuwa wanaongelea mapenzi yao. Na mara nyingi wakiwa katika mazungumzo ya kujenga penzi lao zaidi ya hapo basi hujikuta wakibilingishana kitandani huko mili yao ikiwa inanena lugha moja kimapenzi. Lakini wakati wao wanabilingishana kitandani kwenye sita kwa sita kama majogo yanayopigana kwenye nyasi zinazoteleza yupo ambaye alikuwa anaumia sana kila anapofikiria ni wapi katoka na mwanamke yule na sasa kaporwa na mtoto wa shule. Inauma sana tena sana hasa pale unapoona mtoto uliyemzidi kwa kila kitu yeka kuzidi kitu kimoja tu ambacho kwako ni kikubwa kiasi kwamba ukichanganya vyote ulivyomzidi haviwezi kulingana na hicho alichokuzidi Ibrahim alizidwa na Edi kushinda moyo wa wini Mkuu huyu dogo nataka nimeonesha kwamba kaingia choki baya mfanye vile nilivyokutuma. Sauti ya Ibra ilikuwa inatoka kwa ukali kidogo mbele ya mwanaume mmoja hivi mwenye mwili wa mazoezi. Doke, usitie shaka kaka. Kajitakia mwenyewe, acha kione cha mtema kuni. Alijibu yule bwana aliyekuwa kaivuta mawani yake hadi katika paji la uso. Kabla hatujaenda mbele ni kwambie tu kwamba msikilizaji wivu ni kipande kidogo sana cha damu ambacho kinajikita katikati ya moyo na jinsi damu hiyo inavyozunguka katika mwili wa binadamu 
basi kipande hicho nacho ukuo taratibu na baadaye kusambaa mwili mzima. Kikisha tamba kwenye mwili basi huza fitina. Ibrahim alimonea wivu Edi kwa kuupata moyo wa wini. Wivu huo haukuwa na manufaa hata kidogo. Kwa ni badala ya kujenga ushindani na ea pate kama kile mwenzi ya lichokipata. Basi wivu huo kwa ke ulijenga chuki dhidi ya Edi. Ndipo kapanga kumuadabisha kijana wa watu. Ye alisema kumuadabisha kwa sababu ya yule kijana kumchukua mwana mke wake. Lakini haikuwa hivyo. Wini ndia li mchagua Edison. Malipo na mavu mingine. Ni baada ya kazi ukaza kufanyika, nataka kione cha mtema kuni. Alisisitiza Ibrahim mbele kibaraka wake. Baada ya kumaliza hayo, yule kibaraka aliaga na kuondoka eneo lile huku akiwa kapewa siku mbili tu ya kutimiza kile alichokuwa mipangiwa. Na kweli bwana, baada ya siku mbili, Edi aliokutwa pembezoni mwaziwa Victoria akiwa hajitambui na mwili wake ulikuwa umepatwa na majeraha mengi sana kuchoma choma na sigara pamoja na kuchanjwa na viwembe. Hali ya kijana yule ilikuwa ni tete sana ndani ya siku tatu alizokuwa akihangaikia kumtafuta. Chanzo kikuu ni wivu wa mapenzi. Je, mapenzi yanaua? Jibu ni hapana. Eh? Roho ya mtu ndo inaua? I say Mapenzi ya haya ui atheran. Roho na moyo wa mtu ndivyo vinavyo uwa. Isao sana bunduki hayui. Ila nae uwa ni binadamu. Kasa bunduki ukiweka hapo hata hayui. Ila nae kujia kuitumia ili bunduki ni binadamu. Kwa binadamu ndia nae uwa. Um. Basa mwana mki aluaza hayo. Na kikwele li msumbwa sana. Si kama hakumpende ule mfalu mewa nchi jirani. Lahesha. Halimpenda. Lakini siki mapenzi. Jepo maro kwa maro walitoka kama wapenzi. Ndipo ikatokea bahati malikia akapata kijakazi mpi wa kiume. Kijakazi ule alikuwa ni mtaratibu na mwenye wedo mkubwa. Hunde tu malikia kampenda sana kijakazi ule. Na alipokuja kushituka aligundua kuwa. Anampenda kijakazi kuliko yule mfalu memweza ake. Hakuwa na jinsi. Haka mpa mwe kijakazi na kijakazi ya kampa wake. Um. <laughs> Ilimbidi wini ya mkatisha Edison ya dithi yake. Leo nataka kuongea ni Edison. Wini alimuliza baada ya kuona hadithi ile ni kama vile inalenga maisha yake. <sighs> nataka ni kuambia kitu kinachoitwa ganzi ya moyo. Ganzi ya moyo. Akarudia kwa sauti ya chini maneno hayo ni Frida. Ni ganzi ya moyo. Unajua pia hivi mke wangu. Nilesh Akatoa ombi wini freedom Balo lilipokelewa kwa mekono miwili Na kijana yule machachari <sighs> Pale mioyo miwili Inapokutana kutengeneza pendo Alafu katokia moyo mwingine Na kuanza kuharibu pendo lile Basi mioyo hile Itakumbu na ganzi Ganzi hiyo ndiyo na hiita mimi kumba ganzi ya moyo. Alileza kwa kifupi kijana Edison Lake. <sighs> kwa hiyo wala watoto viongozi wali kumbwa na ganzi ya moyo. Ndiyo. Alijibu Edison na kisha kaendelea. <sighs> Baada yule malikia kumpenda kijakazi waki. Mapenzi kwa mfalume kapungwa kabisa. Hakuwa kama yule wa zamani. Mfalume alipojaribu kumuliza binti ule ya kumpajibu maalum. Bada lisingizia mambo katha wa katha ya kiyo yaki ungozi. Dipo ipo mfalume alipochukwa jukumu na kufanyo perelezi ambao. Wala haukumpa shida sana. Siku chache pekezi litosha kwa mfalume kugundua kuwa malikia. Alikuwa natoka na kijia kazi wake. Hapo sasa ikuwa tafrani katika mioyo hii. Mfalo malicheka kwa dharau, lakini keche yuko chake kigeoka kilio punde tu alipogundua kuwa. Alikuwa kazidi wa keten masikini wa kutupwa kama yule kija kazi. Jambo hilo lilimuma sana katika moyo wake. Lili tafuna fikra zake kwa wingi mno. Lipo badaya ripo mwa kufanya jambo la atari sana. Jambo mbalo lilikuwa ni ganzi ya moyo. Alizungumza Edison ya kimtazama Winifrida. 
Alimona Winifred yupo katika usikivu mkubwa wa hadithi ile aliyokuwa anaisimulia Edison. Ehe, alifanyaje sasa huyo mfalme? Yule mfalme alianzisha vita kati ya nchi yake na ile ya Malkia. Baada ya kupigana kwa muda mrefu, mfalme alifanikiwa kuingia katikati ya Karlsruhe, analoka Malkia. Na huko alimkuta kijakazi akiwa anaogopa sana vita ile. Mfalme alifurahi sana kumkuta kijakazi yule. Na hapo hapo akaanza kumwambia kuwa kafanya vile kwa sababu yake. Kijakazi alishangaa kwa sababu alikuwa hajui kama mapenzi yake na Malkia ndio yangeleta yale yote. Yule mfalme karopoka mengi lakini mwisho wa yote alimchoma kwa upango ile kijakazi na kupoteza maisha yake. Lakini kwa bahati mbaya Malkia alikuwa na shuhudia yale yote yaliyokuwa yanatokea. Alisikitika sana alipomwona mpenzi wake anauawa. Ndipo ganzi ya moyo ilipomkumba. Akatoka sehemu iliyokuwepo huko akiwa haamini kama maiti iliyokuwa imelala kwenye miguu ya mfalme ilikuwa ni ya mpenzi wake. Malkia alishindwa alia au wafanye nini? Moyo na mwili ulikuwa umeshiko na ganzi. Na yule mfalme alikuwa hategemei hali ile. Alikuwa anampenda sana Malkia lakini kato alikuwa hataki ajue sababu ya vita ile. Malkia kwa hasira kamfuata yule mfalme na kutaka kumchoma na kesho kifupi chenye ncha kali sana. Lakini yule mfalme alimwahi na kumtandika kwa fizito sana Malkia. Kisha kaanza kulalamika ni kwa nini Malkia alifanya yote yale. Alilamika mengi sana lakini mwisho wa siku yule Malkia alimvamia bila hata kutegemea yule mfalme. Na mfalme alimchoma na upanga wake yule Malkia. Upanga uliotokezea mgongoni. Malkia kafa na ganzi ya moyo ikamkumba yule mfalme baada ya kuona miili miwili iliyopendana ikiwa imelala pale mbele yake. Kwa mara ya kwanza alijikuta na laumu maamuzi yake. Na adhabu aliyoiona ni sahihi kabisa. Ni yeye kujiua pia kwa sababu ganzi ile ya moyo isingeweza kuimili daima. Akapanda juu kabisa jumba lile na kuangalia chini ambapo mapigano yalikuwa yanaendelea. Mfalme akajitupa na alipodondoka chini alikuwa hana uhai. Hata vita iliishia hapo hapo baada ya kumuona kiongozi amekufa. Alimaliza Edison kumsimulia mkasa huo mpenzi wake ni Frida. Alivuta pumzi ndefu kama mtu alitoka kukimbia mbio ndefu za marathon. Eh, Inasisimua sana dithi yako, yani nimeipenda mno. Kawaida tu, nina nyingi zaidi ya hiyo. Ila hii nimekupa tu. Alijibu Eddie na baada ya hapo walianza kuongea mengi mengi ya kujijenga zaidi. Msikilizaji, katika maisha ya mapenzi kuna kupendwa sana kiasi kwamba unaweza usione lolote ambalo mpenzi wako analifanya hata kama ni baya. Lakini kwa Winnie na Eddie mambo yalikuwa tofauti sana tena sana. Waliwekana sawa pale mambo yalipokuwa yanakwenda kombo. Walijizuia mambo yao yasiwe hadharani na kila mtu akajua kuwa wale wamegombana. Hivyo ndivyo mapenzi yalivyo. Ya wawili yao ya wawili pekee yasiwe hadithi kwa wengine au faida kwa wengine. Kama mmeamua kupendana basi ni vyema kuhakikisha kwamba pendo lenu linakuwa lenu pekee yenu. Hata kitanda mnachokilalia hakikisheni kuwa hakijui kama mmekilalia. Na yasema haya kwa sababu baada ya wiki mbili mambo yalianza kubadilika katika mapenzi kati ya Winnie na Eddie. Mtoto wa kike alianza kupokea shutuma nyingi sana kutoka kwa watu kwa Edison. Anawachukulia wanawake wao. Na mara kadhaa kuna wanawake walikuwa wanakuja kumuulizia Eddie huku akijitambulisha kuwa ni wapenzi wake bwana. Kingine kibaya zaidi ya yote ni pale alipokuja bwana mmoja na kumuonya Winnie kuwa Edison akiendelea kumchukua mke wake basi atamfanya kitu kibaya kuliko kila alichomfanyia miezi kadhaa iliyopita. Hakuna moyo ambao ungeweza kuvumilia maneno kama hayo kutoka kwa watu mbalimbali. Na kwa asilimia fulani maneno yale yalimwingia wini. Edison alipoulizwa na wini juu ya swala lile. Edison alimwambia wini neno moja tu, fiti na hizo. Baada ya neno hilo hakuongeza neno lingine zaidi tu ya kumsihi wini, akae mbali na maneno ya watu. Ni kweli ilikuwa ni fitna. Ni fitna kutoka kwa Ibrahim. Alitumia pesa zake kufitinisha ili mapenzi kati ya Winnie na Eddie yafike ukomo. Lakini haikuwa hivyo. Kila siku aliwaona watu wale wakiwa wanacheka kwa pamoja kana kwamba kulikuwa hamna maneno yaliyokuwa yanayokwanza kila kukicha. Cheko na furaha za watu wale ndizo zilizokuwa zinamfanya Ibrahim azidi kuichukia dunia. 
Azidi kuichukia dunia kila siku. Alikuwa na waza ni vipi ataweza kuwatenganisha watu wale. Lakini siri kubwa ya furaha ya Edi na Wini ilikuwa ni jambo dogo sana. Linaitwa siri. Walitunza siri zao za ndani ambazo ilikuwa zinawapelekea hata kununiana kwa siku mbili na zaidi. Lakini walipotoka kwa pamoja ni kama walikuwa hawana jambo linaloitwa ugomvi. Hapo hata yule mfitini shaji lazima aone kuwa kachemka. Jambo kuu katika mapenzi yanayoingiliwa na wapinzani ni siri tu. Kama usiwe mtu wa kutoa mambo yako nje, aidha kwa kuambia watu au kuonesha wazi kuwa umegumbana na mtu wako. <laughs> Lakini huyu mtoto anaitaki ananitakia ana, ana, nini mimi? Mbona mimi sitaki kabisa kumtenda? Yaani licha haya yote nilomfanyia lakini bado tu anaendelea kulala na mtu ninayempenda. Haiwezekani. Anatakiwa kutendwa zaidi ya hapa. Alikuwa anaongea peke yake Ibrahim baada ya kuona fitina zake zinagonga mwamba mbele mahusiano yaliyokuwa yanazidi kushika nafasi kubwa kila kukicha. Asubiri sasa kinachofuata baada ya hapa atajionea. Alijapiza tena kama kawaida yake kijana Ibrahim Singa. Ilikuwa ni Jumamosi moja tulivu sana. Hali ya mama yake ilikuwa inaendelea vema kuliko miaka yote. Lakini kitandani alikuwa bado hawezi kunyanyuka mwenyewe. Japo sasa aliweza kukaa na saa nyingine kula yeye mwenyewe. Ilikuwa ni auheni kubwa sana mbele ya familia. Familia ilikuwa inamhudumia kwani walikuwa hawapati ugumu kama ule wa mwanzo. Siku hii ya Jumamosi ilikuwa ni ya kipekee sana katika familia ile. Winifred alikuwa ameenda kazini kwake na Edison alikuwa anajiandaa kwenda kujisomea maktaba. Lakini kabla hajaondoka alienda chumbani kwa mama yake kwa ajili ya kuweza kumwaga. Ah, mama. Naenda maktaba kujisomea nitarudi baadaye. Alikuwa akiongea Edison baada ya kukaa kwenye kitanda kipana alicholala mama yake. Leo kwa nini usibaki mwanangu? Tukae tucheki mara moja. Mama Edison alimuuliza mwanae Edison baada ya kupata taarifa hiyo kutoka kwa mwanae. <sighs> Natamani kufanya hivyo mama. Lakini nabanwa sana na haya masomo. Nitawahi kurudi mama lakini na wini naye akasema atawahi kurudi kwa sababu anataka tutoke leo jioni. Aliongea Edi kwa furaha lakini mama yake hakuwa sawa kabisa siku hiyo. Lakini mimi naonelea ubaki mwanangu. Sitaki uende huko leo hii. Kwa nini nusikai tu mwanangu na ukanisikiliza? Hapana mama nahitaji kusoma sana ili nifikie lengo. Haya baba. Nenda kasome lakini moyo wangu leo hautamani kabisa wewe kukuona umeondoka hapa. Ni kama ile siku baba yako alipokuwa anaenda kazini. Ile msi sana sijalo kurudi. Na kweli hakuchelewa lakini iliyomkuta hadi leo sitaki kuyafikiria. Aliongea kwa masikitiko sana mama yake Edison. Edison akasogea karibu na kitanda cha mama yake kwa faraja kubwa mno. Akamsistiza mama yake aondoe hofu kwa sababu anaenda kutafuta kilicho bora kwake na si jambo lingine. Mama wa watu ikabidi amwache mwanae aende kutafuta maisha kupitia elimu. Mama Edison alijua umimu wa elimu, lakini siku hiyo hakuwa tayari kumuona mwanae anaondoka pale nyumbani. Atafanya nini na wakati yeye anampenda mwanae asome? Ikabidi amwache tu mwanae aende. Lakini kama Edison angejua nini kinakwenda kutokea mbele yake. Sizani kama angekubali kuondoka ndani ya nyumba ile. Lakini unasema ni Mungu pekee ndiye anayejua maisha yetu ya mbele. Hakuna ambaye anapanga kufa kesho. Lakini wapo wanaopanga kuwa watanunua kitu fulani kesho. Hamna anayewaza kupatwa na mabaya kesho, bali mazuri pekee. Hayo ndio maisha ya mwanadamu wa siku hizi. Naenda shule mama kwa heri. 
Alimwaga tena mama yake wakati anashika kitasa cha kutokea mle ndani. Njoo tena mwanangu nikukumbatia. Aliongea mama Edison na Eddie ilibidi arudi kitandani na kumkumbatia kwa nguvu sana mama yake. Kasome mwanangu Mungu akulinde. Yalikuwa ni maneno ya mwisho ya mama yule. Edi kuweza kuyasikia katika masikio yake. Na kumbato lile ndo lilikuwa kumbato la mwisho katika maisha haya kila siku. Usijali mama. Mimi naenda kutengeneza maisha. Edi alinongona taratibu. Huko akinyochea mama yake na yeye kuondoka mle chumbani kuelekea ilipo maktaba ya mkoa wa Mwanza. Ilikuwa kama utani pale gari moja kubwa na pana lilipofunga breki miguni mwa Edi na kisha kwa haraka akashuka wanaume watatu waliovalia kininja. Walimkamata Edison kisha wakamtupia ndani ya gari. Alafu kwa kasi ajabu akaondoka lile eneo ambalo lilikuwa si mbali sana na napoish Edison. Na kwa bahati mbaya kulikuwa hamna watu walioona lile tukio. Lilikuwa limetendeka tukio la haraka sana. Taarifa zilizaga mkoa mzima wa Mwanza ya kuwa kijana wa kidato cha tatu amepotea siku ya tatu tokea Jumamosi ile alipoagana na mama yake. Hakuna aliyekuwa na lala kwa amani kila alipokuwa nafikiria kuwa Edison hajaonekana. Si mama yake wala Winifred aliyekuwa haamini baada ya Edison kutokuonekana kwa siku hizo tatu. Lakini licha ya hayo yote, Winifred hakuwa tayari kabisa kumkatisha tamaa mama yule. Kila mara alikuwa akimpa moyo kwamba mwanangu patikana na maisha angeendelea kama kawaida. Lakini kama angelijua ya kuwa kuna ganzi ya moyo itaikumba familia ile. Basi asingelikuwa na yaongea maneno yale ya kumpa moyo mama Edi. Nam. Kwa upande mwingine, Edison alikuwa kaninginizwa kwenye chumba kimoja huku mwili wake ukiwa unavuja damu. Na uso wake ulikuwa umevimba kama alikuwa ameumwa na mdudu nyuki au nyigu. Alisikitisha sana kwa kuweza tu kumwangalia. Lakini roho za watu aliokuwa amekamatwa nao walikuwa hawalijui hilo. Walimpiga kadiru alivyoweza ili tu kutimiza lengo lao. Edi alikuwa ameninginia kama vile mbuzi aliyekuwa na vuli ngozi. Alionesha wazi ya kwamba amepoteza tumaini la kuweza kuishi. Kijana tatizo lako umeingia choo kichafu. Alafu umejulikana kwamba wewe ndio ule kichafua. Sasa ni heri uongelewa somo kuliko kujidai nunda. Tumekonya mara ngapi juu ya yule mwanamke? Lakini bado unaonekana kinganisi kwa naye, si ndio? Aloleza jamaa mmoja ambaye alikuwa kifua wazi huku kakamata wayo wa umeme. Edison alengaika kuinua uso wake na kumtazama yule jamaa kwa macho makali. Kisha akanamisha kichwa chake bila kuongea neno lolote lile. <laughs> Ilo ndo tatizo lako kijana. Una kiburi sana. Jamaa mwingine aliongea hayo na kumfuata Edison na kuanza kumpiga virungu kwenye magoti yake. Edison alilia kama mtoto, lakini hakuna aliyejali zaidi ya kucheka kile kitendo kilichokuwa kinafanyika. Acheni kwanza. Sauti kali ilisikika mlango kuweza kuingilia chumba kile na yule mpigaji alijikuta akiwa kaganda huko kanyanyua rungu lake. Alafu kageuka nyuma kumwangalia yule aliyekuwa amemkataza kutoa ile adhabu. Akajikuta kiacha ile kazi na kwa heshima kubwa akasogea pembeni. Wakati huo yule bwana aliyekataza Eddie asipigwe alikuwa nasogea pale alipokuwa ametundi kwa Edison. Edison kwa shida sana kanyanyua uso wake na kumtazama yule bwana aliyekuwa amekataza ule msalaba asiendelee kuubeba. Hapo alijikuta kidebe samu na kusikitika bila hata kupenda. <laughs> Sitaki kuamini kama mapenzi. Ndio sababu ya kunifanya mimi hivi. Edison aliongea kwa shida wakati yule mtu anazidi kusogea pale alipokuwa ametundikwa. Tatizo ni kwamba 
umeingilia pale ambapo tayari mwenzako nimeweka moyo wangu kwa nini kijana umefanya hivyo tatizo ni kwamba moyo ule hukuwekwa wewe Edison alijibu hivyo kwa utulivu na maneno yaliyomfanya yule bwana aende kwa kasi na kutaka kumpiga Edison Sikilize wewe Nitakubatua sasa hivi wedogo umesikia Nitakupiga sasa hivi Umeshawaamrisha vibaraka wako wanipige Sitashangaa wewe kuendelea kunipiga Lakini nitambua kwamba hata nikifa Moyo wa wini hauto kwa wako Umenelewa ibra Edison aliongea kwa nguvu kidogo na kwa kujiamini mno. Ibra Singa, mhusika mkuu wa kumteka nyar Edison, alikuwa kafura kwa sira mbele kijana yule. Kila neno lililomtoka Edi, basi lilikuwa mkuki wenye nje ya moto unaoingia kwenye moyo wake. Mm. Unaonekana uogopi kifo si ndio? Aliongea tena Ibra safari hii kwa utulivu bila hata kufoka. <sighs> Nilikwisha kufa juu ya wini. Kwa hapa nathibitisha kifo hicho tu. Siogopi kufa. Ila naogopa wini kufa. Na wewe ndio utakayemuua yule mwanamke. Hapana. Wewe ukifa moyo wa wini lazima utahamia kwangu. Na hadi sasa hivi moyo huo umeanza kuja kwangu. Hapana. Mimi nikifa moyo wa wini utakuwa katika ganzi. Ganzi ya moyo. Hatakuwa na njia nyingine bali naye atakufa tu. Baada ya kufa utafata wewe. Kwa sababu na wewe utakuwa umekumbwa na ganzi kama aliyoipata wini. <laughs> Dogo, uko vizuri sana kwenye kutunga. Eh? Kwa nini usitoe movie mzee? Itafana sana yani. Lakini nakusikitikia sana Edison hapa ndo mwisho wako. <sighs> Najua hapa ni mwisho wangu. Lakini sina mwisho kwenye moyo wa wini. Atanifata tu. Jamaa za mbu wewe. Kenge maji wewe. Maneno hayo yalienda sambamba na Edison kupokea kofi zito la shavuni. Aligugumia maumivu kwa dakika kadhaa lakini baadaye alimtazama Ibrahim kwa macho yake makavu na kisha kacheka tu. <laughs> Bro, mapenzi ni moyo. Na wala so kulazimisha. Moyo ulio ndani ya penzi. Si rahisi kuhisi maumivu hata ya kisu palo na pochomo. Usilazimishe moyo wa wini kukupenda bro kwa sababu tayari moyo ule unakuona wewe una thamani yoyote juu yake. Ukilazimisha sana kupendwa, utajikuta unatumbukia katika penzi la manyanyaso. Utanyanyaswa kila wakati kisa tu umependa. Mshukuru wini na roho nzuri sana. Hakutaka kuonyanyasa moyo wako kuvunja vunja kama changarawe. Mshukuru nakwambia bro. Mshukuru sana wini. Maneno hayo yalikuwa yanatoka mdomoni mwa Edison kwa shida sana lakini alisikika vyema kwa wote waliokuwa mule. Excuse me. Excuse dogo. Labda kama unijui vizuri mimi ndo Ibra. Na ninapokuja swala la moyo wangu kupenda basi nitafanya lolote lile mradi moyo huu upate kila ambacho mimi nakitaka. Nitacheza kwa nguvu na nitacheza kwa nguvu zangu zote ili kushinda moyo wa wini. Na imani ya kwamba nitashinda baada ya kifo chako. Inabidi nikuue kwanza wedogo. Tabasamu pana lilirindima katika uso wa Ibra. Wakati anaongea hayo lakini Edison alisikitika na kujikuta mwenye kucheka tu. <sighs> Bro. Naona unatumia msemo wa kipenda choroho ule nyama bichi lakini hujui msemo una maana gani kwa kuwa umependa basi upo tayari kula nyama mbichi si ndio ya yeah, kumbe unajua dogo basi utakuwa ni mtumwa wa mapenzi tu 
kama upo tayari kula nyama mbichi we ni mtumwa na mwisho wake utakuwa bwege wenzako kama mimi tunatokea tunakula mzigo wakati wewe unanyimwa huko ndani maneno hayo yalimfanya Ibrahim wazidi kuvimba kwa hasira lakini yalikuwa na ukweli mkubwa sana katika maisha yake yalikuwa na umuhimu mkubwa sana hakuna ambaye yupo tayari kula nyama mbichi eti kwa sababu tu moyo wake umetaka kufanya hivyo huo ni utumwa wa nafsi kama nafsi itakupelekesha basi tambue kwamba hutofika malengo yako katika swala lolote lile hapa duniani fanya kitu kwa matakwa yako na kionesha faida usile nyama mbichi kwa sababu moyo umependa na nafsi imekusukuma uteshe kukufuru kila siku ya kwamba mwanamke huyu alinifanya nila mambichi alafu leo hii ananiacha au mwanaume huyu kanifanya niwaache wanaume wengine wote lakini leo hii ananitenda hanijali anithamini wala kuzielewa hisia zangu hayo ndio yatakuwa malalamiko kama utalazimisha moyo wa mtu na mwisho wa yote utakonda kwa mawazo utakuwa mlevi na mwisho utafanya mambo ya ajabu kama alioanza kuyafanya Ibrahim mapenzi ni vita lakini si vita ya mioyo inayopenda na bali ni ile isiyopatana Ibrahim anataka kuingia vitani na wini <laughs> Unaonekana wewe ni mjuzi sana wa Kiswahili si ndio Umemfundisha hadi wini si ndio Oya hebu mshosheni kwanza udogo mleteni hapa mezani Ibra aliongea hayo huko akawa anaelekea sehemu moja ambayo ilikuwa ina meza yenye karata za wale mabwana Wale jamaa wenye miili walifanya kama Ibrahim alivyotaka na kisha kumburuta Edison hadi mbele ya Ibra wakamkalisha kwenye kiti na kisha wao wakasogea pembeni <sighs> Dogo Hichi ni nini Ibrahim alimuuliza Edison baada ya kuweka bastora juu ya meza Edison alitabasamu baada ya kuona ile silaha Mapenzi bwana. Yanaweza kukufanya ufanye mambo ambayo hapo mwanzo kuwahi kuwaza kama utayefanya. Haya, leo hii na bibi Obastora. Kisa mapenzi. Kweli mimi nishujaa. Dogo, hamna shujaa wa mapenzi dogo. Kwanza uko nje unasambaziwa mambo kibao. Nadhani ulikuwa unapewa ujumbe na wini, si ndio? Haijalishi bro. Lakini moyo wa wini haukoso. Ibrahim alinyanyuka kwa sira na kumtandika Kofi Edison. Kijana yule akagugumia kwa maumivu makali lakini alijikaza na kumtazama tena Ibrahim. Unajua kitu kikubwa katika maisha ni kubali kushindwa lakini usitate tamaa ya kushindana tena. Wewe umekubali umeshindwa lakini utaki kuamini kuwa umeshindwa. Matokeo yake unajumiza tu. Dogo. Kuna jambo moja kubwa sana katika maisha wewe ulijui. Hakuna mshindi katika mapenzi. Penzi wanasema ni kiti cha basi tu. Unaposhuka wanaka wengine. Hakuna mwanamke wa sasa anayeweza kupita kwenye mkono wa mwanaume mmoja tu. Waliweza mama zetu lakini wanawake wa sasa kwa asilimia kubwa sana karibia asilimia nane wanapita kwa wanaume za watu zaidi ya watano ndipo wanapokuja kuolewa. <laughs> kwa hiyo bro asilimia nane wanapita kwa wanaume wengi kabla ya kuolewa si ndio? Alafu asilimia mbili ni wale wanaopita kwenye mkono wa mwanaume mmoja tu si ndio? Huyo ndiye anemoa. Edison aliongea kama anauliza lakini kama alikuwa anafafanua kauli ya Ibrahim haikueleweka alichokiongea. Ila Ibrahim akasema exactly. Naona somo limekuingia dogo. Hapana. Nataka kukuambia kwamba katika asilimia hizo mbili Atikezo asilimia mbili za wanawake ambao hawapiti kwa wanaume wengine basi na wini yumo. Kapita na atapita kwenye mikono yangu tu. Maneno hayo yalimfanya Ibrahim onyanyuke kwa kasi na kumva Edison. Kumva huko ikawadondosha wote chini lakini Ibra akiwa kamkalia kifuani Edison na kuanza kumtandika ngumi za uso kijana yule. 
akaona haitoshi akachukua bastora yake na kuanza kumpiga kwa kitako cha bunduki. Edison alikuwa analia kwa maumivu makali, lakini alishindwa afanye nini kwa wakati ule. Kitako kile cha bunduki alichokuwa anapigwa nacho Edison kilikuwa kinatua vyema kwenye upande wa kushoto wa uso wa Edison. Upande ule ulitengenezwa jeraha kubwa sana la kidonda, lakini Ibrahim wa kuacha kumpiga Edison kwa sababu tayari alikuwa kadhamiria sana kumaliza kabisa kijana yule. Oa, inatosha boss, inatosha tutamua huyu wakati sio lengo letu. Jamaa mmoja kati ya wale watekaji watatu alimkamata mkono wenye bastora Ibrahim na kumwambia muache Edison kwa sababu tayari kijana yule alikwisha nyamaza muda tu. Ibrahim alimwangalia yule bwana kwa macho makavu lakini yule bwana hakukopesha macho yake wala hisia zake za kuumia baada ya kuona matendo anayofanyiwa yule kijana tena kisa kikuu kikiwa ni mapenzi. Ama kweli mapenzi ni maji ya moto. Unadhani Edison atayakumbuka maneno ya mama yake? Una moja huruma huyu mpumbavu huyu inabidi uwawe tu. Ibrahim alimuuliza yule bwana kwa hasira kidogo. <sighs> boss, sio mpango wetu kumoa dogo. Nadhani tulikubaliana boss. Kama wataka afe, basi si mbele macho yetu na wala si kwa sasa hivi. Sisi tutahusika kwa asilimia kubwa sana huyu dogo kufa kwa sababu ndio watekaji. Hivyo tutoruhusu huyu dogo kufa. Aliongea yule bwana kwa umakini zaidi. <laughs> Unaoruma sana inaonekana si ndio. Ni mara ya kwanza na kuona mtu ana uwao. Au ni mara ya kwanza wewe kuteka. Au labda wewe hujawahi kuwa. Lakini iliwalipa kwa sababu hii na si kwa sababu nyingine. Ibrahim aliongea huko akipepesa angali mkono wake ulikuwa umekamata bastola. Hapana <sighs> boss. Nimekwisha teka sana tu, nimeua sana na nimeshuhudia hadi wazazi wangu walivyouawa. Lakini sijai kuwa au kutumwa kuwa eti kisa kiwe mapenzi, yani kuwa kwa sababu ya mwanamke. Sisi huwa tunatoa onyo tu. Huko tukifikisha ujumbe tuliokuwa tumetumwa na boss, kuwa atauawa. Ndio maana mateso yetu ni viboko na makofi. Tuna bastora wote hapa, lakini tumezweka mbali. Tulichofanya ni kumkanya tu dogo. Tunajua wazi kabisa kitoka hapa atorudia tena. Na ndio maana hatukutaka wewe uje hapa. Za tunashangaa kukuona angali unajua kuwa atakutaja huko uraiani. Alizidi kutabanaisha yule mtu ambaye alikuwa na mwili mkubwa kuliko ule wa Ibra. Ujue siku leo kijana. Nikomba unadhalau mimi kuua kwa sababu ya mapenzi au unanitisha. Nimekuja hapa nikiwa na kile zangu timamu. Si kulazimishwa. Najua wazi kwamba huyu bwege atanitaja na ndio maana anataka kumua mala. Nitatumia hii. Aliongea Ibra na kutoa bomba la sindano mfukoni pamoja na kichupa kidogo cha dawa. Inaitwa memoponomini. Ni dawa mpya kabisa duniani. Kazi yake ni kumpoteza kumbukumbu kiumbe chochote duniani. Na kumbukumbu hizo hupotea kwa miaka tano. Lakini ukitaka zipotee kabisa basi kila mwezi wewe unampa kidonge kimoja. Kidonge kenye hapa. Wekiona. Akatoa pati la vidonge na kuonesha wale majamaa ambao walikuwa kimya wakifuatia ile maongezi. Memopilism ndo jina lake. Navyo hivi ni vidonge vipya duniani. Kazi yake ni kuzidi kufuta kumbukumbu kumbu kabisa. Tukishafuta kumbukumbu kumbu zote anaanza upya. Na kitu kizuri kabisa kuhusu hii dawa. Akashika tena ile dawa ya maji kwa ajili ya sindano memoponomini ukimdunga hii sindano hii anakuwa kila wakati anataka ngono tu huyu atakuwa mbakaji mkubwa duniani dawa hii imetengenezwa kwa ajili ya wanyama wa mituni wale wanaoibwa nchini fulani na kupelekwa katika nchi fulani ugaibuni alipomaliza kuongea yake Ibra 
ambapo kwa wale jamaa walikuwa wanamsikiliza vizuri kabisa. Yalikuwa ni maelezo mazuri sana na walipata faraja lakini maneno ya mwisho yakawashangaza tena. Boss, dawa ya wanyama unadunga binadamu? Jamaa mwingine alimuuliza Ibrahim kwa hamaki. What's problem? Ibrahim alijibu swali hilo kwa swali. <coughs> Bosi. Lakini uone kwamba ukimchoma hiyo sindano kama mihemko ya mwili ikiwa mikubwa, wini atamsaidia. Swali hilo likamfanya Ibrahim ajikune kichwa na liliulizwa na yule jamaa mwingine aliyemkataza siendelee kumpiga edi. No. Nasema bana. I can't happen. Alilalamika Ibra. <sighs> Kalete maji. Tumwamshie huyu bwege. Aliongea Ibra na jamaa mmoja alikimbia haraka sana na aliporudi alikuwa na maji baridi kwenye chupa. Wakamwagia Edison Sony lakini hakuamka. Badala yake maji yale yakachanganyika na damu nyingi ambayo ilikuwa haijakata. Jamaa yule akamwagia tena Edison safari hii kwa fujo zaidi. Edison alifumbua macho na kikohozi juu lakini alishindwa kunyanyuka na alikuwa katika maumivu makali sana. Karibu tena kidume. Naona ulikuwa umeenda nusu kuzimu. Niambie, umeona na shetani ya umungu. Ibra aliongea kwa kejeri baada ya kuona Edi kazinduka. <laughs> Ni uwe bro. Ni uwe. Lakini kabla hujafanya hivyo. Naomba nimwage wini. Sitakutaja. Kwa sauti ile ile Edison alitoa ombi na bila kufikiria Ib akaomba si mmoja ya mabwana hao ambao walikuwa ni watekaji. Ambao huwa hawakai na laini moja ya simu kwa sababu ya kazi zao. Yaani ukishamaliza kazi walizotumwa, laini ile wanaivunja na kuzitupi ile mbali. Ibra akachukua simu moja na kubofia namba fulani fulani. Kisha akamuinua Edi na kumkalisha akamwekea sikioni simu. Simu ilita kwa sekunde kadhaa na baadaye ilipokelewa na msichana. Hey wife. Mimi ni Edison. Kwa sauti ile ile ya chini na iliyojia maumivu, Edison aliongea upande wa pili wa simu ulikumwa na taharuki kwa sauti ile lakini Edison hakuacha kuongea japo kwa taratibu sana. <laughs> Unakumbuka niliwahi kukwambia kwa siwezi kuondoka bila kukwambia kwa heri. Nataka kukuaga wini. Tutaona na Mungu akipenda. Usilie sana wala kufanya chochote juu ya kifo changu. Mwambie mama alikuwa sahihi kunikataza nistoke siku ile. Mwambie nampenda sana mamangu lakini sina jinsi kwa heri. Maneno haya ya mwisho kutoka kwa Edi aliwafanya wale watekaji wakuu waumie sana moyoni, lakini walificha hisia hizo na kusubiri nini tajiri wao wataamua kukifanya. mbe uweze kunitaja wewe. Hiyo namba wala sio ya wini. Nilijua tu utataka kuongea naye. Hivyo nilikuwa ndalia mtu special kwa ajili ya kujaribu kuona kama utanitaja kwenye mongezi yako. Sasa nampigia wini original. Jipange. Edison alitabasamu kwa shida usoni mwake akiwa na jeraha kubwa sana la kidonda. Aya wini huyo hapo ongea naye. Ibra akamwekea tena simu sikioni Edison. Simu ikapokelewa na sauti ya wini ilisikika vyema kabisa katika masikio ya Edi. Edison alitabasamu kwa furaha na kujikuta kitabasamu. Tabasamu hilo liliambatana na kutokwa na damu mdomoni. Kijana wa watu akaanza kulia kwa uchungu baada ya kuona kuwa tabasamu lake limegeuka kuwa damu. Damu ambayo inamwagika kwa sababu kapenda. Alizidi kulia baada ya kusikia sauti ya wini ikiita bila hata kujibiwa. Wini. Sauti kavya Edison ilita kwa uchungu mkubwa huku akiwa kang'ata meno kwa nguvu akijaribu kutoonesha maumivu ya moyo na yapitia. 
ama kwa hakika alikuwa anaumia kijana yule kuanzia mwili akili mpaka moyo Edi Sauti kali iliita kwenye simu na kusababisha Edi angue kilio kwa nguvu zaidi ya mwanzo Aliacha machozi ya Tirike aliona bora aliye kuliko kubana pumzi Wanasema njia kubwa ya kupunguza maumivu ni kulia tu hata kama ulikuwa umeumizwa kiasi gani lakini ukilia maumivu yale hupotea mara moja. Uo umeachwa, uo umeumizwa kwenye mapenzi au vyo vyote vile kulia pekee ndio njia rahisi ya kukata maumivu hayo kwa haraka mno. Wini. Kwa heri mama. Kwa heri mke wangu. Kumbuka nilikuambia kwa siwezi kuondoka bila kukuaga. Mama nilimwaga na sasa ni zamu yako wewe. Edison alijikanza na kutamka maneno hayo yaliyojia uchungu mkubwa mno. Edi no pl please huwezi kuondoka. Huwezi kuondoka na kuambia bado nakuhitaji mume wangu. Bado mama nakuhitaji Edi please fikiria hilo. Natakiwa kwenda wini. Unakumbuka ganzi ya moyo. Edi alimuliza wini na wini hakujibu lolote. Hivyo ndivyo ilivyo tokea kwetu. Kumbuka na kupenda sana tena sana. Lakini natakiwa kutangulia. Sijawai kufanya lolote mbalo umelisikia. Huo ndo ukweli wangu opeke. Ambo na kuambia. Baada ya maneno hayo Ibra alitoa simu sikioni na kisha akaona sikiliza Winnie anavyolalamika. Akaamua kuikatele simu na kumwangalia Edison. Ya. Yeah. Bravo. Ongera sana dogo. Maneno hayo yalienda sambamba na Ibra kumpiga makofi huku simu na bastola yake vikiwa mikononi. Lakini mna jinsi dogo, mna jinsi utakayoweza kufanya. Ibrahim bila kutegemewa na wengine wote mle ndani, alimpiga risasi ya kichwa Edison na mwili wa Edu kadondoka sakafuni, ukiwa no, hauna uhai tena. Akaona itosha akampiga risasi zingine kifuani. Mwili wa Edu kawa melala sakafuni, damu zikiwa zimetapaka mali hapo, kana kwamba kuna bahari kubwa ya damu. msikilizaji Maisha ya mwanadamu ni safari fupi sana ambayo huwezi kujua ni wapi itaishia. Nakumbuka wakati simulizi hii inaanza Edison alikutwa na wini akiwa kajukunyata baada ya mvua kubwa kumnyeshea mwilini. Wini akamchukua Edison na kwenda naye nyumbani kisha akampa huduma nzuri ya kutoa baridi katika mwili wake. Tabasamu la Edison macho yake alimwangalia wini. Pamoja na matendo yake yakamvutia wini Frida na kujikuta kwa mara kwanza anamvulia mwanaume nguo zake na kufanya naye mapenzi. Maisha yao yakawa furaha. Maneno ya ushauri kutoka kwa mama yake Edi ndio yalikuwa chachu kubwa kudumisha penzi lao lililomea kama magugu majini. Siku zenye furaha zilitawala katika maisha yao ya mapenzi. Walicheza kwa pamoja katika jumba lao kubwa, walikuwa kama watoto wadogo vile. Wafanyakazi walikuwa ni watu wa kucheka na kufurahia kila walipoona wapenzi hawa wanavibishana na kutaniana ndani mule. Yakaja mambo kubadilika baada ya fitina kuingilia kati penzi lao. Mambo yalikuwa ni magumu sana kwao, lakini walipiga moyo konde na kusonga bila kuyafuatilia mambo ya wanayoambiwa na binadamu. Kuna muda wini alikwishaanza kuamini maneno yale ya wanadamu, lakini hakuwa tayari kumwacha Edi. Aliyepa kwamba atambadilisha kama kweli anafanya vile. Ukikapita ule wakati ambao Edi alitekwa mara ya kwanza na kuachiwa na sasa ni wakati mwingine wa maumivu yote kisa ni mapenzi tu mapenzi ya wivu na fitina kama Mungu angekuwa anamuonesha binadamu mambo yatakayomkuta mbele Edison asingechagua kuanzisha mahusiano na wini lakini yote yanabaki kuwa ni siri ya Mungu na kila siku atashangiliwa na ataimbwa kwa nyimbo nzuri zote wache ni Mungu aitwe Mungu mapenzi ni nini furaha au maumivu maji au moto hilo ni swali hakuna ambaye anaweza kulipa jibu sahihi 
Kila mmoja talijibu kwa njia yake, utayalaumu mapenzi lakini si ruhusa kuyalaumu, bali laumu nafsi yako iliyokubali kuyaingia mahusiano. Mwili wa Edi ulikuwa chini kifudifudi huku macho akiwa bado kayakodoa. Alikuwa hana uhai Edison, mtoto aliyekulia kwenye maisha magumu sana. Lakini kabla hajafurahia maisha mazuri yaliyokuwa yameanza kumia hivi karibuni, uhai wake unaokotwa. Ah. Mapenzi. 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 Mapenzi ni nini mapenzi? Ah. Umefanya nini boss? Umefanya nini? Baada ya kimi kifupi, swali lilimtoka mtekaji mmoja na bila kufikiria, Ibrahimu aligeuka haraka sana kumpiga risasi yule bwana ambayo ilimkuta katika paji la uso. Jamaka toko na uhai pale pale. Wakati wale wawili walobaki wakiwa wanajifikiria, tayari Ibrahim akawageukea nao na akawapiga risasi pia. Mmoja kachukua kichwa na mwingine ambaye alitaka kukimbia, alijikuta kipokea risasi ya mgongoni ambapo ikatokezea upande wa kifuani. Jamali tulia tuli kana kwamba alikuwa mikufa. Ibra akamsogelea na kutaka kumpiga risasi nyingine kichwa, lakini kwa bahati mbaya risasi zilikuwa zimekwisha. Na wakati huo kelele kadhaa zilikuwa zimesikika nje baada ya mlipuko ule wa bastora, ambapo sauti hiyo ilipaa mpaka maeneo yanapoishi watu. Utafia hapa. Bwege wewe. Ibrahim Singa akaondoka ndani jumba lile haraka sana na kwenda kwenye gari lake ambapo wala hakuchukua muda. Akaliwasha na kuondoka huku miili watekaji na Edison ikiwa inachuruzika damu tu. Watu waliokuwa naelekea kule milio ya risasi ilipotokea. Walipishana na gari lakini hawakulitilia maana ni sana. Na badala yake wao walikuwa na kimbilio huko wakiongozwa na mjumbe pamoja na kundi la sungusungu. Walifika katika eneo husika na ukimi uliopo ukawapa imani ya kwamba wamekwishachelewa sana tukumpata mhusika wa milipuko ile. Wakaingia ndani na walichokutana nacho hakika kiliwatoa machozi. Edison akiwa bado hajayafumba macho yake, akiwa bado mdogo kabisa, ndiye aliyekuwa amewafanya wale wote wa Samaria wema watoku na machozi. Lakini kulikuwa hakuna muda wa kupoteza. Haraka simu ilipigwa polisi na wakati yanatendeka hayo, bwana mmoja aliokota simu ambayo ilitumiwa na Ibra kumpigia wini. Kulikuwa kuna simu karibia 20 zimepigwa katika namba ile. Lakini zote zilikuwa za mtu mmoja. Ndipo akakabidhi ile simu kwa mjumbe wa mtaa ule. Mjumbe akochelewa, akaipiga ile namba na moja kwa moja sauti iliyoitikia upande mwingine ilikuwa ni Winifrida. Mwanamke yule akaelezwa tukio zima lilivyokuwa na jinsi ilivyokuwa imeonekana. Na akaelezwa mtamba au tukio hilo limekuwa limetokea. Mara moja wine, alikata simu na kutoka nje ikiwa tayari ni majira ya saa za usiku. Akakwea ndani gari yake na safari ya kwenda alipotaarifiwa kuwa mpenzi wake yupo ikashika tamu. Majira ya satano, wini alikuwa katika eneo la tukio lakini alikatazwa kuingia ndani kwa sababu Polisi walikuwa kifanya uchunguzi wao. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kuingia ndani kwa sababu hizo za polisi. Na hakuna mwili ulioguswa na yeyote hata wale waliowahi kufika eneo la tukio hawakuthubutu kufanya hivyo ili kupoteza ushahidi. Kuna mmoja nasikia anapumua. Ilikuwa ni sauti ya mtu mmoja pale nje na sauti hiyo ilipenya vyema masikioni kwa wini. Wina kajikuta anataka kujua zaidi ni nani ambaye anapumua. Yawezekana akawa ni Edi. Afande. Mimi ndiye nilikuwa namtafuta kijana wangu aliyepotea siku tano za nyuma. Nimesikia huko. Ndio maana nimekuja kumwangalia. Naomba unisaidie Afande. Aliongea wini baada ya kuwa anarushwa roho na hadithi zile za nje. Akaambiwa dada asubiri. Polisi wamalize kazi zao. Alafu tutakuita uje utambue miili. Sawa dada. Kuna na subira tu. Maneno yale yakamfanya Winifrida tulie na kungoja hilo alilokuwa ameambiwa na yule afande. 
akakaa pembeni na kuanza kusali kisala zake zote ambazo alifunzwa katika maisha yake. Baada ya nusu saa, miili ikaanza kutolewa na hapo Winnie alinyanyuka na kwenda kwenye gari la hospitali. Tayari kwa kutaka kuangalia miili ile. Ndipo kabla mwili mmoja mmoja haujaingizwa, ukao unafunuliwa mbele ya Winnie. Hoi simjui. Aliongea Winnie baada ya kuna maiti ya kwanza. Ikapita miili miwili. Mwili wa tatu ulipofunuliwa, Winnie akaficha macho yake kwanza. Akashikwa na kigugumizi cha ghafla. Alitaka kuongea lakini hakujua ongee nini. Edison alikuwa amefumbwa macho yake lakini jeraha la risasi pembeni ya kichwa chake lilikuwa linatoa damu iliyokuwa inachafua hadi kitanda cha kubebea ugonjwa. Dada, unamjua huyu? Sauti ya askari kitengo cha upelelezi ilikuwa inamuuliza Winnie ambaye alikuwa ameganda kwa muda huku haamini kile alichokuwa nakiona kwamba mwili wa Edi ulikuwa na pita mbele yake. Ni Edison huyu. Mzima wamekufa. Winnie alikuwa wa kwanza kama kuchanganyikiwa kwa jinsi alivyokuwa anaongea. Hapana, tumempoteza kijana. Mzima na huyu hapo, lakini hali yake naye ni mbaya sana. Askari yule aliongea kwa taratibu huku akiamini kwamba Winnie atamuelewa, lakini haikuwa hivyo. Winnie alianza kulia na kukataa kata kata kuwa Edison hajafa. Hapana Mungu. Hapana. Edi ajafa jamani. Nakata Edi wangu ajafa. Kwa nini afi sasa hivi? Kwa nini afi eti? Hata kabla sijamuona mara ya mwisho. Edi wezekani afi. Edi wezekani afi afande. Wezekani. Nasema wezekani. Kilio cha uchungu kilimtoka wili. Na kuwafanya watu eneo lile pia wakumbwe na majonzi ndani dakika chache kwa sababu ya kilio chake. Kifo cha Edison kilikuwa ni cha kushitukiza sana katika maisha ya Winifreda. Hakutegemea kama kijana yule anaweza kafa kwa wakati ule ambapo kama kumpenda alikuwa kampenda sana tu. Mchukueni mpelekeni sehemu salama. Aliongea yule afande na hapo hapo polisi wawili walikuja kumtoa eneo la tukio na kuacha matabibu wakipandisha miili ya marehemu pamoja na yule majeruhi. Hali ilikuwa ni ya kutisha sana wakati Winnie alipokuwa anaondolewa lile eneo la tukio. Alilia kwa uchungu akingangania kupanda gari lile lile la wagonjwa. Dada, twende kwenye gari lako. Tutaongozana nao hadi hospitali. Aliongea kijana mmoja ambaye alikuwa amemuona Winnie wakati anaingia na gari lake. Wewe, unajua kuendesha gari? Aliuliza askari mmoja na yule kijana aliyafiki kwa kukubali kwamba anaweza kuendesha gari. Hivyo akawa msaada mkubwa sana kwa kuendesha gari la wini mpaka hospitalini. Akili ya wini ilipokaa sawa, alimpigia Ibrahim na kumpa hali halisi. Ibra alikwenda haraka sana eneo la hospitali na kumkuta wini amejikuna hata kama kifaranga cha kuku kilichochapwa na mvua. Ibra akajifanya kama hajui kilichotokea. Vipi wini? Pole sana na msibu. Ibrahimu aliongea na hapo hapo wini alianza kulia. Huko akilalamika na kuwalaani vikali waliofanya vile. Hakika alikuwa na uchungu na alihitaji faraja kubwa mno. Ndipo Ibra akamkumbatia japo harufu ya damu bado ilikuwa inanukia mwilini mwake. Lakini wini hakujua kitu. Naye akamkumbatia pia. Msikilizaji. Wini hakulala usiku uliopita. Na asubuhi alidamu kama pema sana tayari kwa kuweka hali ya msiba nyumbani kwake. Tayari ndugu kadhaa walikushafika na kumpa pole wini lakini walishindwa kwenda kwa mama yake Edi kwa sababu walijua itakuwa ni ngumu sana kwa mama yule kuelewa kilichotokea kwa mwanae. Lakini wini alijikaza na kwenda hadi kwa mama Edi. <sighs> mama Shikamo. Alianza wini huko kijikaza asilie wala sioneshe hali yoyote ya msiba. <sighs> Marhaba. Vipi mnaendeleaje? Mama Edi aliuliza huko akiwa makini na uswa wini. Wini akakaa pembeni ya kitanda 
na kwanza kuongea na mama yule. <sighs> mama katika dunia hii kuna mambo mengi sana ambayo mengineo yana maana na mengineo hayana maana. Yale ya maana hayapewi nafasi kubwa kama yale ambayo hayana maana. Lakini mwisho wa haya yote huwa ni sehemu moja tu, kaburini. Wini alinyamaza na kumwangalia mama yule aliyekuwa makini sana kumsikiliza Wini. Mauti humkumba kila binadamu na kila binadamu yatamkumba kwa mtindo wa tofauti tofauti na kwa muda wa tofauti. Hakuna ambaye atakimbia kifo katika dunia leo. Kile kiumbe chenye damu na nyama kitaonja mauti. Usisikitike sana mama endapo utapoteza yeyote katika hii dunia. Ni Mungu ndiye amepanga yote. Bado mama yule hakuongea neno zaidi tu ya kuwa kimya akimwangalia Wini. Mama Edi hatunaye tena. Maneno hayo ambayo yalisindikizwa na machozi kutoka kwa Winnie yalipokelewa vingine kabisa na mama Edison. Mama yule aliposikia mwanaye amefariki, mara alipandisha kifua chake juu huku macho kayakodoa. Kisha akashusha pumzi ndefu ambayo ilifanya na kifua chake kushuka chini. Alibaki kakodoa macho na chozi moja jembamba likitirika kutoka kwenye jicho lake. Mama 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 Alita tena wini lakini mama yule alikuwa kabaki vile vile kakudua macho Mama Edison alikuwa kaiaga dunia kwa shinikizo la damu kutokana na taarifa alizozipata kutoka kwa wini Hakuna ambaye angeweza kuzuia jambo hilo Lilikuwa ni lazima mama yule apewe ile taarifa hata kama ungetumia maneno matamu kama asali lakini ukweli ungebaki kuwa pale pale ya kwamba mwanae Edison alifariki dunia Wini aliita kwa sauti na kilio hapo hapo kikamtokea. Akadondokea kwenye mwili mama Edison. Wini naye akapoteza fahamu pale pale. Alipoteza fahamu Wini. Alizinduka siku mbili mbele na kitu cha kwanza kilikuwa ni kuuliza Edi na mama yake. Ndipo kajibiwa kwamba ameshazikwa. Wini alilia sana tena sana lakini haikubadili ukweli kwamba watu waliowapenda kwa moyo wake wote walikuwa hawapo tena duniani Taarifa za kipelelezi zililetwa na ilijulikana kwamba Ibrahim ndiye aliyefanya yale yote baada ya vidole vyake pamoja na risasi zilizokutwa mwilini mwa marehemu wote kuwa moja kwa moja ni vyake Alikamatwa na kuweka mahabusu Walipopekuwa ndani kwake walikuta bastori iliyokuwa imetumika kufanya yale mauaji Wini alimuliza Ibra kuna umefanya hivi Ibra. Wini alimuliza kwa uchungu sana Ibrahim. Ibrahim ambaye sasa alikuwa anajutia yote aliyoyafanya. Ibrahim akamwambia Wini, nimefanya haya yote kwa sababu ya mapenzi. Ni mapenzi tu. Ibra alijibu huko akiona Lia na kumfanya Wini apande na asira, atamani hata kumpiga lakini alizuiliwa na wavu, wavu ambao ulikuwa katikati yao wakati wa maongezi. Mapenzi. Mapenzi ni nini we mpumbavu hadi ufikie hatua ya kuwa na wakuwa watu wangu wa umuhimu? Kwa watu walionipa furaha maisha ni mwangu. Mapenzi ni nini? Mapenzi ni nini bro? Sijui mapenzi ni kitu gani. Na kweli ujui mapenzi ni kitu gani? Ndio maana umekurupuka tu. Asante sana Ibra kwa malipo yako. Asante baba. Wini alisimama na kutoka nje ya kituo cha polisi ambapo alitoka kuongea na Ibrahim. Alipotoka hakujua anataka kwenda wapi au anataka afanye nini. Alijikuta tukasimama mlangoni ikiwa hana nguvu za kuamua wala kufanya lolote. Ganzi ya moyo. Wini aliongea hivyo peke yake maneno hayo. Ganzi ya moyo. Wini alipayuka maneno hayo na mara hiyo hiyo akaanza kuvua nguo zake na mwisho yake baki hana vazi lolote. Wanawake wenzake walijaribu kumistiri lakini haikuwezekana. Kila ambacho alikuwa anavalishwa alikuwa na kivuo huku wimbo wake mkubwa ulikuwa ni ganzi ya moyo. 
Wini alikuwa kichaa ghafla ni jambo la ajabu na la kusikitisha sana. Mapenzi ya haya tu yaache itoe mapenzi tu. Ilibidi amkamate na kumpeleka hospitalini. Huko ilionesha kwamba amepatwa na kichaa na tiba ya ugonjwa huo inapatikana hospitali ya Milembe Dodoma na Muhimbili. Lakini ilibidi apelekwe Dodoma baada ya Muhimbili kushindwa. Hali ilikuwa tete sana kwa ni Fredo maskini ya Mungu. Milembe alikuwa anampa vidonge na sindano za usingizi ili asiwe msumbufu. Lakini alipozinduka hali ilikuwa ni vile vile. Wimbo wa ganzi ya moyo ulikuwa unaimbwa sana kinywani mwake. Hatimaye ikawadia siku ya siku ambayo kila mwanadamu hapendi wala hataki kuifikiria siku hiyo. Ni siku ambayo si mimi ankoje wala mtu yote yule anaitamani. Wini aliruka uzio hospitali ile na kuanza kukimbia kwa kasi kuelekea mjini. Huko akitamka maneno kwa sauti kubwa ganzi ya moyo. Lakini kwa bahati mbaya maneno hayo hayakwenda hadi mwisho. Gari kubwa la mchanga lililokuwa linakwenda kasi lilimgonga wini Frida na kumpaisha mbali sana. Alipotua chini kichwa chake kilikuwa kimepasuka huku barabara ikipambwa na damu yake pamoja na ubongo. Hakuna binadamu ambaye anaombea siku hii inayoitwa na mauti na sema tena, hakuna anayeipenda siku hii. Wini hatakuwa naye tena duniani maskini ya Mungu. Upande wa Ibrahim Singa alifungwa kifungo cha maisha jela baada ya kukiri makosa yake japo ndugu zake walimwekea wakili nguli katika dunia hii na iligundulika ya kwamba alitumia madawa ya kulevya siku wakati anafanya mauaji yale hata mimi nitaka nishangae ngoje ibra mbona alikuwa ni mpole sana huyu kijana basi bwana ibra akahukumiwa kifungo hicho wakati huo alikuwa kapata taarifa ya kwamba wini kawehuka punde tu alipotoka pale kituoni kuongea na yeye Siku ya pili ya kifungo chake alikutwa mejinyonga ndani ya gereza lililofungwa kwa kutumia shuka lililofunga kwenye kitanda cha juu. Mezani aliacha ujumbe wa karatasi ambapo aliomba kalamu ili aweze kuandika. Ulisomeka maneno machache tu. Maneno hayo ulisomeka hivi. Mara ya mwisho Edison aliongea na wini kisha akafa kwa mimi kuchukua uhai wake. Mtu wa mwisho kwa wini kuongea naye akiwa timamu alikuwa ni mimi. Mama yake Edison aliongea na Wini mara ya mwisho kabla hajafa. Hakika mwanamke huyu kapitia ganzi ya moyo ni sameheni wapendwa. Ujumbe ulisomwa hivyo baada ya mwili wa Ibrahim kukutwa hauna uhai. Imeandikwa hivi. Maisha ya mwanadamu katika dunia hii ni mafupi sana. Ukipenda yafurahie ukiwa nayo kwa sababu wakati wewe unatembea ukiwa na amani tele wapo na ukuinda kama swala alienona. Maisha ni yetu. Tumombe Mungu kila siku za uhai wetu kwa sababu upumzi unaoivuta sasa si yako na kamwe haitokuwa yako. Maisha ni safari ambayo mwisho wake huwa ni mauti. Na huu ndio mwisho hii simulizi nilie kusimulia msimulizi naitwa Anko J. Mimi ninapatikana pale Instagram. Ukiingia pale Instagram kwenye upande wa kutafuta, yani kwenye upande wa kusearch, andika Anko J. Lakini hiyo Anko J yako iandike kwa Kiswahili. Yaani Anko J. Asante kwa wakati wako naomba tukutane tena kwenye kigongo kingine kitakachofuata. Bye bye.